എല്ലാവരും പരമാവധി ഷെയർ ചെയ്താട്ടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തട്ടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതയാണ് സംഭവങ്ങളാണ് വസ്തുതകളാണ് നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീക്ഷണം പറയുകയും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ പറയുകയും നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടൊരു ഡിസ്കഷനാണ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് അല്പം ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഐ ബി ടിയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ റൂമിടുന്നത് അത് മറ്റു ചില പലതരത്തിലുള്ള തിരക്കുകളിലൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില വിഷയങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിടുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും തീരുമാനിച്ചത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഐ ബി ടിയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഇസ്ലാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് ഹിന്ദുത്വ വിഷയങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് നിരീശ്വരവാദ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് മറ്റിതര ക്രൈസ്തവ സഭ വിഭാഗത്തിലെ വിഭാഗങ്ങളിലെ ഉപദേശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് ഇവിടെ നടത്താറുണ്ട് തെറിവിളി ഒച്ചപ്പാടും ചീത്തവിളി ഒന്നുമല്ല ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ അപ്പൊ എല്ലാ തരം ചർച്ചകൾക്കും ഇടമുള്ളൊരു വേദിയായിട്ടാണ് ഐ ബി ടി എ ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ആ രീതിയിൽ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ പറയാം കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായി വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ വലിയ ചർച്ചകളാണ് പുതിയൊരു വിഷയം മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അങ്ങനെ അത് വലിയ ചർച്ചയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലരും സിനിമ കാണുന്നു തിയേറ്ററുകളിൽ പല തിയേറ്ററുകളിലും റിലീസാണ് സിനിമ ആളുകൾ പോയി കാണുന്നു അഭിപ്രായം പറയുന്നു റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു ചലച്ചിത്ര മേഖലയിൽ ഉള്ളവർ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കുന്നു സംസാരിക്കുന്നു മത നേതൃത്വങ്ങളിലുള്ളവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു ശരിക്കു പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ വന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്ന പല ഭാഷകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമ അതിൻ്റെ തർജ്ജമയൊക്കെ കൊടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങിയായിരുന്നു പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്തൊരു സിനിമയാണ് അത് അതുപോലെ ചർ അധികം ചർച്ച ചെയ്യ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയില്ലാതിരുന്ന സിനിമയെ ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അങ്ങനെ പലരും ചേർന്ന് വലിയൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാക്കി അതിനെ മാറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയുന്ന വിഷയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ് അപ്പൊ തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നമ്മൾ വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അത്തരമൊരു കാര്യ സാഹചര്യത്തിൽ അതിൽ അതിന് ആവശ്യത്തിൽ അധികം പബ്ലിസിറ്റി ഇവിടെ ഉള്ളവർ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു വലിയ തോതിലുള്ള പബ്ലിസിറ്റിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലും അത് ചർച്ചയാണ് ഓരോ വ്യക്തികളും അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ മത നേതൃത്വത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നേതൃത്വ തലങ്ങളിലുള്ളവരൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ അതിശയിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം ഇതുവരെ അങ്ങനെ അഭിപ്രായം പറയാത്ത ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലുള്ളവർ പോലും പോയി സിനിമ കണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നു അത് റിവ്യൂസും പലതും ഒക്കെ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയി പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ചിന്തി നോക്കേണ്ടതാണ് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന വന്നതിൻ്റെ ഒരു സാരം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി അല്ല ചിലർ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളം അത്രമാത്രം മോശപ്പെട്ടൊരു സംസ്ഥാനം എന്നല്ല കേരളത്തിൽ നടന്ന കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ചിലർ പറയുന്നു കേരളമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണെന്നൊരു ഇതിലേക്കൊക്കെ ചിലർ പരോക്ഷമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ പല രീതിയിലാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരു പൊതു ഇടമാണത് അല്ലേ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് വരാം അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം 
അത് വിയോജിപ്പിൻ്റെയും യോജിപ്പിൻ്റെയും ആകാം യോജിപ്പിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറയാം വിയോജിപ്പിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം പക്ഷെ മാന്യമായ ഭാഷയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഐ ബി എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഐ ബി ടി ഒരിക്കലും ഒരു മോശപ്പെട്ട ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളിലേക്കോ അത്തരത്തിലുള്ള സംഗതികളിലേക്ക് സംഗതികളൊന്നും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല പക്ഷെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ വിയോജിപ്പ് പറയാൻ ആശയം പറയാൻ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഇടമുണ്ട് ഇവിടെ ആരും ആസഹിഷ്ണുക്കളാകാറില്ല പരമാവധി എല്ലാവർക്കും സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാറ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിജയം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായിട്ടും തീവ്ര ഹിന്ദുത്വവാദികളുമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ആയിട്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ടൊക്കെ സംവാദങ്ങളും ചർച്ചകളൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സമയം കൂടിയാണ് ട്രിനിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവർത്തനം കൂടി നമുക്കുണ്ട് അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ അതിന് നേരെയുള്ള ചലഞ്ചസുകൾ നേരിടത്തക്ക നിലയിൽ ലീഡേഴ്സിനെ വിശ്വാസികളെയൊക്കെ പ്രാപ്തമാക്കുന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ വർക്കാണ് ട്രിനിറ്റി ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ സെമിനാറുകൾ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഐ ബി ടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ മറുപടി പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംവാദങ്ങൾ സംവാദങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരുമല്ല വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് അങ്ങനെ സംവാദിക്കാൻ സംവദിക്കാൻ പറ്റിയ ആളുകളുമായിട്ട് വിവിധ ചിന്താധാരയിലുള്ള ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ സംവാദങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയൊരു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടായ്മയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് തന്നെയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അതിൻ്റെ ഇതിലുള്ളത് അപ്പം തന്നെ എല്ലാവർക്കും വന്ന് സംസാരിക്കാനും പറയാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു പൊതു ഇടമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാണുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സഹിഷ്ണ സഹിഷ്ണുതയുള്ളവരായിട്ടാണ് ഐ ബി ടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ ഇടമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള ഇടമാകുന്നതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാനൊരു ഇടം കൂടിയാണ് ഐ ബി ടി എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു സുവിശേഷത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങളെ ഞങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ചാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ യുണീക്നെസ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു യുണീക്നെസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം തന്നെ പൊതുവിഷയങ്ങൾ പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് വീക്ഷണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അത്തരം ചർച്ചകൾ ചർച്ചകളുമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കടന്നു വന്ന് സംസാരിക്കാനും അതിൻ്റെ വേദി ഒരുക്കപ്പെടുകയൊക്കെ ചെയ്യും അതിനുള്ള ഇടം കൂടിയാണിത് ഞാനിതിങ്ങനെ ചില ചാനൽ ചർച്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പല രീതിയിലാണ് ആളുകൾ പല രീതിയിലാണ് ആളുകൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് സിനിമ കണ്ടിട്ട് സിനിമ കണ്ടിട്ട് പല രീതിയിൽ ആളുകൾ പ്ര പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ ഐ എസ് ഐ എസ് ഒക്കെ ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ ഒക്കെ കെണിയിൽ പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ കെണിയിൽ പെട്ടുപോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട് എസ് ഇ ദി പെൺകുട്ടികളുടെയൊക്കെ ചിത്രം നമുക്കറിയാം എസ് ഇ ദി പെൺകുട്ടികളുടെയൊക്കെ ആ ചരിത്രം വളരെ ദാരുണമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മളുടെ വിപണയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ ഒക്കെ പിടിയിൽപ്പെട്ടു പോയ എസ് ഇതികളുടെ കഥകളൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ ക്രൈസ്തവർ ഒരുപാട് പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവ സമൂഹം പല പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഐ എസ് ഐ എസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇത്തരം തീവ്രവാദ സംഘടനകളിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറി യൂറോപ്പിലൊക്കെ കുടിയേറി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട് ഐ എസ് ഐ എസിലും മറ്റ് തീവ്രവാദ സംഘടനയിലൊക്കെ ചെന്ന് കയറിയ ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വാർത്തകൾ നമുക്കറിയാം അത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ക്രൂരമായ നിലയിൽ പൈശാചികമായ നിലയിലുള്ള ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിര
അതിന്റെ ബേസ് ഖുറാൻ തന്നെയാണ് ഹദീസാണ് അതുപോലെ അതിന്റെ ജീവിത മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജീവിത ചര്യകളാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന് ഞാൻ പറയാനുള്ള കാരണം അവരങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ പ്രവാചകനായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് ഞാനും പറയരുത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ബേസിക്ക് എവിടെയാണ് മറ്റു അന്യമതസ്ഥനോടുള്ള പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അവരെ ഹിംസിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനം ഞങ്ങളിത് പലവട്ടം പല രീതിയിൽ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ റഫറൻസ് ഒന്നും ഇനി ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമാണെങ്കിൽ വരും വരും സമയങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കാം പറയാം അന്യമതസ്ഥരെ ഹിംസിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിക്കാത്ത മുഹമ്മദിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരെ ഹിംസിക്കാൻ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരുപാട് ആയത്തുകൾ നമുക്ക് ഖുറാനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും എണ്ണമറ്റ എണ്ണമറ്റ കഥകൾ ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും മറ്റു ഗോത്രങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുക പ്രൈഷികളെ കൊന്നൊടുക്കുക വൈരാഗ്യമുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കിയ കഥകൾ ഹദീസുകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും ഐ എസ് ഐ എസ്കാർ പ്രാവർത്തികമാകി ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ ഒക്കെ തലവൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തീവ്രവാദ സംഘടനയും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കി അതിന്റെ ഒക്കെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും വിവരം ഇല്ലാത്തവരൊന്നും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരും അല്ല അവർ ഇസ്ലാമിക ദൈവശാസ്ത്രം ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച ആളുകളാണ് അതിൽ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളുകളാണ് അങ്ങനെ പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ആളുകളൊക്കെയാണ് അതൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചേക്കുന്നത് ഇവരാരും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ച് ഇസ്ലാമിക യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പോയി പഠിച്ചാണ് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈജിപ്തിലൊക്കെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് ഒരിക്കൽ ഐ എസ് ഐ എസിന്റെ തലവന് ഒരു കത്തെഴുതി എസ് ഇ ദി പെൺകുട്ടികളെ വിട്ടയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നേരത്തെ നേരെ ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എസ് ഇ ദി പെൺകുട്ടികളെ വിട്ടയക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയ കത്തിൽ കത്തിന് അവര് കൊടുത്ത മറുപടി ഖുറാനും ഹദീസും അനുസരിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ മുസ്ലിങ്ങൾ ഞങ്ങളാണെന്നുള്ളതാണ് ഖുറാനും ഹദീസും പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമുണ്ട് ആ ഇസ്ലാമിനെ പല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും സഹോദരിമാരും തിരിച്ചറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പൊ നമ്മളതിന്റെ ഒരു വിഷയാവതരണത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരൻ ഗുരു ജോർജ് റെഡിയാണ് അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ സംസാരിക്കും മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കും സംസാരിക്കാം നമ്മൾ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് ഓക്കെ താങ്ക് യു സിജോ ദൈവനാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം ഷാലോം ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാനൊരു പ്രാരംഭത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മൾ ഈ ഈ ചർച്ചയ്ക്കകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ആനുകാലികമായിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായ രാഷ്ട്രീയം മതം അതുപോലെ മതത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്നവരുടെ ചിന്തകളും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചർച്ച ഒരു ഒരു മുസ്ലിം കേന്ദ്രിതമായിരിക്കും എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഡിസ്ക്ലൈമർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചില വ്യക്തികൾക്ക് സംഘികളെ പറയുമ്പോൾ നെഞ്ചു പൊട്ടി ചോര തുപ്പി വായിക്കാത്ത തോർത്ത് കുത്തിക്കയറ്റി ഇത് കരയെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുകളിലോട്ട് അവർ കടന്നു വരികയും പിന്നീട് സംഘികളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഓടിപ്പോകുന്ന കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വരരുത് ഇവിടെ സംഘി തലക്കെട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പോലെ സംഘികളുടെ വിഷയവും ജിഹാദികളുടെ വിഷയവും ദാവാക്കാരുടെ വിഷയവും ഈ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയവും നിലനിൽക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നിലപാടുകളും എല്ലാം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള വിഷയത്തോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസോ ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവച്ച് ഇത് വരാതിരിക്കുന്ന നല്ലത് കാരണം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഹൃദയത്തെ വേദനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ അത് നമുക്കും പ്രയാസമാണ് കാര്യം പറയേണ്ട കാര്യം പറയുകയും ചെയ്യും കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകത്തില്ല പിന്നീട് അതൊരു പ്രയാസമായി മാറരുത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ
ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകളുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ചിത്രം പലതരത്തിലുള്ള വിവാദങ്ങളിലേക്ക് കയറി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന് പ്രധാനമായിട്ടും കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള കാരണം ഈ പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ നവമാധ്യമത്തിലൂടെ പ്രചരിപ്പിച്ചതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഖ്യയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേര് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേര് എന്ന വിഷയമാണ് തർക്കത്തിലേക്ക് വരികയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തെളിവുകൾ ചോദിക്കുകയും തർക്കങ്ങളും വിവാദങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതിനാണ് ഇതിൻ്റെ സിനിമയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ എന്നുള്ള സംഖ്യ വളരെ വിശാലമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരോടുമുള്ള മനസ്സലുവ് കൊണ്ട് അവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് കെ എന്നുള്ളത് ആ പൂജ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചും അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ള രണ്ടെന്നുള്ള സംഖ്യയും കുറച്ച് മൂന്നിലേക്ക് എത്തിച്ച് ഒരു ആശ്വാസം ചിലർക്കൊക്കെ നൽകി എന്നുള്ളതും നമ്മൾ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെ അതിൻ്റെ ഈ സിനിമ ഇറക്കിയ വ്യക്തി തന്നെ ഇപ്പൊ സുഡിപ്റ്റോ സെൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദേ വെർ ത്രീ വൺ വാസ് മൈ സിസ്റ്റർ വൺ വാസ് യുവർ സിസ്റ്റർ വൺ വാസ് അവർ നേവർ സിസ്റ്റർ നൗ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള കണക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം കണക്കെന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്റെ സഹോദരിയാണ് ഒന്ന് നിന്റെ സഹോദരിയാണ് ഒന്ന് അയൽവക്കത്ത വ്യക്തിയുടെ സഹോദരിയാണ് അങ്ങനെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരത്തിന്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും കലങ്ങി തെളിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം അങ്ങനെ ഓരോ വ്യക്തി ഒരു ഹിന്ദു എന്നൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെ എന്റെയും നിന്റെയും അയൽവക്കമായിട്ട് കണക്കൂട്ടിയാൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ കോടിക്കണക്കിന് പോകണം എങ്കിലും മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് അതൊരു ഒരു 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 പടം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിത്രം വിജയിപ്പിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കുറെ പേരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അവരുടെ തന്ത്രമായിരിക്കാം ആ തന്ത്രം തന്നെ വിജയിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാര്യം ഇതിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഇറങ്ങിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ സിജോ ബ്രദർ പറയുകയുണ്ടായി അത് അത്രയും ചർച്ചകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടില്ല ചില ട്രോളുകൾക്ക് വിധേയമായെന്നല്ല ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ കാശ്മീർ ഫയൽസ് എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം അത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത ഒരു ചിത്രമാണ് ആ ചിത്രത്തിന്റെ അകത്ത് കാശ്മീരി പണ്ഡിത്തുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹിന്ദുക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതായ കഥാപാത്രങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു പടം ഇറക്കുകയും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നതായ ഒരു ചിത്രമാണ് കേരള സ്റ്റോറി എന്നുള്ളതും അപ്പൊ നമുക്കിനിയും കുറെ സ്റ്റോറികൾ നമുക്കിങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ചിത്രങ്ങൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ തന്നെ പല തരത്തിലും ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അതിന്റെ അകത്തൊന്നും ഇനിയും എന്താ പറയുക അങ്ങനെ ഒരു ചിത്രങ്ങൾ വരുത്തില്ലെന്നാരും ചിന്തിക്കേണ്ട ഇനിയുള്ള അനേക ചിത്രങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ചിത്രം വന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള മതത്തിൻ്റെയും മതമല്ലാത്തവരുടെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ എല്ലാവരുടെയും ചിന്തകൾ കപടതയും അതുപോലെ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഒരു അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളുടെ നമുക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആദ്യം നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് കേരള സ്റ്റോറി മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു കണ്ടൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ റിവ്യൂ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തെക്കാൾ കൂടുതലും ഇതിലൂടെ ഈ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരെന്താണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ വേണ്ടതായ ഒരു പാത്രമായിട്ടാണ് ഞാനൊരു ഈ സിനിമയെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പല നമ്മളെ ഒരു സാധാരണ സിനിമ കാണുന്നത് പോലെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പാട്ട് പോരായിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് നടി വെച്ച സ്റ്റെപ്പ് പോരായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നടിയുടെ കൺമശി പോരായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേഡിലേക്ക് ഈ ചിത്രത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് മനസ്സിലായി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് ചർച്ചകളും വിവാദങ്ങ
ചിലര് ആട് മേയിക്കാൻ വേണ്ടി സിറിയയും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഒരു തെറ്റായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് അവർ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം നാലഞ്ചു വർഷമായിട്ടൊക്കെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയമാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തെ മുമ്പോട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം അത് ഏറ്റവും കേരള സ്റ്റോറി ഇസിക്കൽ ടു ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പേരിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കാണുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ലവ് ജിഹാദ് എന്നുള്ള പേര് എനിക്ക് ഈ ഈ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടർ തന്നെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ ഇത് കേരളത്തിലെ മലയാളികൾ കോയിൻ ചെയ്തൊരു വാക്കാണ് ലവ് ജിഹാദ് പക്ഷെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ അല്പ ഈ വാക്കിനോട് താല്പര്യം കുറവുണ്ട് കാരണം ഈ നെയ്യപ്പത്ത് നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ നെയ്യ നെയ്യ ഒരു ലേശം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിന് അറിയപ്പെടുന്നത് നെയ്യപ്പം എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്നേഹം എന്ന വിഷയം ഇസ്ലാമിൽ വലിയ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാര്യം ഇപ്പൊ ബൈബിളിൽ ദൈവ സ്നേഹവാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലാഹു സ്നേഹവാനാണെന്നോ സ്വാർത്ഥതയില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമായിട്ടൊന്നുമല്ല ഇസ്ലാം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുഹമ്മദിനോടും മുഹമ്മദിന് മുസ്ലിങ്ങളോടും അല്ലാഹുവിന് മുസ്ലിങ്ങളോടും ഒന്നും സ്നേഹം എന്ന ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് പ്ലസ് അതിന്റെ കോൺട്രഡിക്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ജിഹാദ് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയും അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനോടുള്ള നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുസരണത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കീഴ്പ്പെടലിന്റെ ഭാഗം ഡിസിപ്ലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സിനെയാണ് ജിഹാദ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ജിഹാദ് എന്നത് ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തെയാണ് അശുദ്ധ യുദ്ധം വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയും തന്റെ പ്രവാചകന് വേണ്ടിയും ഉള്ള ഒരു പോരാട്ടം എന്ന് അത് പല തരത്തിലുണ്ട് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ സൈഡ് ഉണ്ട് ഏത് നമുക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുക അത് പറ്റാത്ത സമയത്ത് നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള രീതിയിൽ എന്ന ലക്ഷ്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടിയും മുഹമ്മദിന് വേണ്ടിയും ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ രാജ്യസ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതായ വളരെ സുന്ദരമായിരിക്കുന്ന മനോഹരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ആചാരം അപ്പം ഈ ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ എങ്കിലും എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ വാക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ ഈ കുറച്ച് സമയം മുമ്പേ നമ്മുടെ എം എം അക്ബറിന്റെ എം എം അക്ബർ സാഹിബിന്റെ ഒരു പഴയ ഒരു വീഡിയോ മരങ്ങ ചുള്ളനായിരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഈ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു സംഖ്യ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഖ്യ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത്രയും സംഖ്യ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ല റെക്കോർഡ് ഇല്ല എന്നിട്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കേസിന് പോയിട്ടില്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ് ധാരാളം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികൾ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആൺകുട്ടികൾ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അനേകം മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന്റെ ഈ ഈ രാഷ്ട്രീയ കസാരിലിരിക്കുന്ന ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന മണ്ടന്മാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് ഈ പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികയുന്ന ഒരു തികഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടി അവൻ അവളുടെ അവന്റെ ഇഷ്ടത്തിൽ നടത്തുന്ന ഒരു കല്യാണത്തിന് കോടതി ഒരിക്കലും അതിനെ ചൊല്ലി ഒരു തർക്കത്തിന് വേണ്ടിയോ അത് എന്തിനാടാ നീ കെട്ടിയത് നിന്റെ അമ്മയുടെ കണ്ണുനീർ നോക്കണ്ട സെന്റി ഒന്നും അടിക്കാൻ കോടതി നിൽക്കാറില്ല മറിച്ച് അതിനെ എന്ത് ചെയ്യും അവര് ഇരുവരുടെയും സമ്മതം എന്നൊരു വിഷയം കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരിക്കലും ഇതൊരു കേസായിട്ട് പരിഗണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ ഒരു ഒരു ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിമിനെ കെട്ടുന്നത് മുസ്ലിം ഹിന്ദുവിനെ ക്രിസ്ത്യാനി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു മതം മാറ്റം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ചില പ്രവർത്തികളെയാണ് ഇവിടെ വിമർശിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ കുപ്പായം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എത്രയോ എത്രയോ അച്ഛന്മാരുടെയും അമ
ലഭ്യമാണ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സാക്ഷിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലും കാരണം അതുപോലെ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭാഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ പോലും പ്രലോഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ പണം കൊടുത്തും വീട് വെച്ച് തരുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ ചില വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു ഓഫറുകളായിരിക്കാം അതെ ചിലർക്ക് പെണ്ണ് വീക്ക്നെസ് ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് പണം ആവശ്യമായിരിക്കാം ചിലർക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യമായിരിക്കാം എന്ത് തന്നെയായാലും ഒരു അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ പ്രാപ്തരായിരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ദാവ പ്രവർത്തന രീതിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുള്ളൂ പക്ഷേ എല്ലാവരും ഇതിനോട് മൗനം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ എം എം അക്ബറിന്റെ സ്നേഹ സംവാദം എന്ന് പറയുന്നതായ മാസികയ്ക്കകത്ത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ആ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് തോന്നുന്നു പഴയ പഴയ അവരുടെ ഒരു ഓൺലൈൻ ലഭ്യമാണ് അവരുടെ പഴയ സ്നേഹ സംവാദ മാസികകൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എം എം അക്ബർ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മന്ത്രി ഞാൻ അതിന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി മന്ത്രി അല്ല ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേഖനങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എഴുതുകയാണ് ആ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് എം എം അക്ബറിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയോട് വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തിയതായിരിക്കുന്ന വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൂപ്പര് ഈ പറയുന്നതായ ഇപ്പൊ ദാവാക്കാർ മുക്കാൽ പാൻഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അഹമ്മദ് ദീദാത്തിനെ പോലെ നെഞ്ചത്ത് കൈവെച്ചുകൊണ്ട് മനപ്പാടമായിട്ട് ബൈബിളിലെ വാക്യങ്ങളും ഭഗവത്ഗീതയിലെ വാക്യങ്ങളും വേദങ്ങളെ വാക്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ താഴെ ഇരുന്നു കൂടി ഈൻഷ അല്ല മാഷ അല്ല പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ എറണാകുളം പോലെയുള്ള ആ ഒരു ഒരു പട്ടണത്തിന്റെ നടുക്ക് തന്നെ ഇഷോ ട്രൂത്തിന് ഓഫീസ് സംഘടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ പറയുന്നതായ നല്ല സുഖ സൗകര്യത്തോടെ സ്കൂൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ബിസിനസ്സിന്റെ ഭാഗമാകാൻ അക്ബറിന് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു എന്തായാലും അക്ബർ രാവിലെ പോയിട്ട് പുല്ല് പറിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ ഈ പറയുന്നതായ സംവാദ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കാലത്ത് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനോട് വിയോജിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം കൂടി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ വിയോജിപ്പ് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവര് മൗനം പാലിച്ചു എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അറിയാവുന്ന ആളുകളുണ്ട് എങ്കിലും കല്ലെറിഞ്ഞാണെങ്കിലും കുലുക്കിയാണെങ്കിലും കാക്ക കൊത്തിയിട്ടായാലും മാങ്ങ താഴെ വീണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർക്കൊരു കണ്ണടയ്ക്കുവാനും അവരൊന്ന് അതിനൊരു ആശ്വാസം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പറയുന്നതായ മുജാഹിദ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ആണ് ഇതിനോട് അല്പം കൂടി നമ്മുടെ നിഷോ ട്രൂത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളോ ഇതിങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടറൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നവനാസ്തികർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പോലെ നവമുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾ ചോരത്തിളപ്പിൽ പോയിട്ട് നല്ലൊരു കയ്യടി കിട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കണ്ടവന്റെ മതത്തെ കുറ്റം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൂടെ മാഷ അല്ല ഇൻഷ അല്ല എന്നൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര സുഖമല്ലേ മല്ലാഹു അക്ബർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് ആ എന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കയ്യടാ ഈ സസായിബ് ഈ സസായിബ് ഈ സസായിബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു അഡ്രസ് അഡ്രസ്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഈ സസായിബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊക്കെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പേരുടെ മതത്തെ വിമർശിക്കുവാനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സുഖമുണ്ടല്ലോ സാറേ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടർ ആഘോഷിച്ച് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തി ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു മത്സരമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു രാജാവായിട്ട് ഒരു കാലത്ത് നിന്നത് എം എം അക്ബർ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല അതിന്റെ പല കാരണം സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രസംഗങ്ങളൊന്നും കേട്ടിരിക്കാൻ സുഖം തോന്നുന്ന കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ഈ വലിയ ഹിന്ദു സന്യാസിമാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല കുറെ ഇങ്ങനെ പരന്നും പാട്ടുപാടിയൊക്കെ പറയുന്നതുകൊണ
ഇദ്ദേഹത്തെ ഇദ്ദേഹത്തെ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈദരാബാദിൽ ആസിഫുദ് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇമ്രാൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിക്കൊള്ളട്ടെ ഈവൻ എന്തിനെ ഒറീസ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ദാവാക്കാറുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെയും ഇതുപോലെ പക്ക കോപ്പി ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം പോലും അതുപോലെ കോപ്പി ചെയ്ത് പറയുന്ന ഒരു രീതി അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വക ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു മത്സരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ എം എം അക്ബർ എം എം അക്ബറും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയും ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മത്സരമുണ്ട് എത്ര മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് പറയാം കാര്യം നിഷോ ട്രൂത്ത് തന്നെ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാണ് ഒന്ന് തൃശൂർ കേന്ദ്രീയ നിങ്ങൾക്ക് നിഷോ ട്രൂത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ അടിച്ചു നോക്കി രണ്ട് നിഷോ ട്രൂത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് കാണാം ഒന്ന് തൃശൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ചും മറ്റൊന്ന് വൈറ്റ്ല കേന്ദ്രീകരിച്ചും വൈറ്റ്ല എം എം അക്ബറിനെ ആണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ ആളുകളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഏത് അക്ബർ കുറെ പേരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഈസൻ കുറച്ചു പേരെ കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിയുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് നടക്കത്തില്ല അല്ലാതെ ലാബ് വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ കണ്ടവന്റെ ചോരയും അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം പരിശോധിച്ചിട്ട് ഈ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പൊ നിലനിൽപ്പ് ഒരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ മതഭ്രാന്തും കൂടെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭയങ്കര രസമാണെന്നുള്ള നിലയിലാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല തരത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈവൻ മുഹമ്മദ് ഈസ ഞാൻ ഉദാഹരണമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് എടുത്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ സ്നേഹവും മതവും കൂടി മിക്സ് ആവുന്നതും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ഈ എറണാകുളം കേന്ദ്രീകരിച്ച് മാത്രം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടിയ ഒരു മൂവാറ്റുപുഴയിൽ കൂടിയതായിരിക്കുന്ന ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ ഓരോ വ്യക്തികളും വ്യക്തിപരമായി തന്നെ കൈമാറിയതായ ഒരു ഇൻഫർമേഷന്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കേസുകളുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ചതിക്കപ്പെട്ട് വിവാഹത്തിന്റെ വിവാഹം കഴിച്ച് ചതിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വീണ്ടും ജീവിതം മുമ്പോട്ട് പറ്റാത്ത നിലയിൽ മാനസികമായി തകർന്നവരുടെ ജീവിതമുണ്ട് ഇതിന്റെ എല്ലാ കഥകളും ഇതിന്റെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇത് ഒരു പെണ്ണും ഒരു ചെറുക്കനും വിവാഹം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കുക വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ആരെ വിവാഹം കഴിക്കണം എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യക്തി പോയി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കല്യാണം കഴിക്കുന്ന വിഷയമല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച വിഷയം ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരു 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 മുസ്ലിം ഒരു മുസ്ലിം യുവാവ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഈ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു എന്നോട് തന്നെ ഇത് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ഇതിൽ വീണൊരു വ്യക്തി എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു മാനസികമായ നിലയിൽ ഒരു വലിയൊരു ആശ്വാസമാണ് ഇവിടെ നൽകാൻ ശ്രമം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 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 പെൺകുട്ടിയുടെ റെക്കോർഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ആ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അവർ കുറെ ഡോക്ടറാണ് കുറെ നാളത്തേക്കിന് ഈ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പക്ഷെ പനി വരുമ്പോ വിളിച്ചിട്ട് അയ്യോ പനിയാണോ പാരസെറ്റമോൾ വേണോ മോളെ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കരുതൽ കാണിക്കുക ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊടുക്കുക പതുക്കെ 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 എന്ത് ചെയ്യാണ് അടുക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം ഈ സ്നേ ഈ ഈ പയ്യന് നൂറ് ശതമാനം ഈ പെൺകുട്ടി വിശ്വസിച്ചു സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് വരുന്നൊരു ചോദ്യമാണ് വിവാഹം എന്നുള്ളത് ഈ വിവാഹം എന്നുള്ളൊരു വിഷയം കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ പതുക്കെ പതുക്കെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറച്ച് കാണിക്കുക ബൈബിളിലെ തെറ്റുകളുണ്ടെന്ന് പറയുക ആദ്യം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഒക്കെ ബായ് ബായാണെന്ന് പറയുക പിന്നീട് പരസ്പരമായിരിക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ സംശയം ജനിപ്പിക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫലപ്രദമാകണോ ആകുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് കാര്യം മതം എന്ന വിഷയത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം എന്നില്ല എങ്കി
അപ്പൊ ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഒരു മുസ്ലിം ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടിയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പൂജ ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള മാത്രം ചിന്ത ഉള്ള വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം വിഗ്രഹാരാധന അനേക ദൈവ സങ്കല്പങ്ങൾ ഇതിനെയൊക്കെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ എന്തിയാണ് ഈ പറയപ്പെടുന്ന അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറ്റുന്നത് മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൂടുതൽ വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒത്തിരി പേര് പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേര് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ തൊട്ടയിലൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആണ് തമിഴ്നാട് ഈ തമിഴ്നാട് തന്നെ എനിക്ക് നമ്മുടെ അബ്ബാസ് ബ്രദറൊക്കെ പോയെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ താഴെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അവിടെ തന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിലോട്ട് പോയ ഇതുപോലെ ചതിക്കപ്പെട്ടതായ പല ആളുകളെയും ഈ അബ്ബാസ് ബ്രദർ വെങ്കടേഷ് ബ്രദറിനെ പോലുള്ള സഹോദരൻ ടി കാൻ എന്ന പേരിൽ തമിഴ് തമിഴ് ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന പേരിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവർത്തനത്തെ ഫലമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തിരിച്ച് പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പോയവരെ കൊണ്ടുവരുന്നവരുടെ ഒരു ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ഈ പ്രോസസ് തുടങ്ങിയത് ഒരു നാലഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ പ്രൊജക്ട് ഐഷ എന്ന പേരിൽ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു 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 ചെറിയൊരു പരിപാടി ആരംഭിച്ചു ഇതുപോലെ പോയ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ് അന്ന് ഈ പ്രൊജക്ട് ഐഷ എന്ന് പേര് വെച്ചവർ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ അയ്യോ വേണ്ട ബ്രദറെ വലിയ പ്രശ്നവും ബ്രദറെ അവിടെ പോയ ഇത് ബ്രദറെ പോകാൻ കഞ്ഞോളം പോലും വാങ്ങിച്ചേരത്തില്ല ബ്രദറെ അപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള ഒരു അതിന് വലിയ പ്രയത്നം എന്താ പുകഞ്ഞ പള്ളി പുറത്തെന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ ഉള്ള മൈൻഡ് സെറ്റാണ് പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഈ വക ഈ ദാവാക്കാരുടെ പൊങ്ങച്ച ഫാക്ടറിയെ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് കൈ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഈ ഇവര് സാധാരണ ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെ എന്താ ഈ അല്ലാഹു മുഹമ്മദും ഖുറാനും ഇസ്ലാമും ഒക്കെ വെറൊരു പപ്പടമാണ് ഒരു ജസ്റ്റ് ടഫേന്ന് അടിച്ചാൽ പൊടിഞ്ഞു പോകുന്ന സാധനമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ യൂണിക്നെസ് ഒരു സാധാരണ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയും ഒരു കുർബാനയ്ക്ക് പോകുന്നു അവിടെ പോകുന്നു ആ ആ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വീട്ടിൽ പോകുന്നു തന്റെ ജീവിതം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സഭാ ഹാളിൽ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൈയടിക്കുന്നു പാട്ട് പാടുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് എന്താ പറയുന്നത് തന്റെ വിശ്വാസം പോലും ശരിയായവണ്ണം പഠിക്കണം എന്ന ബോധ്യമില്ല ഏത് ആ ബോധ്യമില്ലായ്മ എന്ത് ചെയ്തു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളികളിൽ ബൈ ബൈബിൾ ക്ലാസ്സുകളും സൺഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ക്രിസ്തുവായിട്ട് അടുക്കുവാനോ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനോ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു എത്രമാത്രം പരിശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ പറയണം നമുക്ക് ഈ സൺഡേ സ്കൂളിൻ്റെ അകത്ത് ഇസ്ലാമും മതവും യുക്തിവാദവും ഒക്കെ അതൊക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏത് എൻ എന്റെ ജീവിത പങ്കാളി ഈ ഒരുത്തൻ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവന്റെ കുറവും കുറ്റം പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പേ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഇതുപോലെ സഭയ്ക്ക് തന്റെ മക്കളോട് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം എന്താണ് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന് വേണ്ട വണ്ണമുള്ള ഇത് ഒരു മതത്തിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം ശശികല ടീച്ചറും സംഘമൊക്കെ ഇടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് സൺഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് മദ്രാസ പഠനമുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്തുണ്ട് അപ്പൊ ടീച്ചർ ടീച്ചർ അമ്മച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല ടീച്ചർ അമ്മച്ചി ഇത് ആരും ആരും കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് അറിയോ ചെയ്യരുതെന്നോ വെടിവെക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മതപഠനങ്ങൾ നടത്താം മതപഠനങ്ങൾ നടത്താം അവർക്ക് നടത്താൻ എന്തിനേറെ യുക്തിവാദികൾ വരെ അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ വെറും ഒരു മതം എന്ന അറിവിനപ്പുറമായിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതൊരു ബന്ധം എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാൽ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും എന്താണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഹെഡ് നോളജിന്റെ അപ്പുറമായിട്ട് പോകാത്തതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവായിട്ട് ഒരു വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം ഇപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന നല്ല
നമ്മളുടെ പല കേസുകളുടെ അകത്തും വന്ന് ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ന്യായം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ഇതിനെ ലവ് ജിഹാ എന്നുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ അല്ലെ ഒരു പടം ഞാൻ ഞാൻ പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പടം എല്ലാവരും കാണണം കാര്യം ഈ പടം അങ്ങനെയുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പടത്തിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പേരുടെ കഥയെ പറയുന്നുള്ളു എന്തായാലും എന്താ പറയുക നൂറ് പേരുടെ കഥയ്ക്ക് അത് എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് മൂന്ന് പേരുടെയോ നാലോ മൂന്നരയോ നാല് പേരുടെയോ കഥ പറഞ്ഞു നിരിക്കട്ടെ ആ കഥ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാട് നടക്കുന്നതാണോ എന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ മതം മാറ്റത്തിന്റെ ലോബി എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അവര് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അമുസ്ലിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇടുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചില വ്യക്തികൾക്ക് അതൊരു കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാൻ അത് കുറച്ചൊരു പാഠമായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ചില ഗുണങ്ങൾ ഈ പടത്തിലുണ്ട് അതല്ല മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കളും കാണണം ഈ പടം കണ്ട ശേഷം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും സംഭവങ്ങൾ ഒരു സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ശരിയൻ തോന്നെങ്കിൽ ഇൻഷ അല്ല മാഷ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സീല് കൊടുത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിക്ക് ഇങ്ങനല്ല ഇസ്ലാം മതം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ ശക്തമായി എതിർക്കണം ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് അല്ല ഒരു പടം ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുതലക്കണ്ണീർ ഒഴുക്കിയിട്ട് ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഒരു നടിയുടെ അണ്ടർവെയറിന്റെ കളർ വെച്ചുകൊണ്ട് വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന സംഖ്യമക്കള് അതെ ഒരു ഒരു ഈ പത്താൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പടത്തിന്റെ അകത്ത് ആ ദീപിക എന്ന് പറയുന്ന നടിയുടെ ആ വസ്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടിവസ്ത്രം ആ സഫ്രോൺ കളർ ആയിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ അത് ആ പാട്ടിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പടം ബാൻ ചെയ്യണം ഇതിന് ഇതിന് ഇതിനെ ഒതുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യണം പോരാത്തതിന് വേറെ എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും സഹിക്കാം അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കാണാം നെഞ്ച് നിവർത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു മുസ്ലിം ഷാറുഖ് ഖാൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഷാറുഖ് ഖാന്റെ ഫോട്ടോ കത്തിക്കുന്നു ഷാറുഖ് ഖാൻ ഓടിക്കണം തല്ലണം പിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഒരുത്തം പറയുകയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഞാൻ ഷാറുഖ് ഖാനെ ഒതുക്കും ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മച്ചി പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ തുപ്പും ഞാൻ കടിക്കും അള്ളും ഞാൻ പലതും വാരി എറിയോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന സന്യാസി കിടന്ന് ഇവിടെ തിളക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കണം ഇത് എവിടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു പടത്തിന്റെ അകത്ത് അതിപ്പോ ഏത് ഇപ്പൊ അടിവസ്ത്രമാകും ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ വേണ്ടേ കറപ്പിട്ട കറുപ്പിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ പറയും വെള്ള ഇട്ട പറയും ആ അയ്യോ ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് പച്ച ഇട്ട പറയോ ഞങ്ങളുടെ മുസ്ലിം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യൻ അണ്ടറിടേണ്ടേ അപ്പൊ ഈ അടിവസ്ത്രത്തിന്റെ കളർ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ കിടന്ന് തൊള്ള കീറി വഴക്കുണ്ടാക്കി ആളുകൾ വിദേശത്തുള്ള കൂട്ടര് ഇവിടെയുള്ള ഗുജറാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുജറാത്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയത്തിൽ ഡോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അതിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച ആളുകൾ എന്താ പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഭാരതത്തിന്റെ ഇമേജ് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഇത്രമാത്രം വേഷം കെട്ടൽ നടത്തിയ ടീമുകൾ ഇത് ഒരു ഒരു പടത്തിൽ മാത്രമാണോ എത്രയോ വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എതിർക്കുകയും പ്രതിഷേധം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ടീമുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് അയ്യോ അത് ഒരു ഫ്രീഡം അത് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇത് കാണട്ടെന്ന് ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യു പി യിലെ ഒരു മുഖ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എന്താണ് ഞാൻ നൂറ് പെൺകുട്ടികളെ കാണിക്കും നിങ്ങളും കാണിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത് ഒരു സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെയും സംഘികളുടെ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പടം നല്ല രീതിയിൽ കാര്യം അതിന് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേ പക്ഷെ ഇവിടെ സംഘികൾ ഇത് ഏറ്റുപിടിച്ചതോടെയാണ് ഇത് കുളവായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഈ പടം ഒരു പടമായിട്ട് തന്നെ ആളുകൾ കാണട്ട് ഒരു പടമാണ് എത്രയോ പടങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു ആ ആ പടങ്ങൾ പോലെ തന്നെ ഒരു പടമായിട്ട് തന്നെ ഇത് കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി തർക്കിക്കാനും വാദിക്കുവാനും സംഘ
എന്താ പറയുക അപമാനിക്കപ്പെടുന്നു കേരളത്തിലെ മലയാളികളെ മൊത്തം അങ്ങ് കുറച്ച് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ലഹല ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഒരു 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 പള്ളിയിലെ ഒരു അച്ഛനെയും കന്യാസ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് ആക്ഷേപിച്ച ഒരു നാടകവർക്ക് ഇപ്പൊ നാക്ക് ടൂറിന് പോയ ടീമുകളാണ് ഇവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഇതിനേരം സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു വോട്ട് ബാങ്ക് ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചോളം സംഘികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊരു ഇതൊരു ഇതെന്താ പറയുക ഒരു ലക്കി ഡ്രോ പോലെയാണ് കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു കേരളത്തിൽ അങ്ങ് എന്താ പറയുക ഇവിടെ പെറ്റ് പെരുകുന്ന തന്നെ ഐ ഐ ഐ ഐ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേ കുറിച്ച് ചിത്രം നൽകണം ഏത് പൊതുവേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ചിത്രം അതാണ് ഇവിടെ അങ്ങ് എന്താ പറയുന്നത് തീവ്രവാദികൾ അങ്ങ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ മുക്കിന് പോയാലും അവിടെ തീവ്രവാദി സിഗരറ്റ് വലിച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളൊരു ധാരണ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഓക്കെ ഹിന്ദുക്കളായിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഭയം ജനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അപകടമാണ് ഇവിടെ ഭയങ്കര സംഭവം പോവാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അയ്യോ ഇരുപത് വർഷത്തിൽ നമ്മുടെ അച്യുതാനന്ദ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യം വരാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു 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 സംഘിണി പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞതുപോലെ അയ്യോ ഇനി മുസ്ലിം രാജ്യം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിന്റെയൊക്കെ മക്കളെയൊക്കെ റേപ്പ് ചെയ്യുമോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള അതുപോലുള്ള വിഷം തുപ്പുന്ന തരം ഇവിടെ എത്തുകയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇവരുടെ ഇവരുടെ ഈ സംഘികൾ ഈ പടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഘികൾ ഈ പടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ക ബി ജെ പിയെ ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് ഇതാണ് അതിനു വേണ്ടി മുന്നോടിയായിട്ട് പല പലതര പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് ഈ എൽ ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ചെയ്ത ഒരു പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കസാര ഉറപ്പിക്കണം അതായത് അവർക്ക് കസാര ഉറപ്പിക്കണം ഞാൻ പറയാം അല്പം നാണം അല്ലെങ്കിൽ നാണ് ഉളുപ്പെന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തലയിടരുത് നമ്മൾ ഗവർണർ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പടത്തിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് ഈ പടത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ വിഷയം അതിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകൾ പരിശോധിച്ച് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വിഷ ആക്ഷൻസ് എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു അതാണ് ഒരു ഒരു നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയേണ്ടത് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയേണ്ടത് ഈ പടത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ വിഷയം പരിശോധിക്കും നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആക്ഷൻ എടുക്കും അതല്ല എങ്കിൽ അത് മറ്റേതിൽ അജണ്ട ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു ഇതാണ് ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ബാലൻസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പല തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർ വരെ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തു ഇത് വല്ലാത്തൊരു വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വർഗീയത ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ ബി ജെ പി മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ട്രൈ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരു കലഹം ഇപ്പൊ മണിപ്പൂർ നടക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതുപോലൊരു സംഭവം കേരളത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നെങ്കിലും അത്രക്ക് എളുപ്പമല്ല ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി പറയേണ്ട വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ ജിഹാദ് എന്ന വിഷയത്തിൽ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഏത് എനിക്ക് ഞാൻ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹദീസുകളും ഖുറാനും ഒക്കെ ഈ വിഷയത്തെ എത്രമാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അതൊരു നമുക്ക് ഒരു ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് എങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് ഈ രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പേ രാമസേന എന്ന് പറയുന്നതായ ഹിന്ദുത്വ ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ രാമസേനയുടെ പ്രസിഡന്റ് പ്രമോദ് മുത്താലിക്ക് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്താണ് ഈ വി ക്ലിയർലി നോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ കർണാടക ആൻഡ് ഐ ഹാവ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് യു ലോസ് വൺ ഹിന്ദുകൾ ടു ലവ് ജി ഹാൾ വി മസ്റ്റ് ട്രാപ്പ് ആൻഡ് ലോ ടെൻ മുസ്ലിം വുമൺ ഇൻ ഇൻ റിട്ടേഷൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കർണാടകയെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം ലവ് ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ ഒരു പെൺ ഒരു ഹിന്ദു പെൺകുട്ടി നഷ്ടമായാൽ പത്ത് പത്ത് മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യണം
എന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും രൂപ ഉണ്ട് നിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും രൂപ ഇല്ലേ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇത്രയും രൂപ ഇല്ലേ നമുക്ക് എത്ര എണ്ണത്തിന് ഒന്നോ രണ്ടിനും ഒക്കെ പോറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ എന്നിട്ട് പറയാണ് നമുക്ക് ഇച്ചിരി പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലൊക്കെ മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ അതിനുള്ള ഇതുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ചാൻസസ് വളരെ കുറവ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ചെറുപ്പക്കാർ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളെ എന്ത് ചെയ്യണം ഏ വളയ്ക്കണം അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ലവ് ജിഹാദിനെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തികള് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ലവ് ജിഹാദിനെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തികള് ഞാൻ സംഘികളെ ഉദ്ദേശിച്ച പറയാം ലവ് ജിഹാദിനെ എതിർക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിൽ അല്പം ഉളുപ്പ് തോന്നിയിട്ടില്ലേ രണ്ടുപേരും നിങ്ങൾ നീ സംഘികൾക്ക് മനസ്സിലാകാതെ പോയ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു കൂടെ നിർത്താം ഒന്ന് ഒരു ഹിന്ദു ഈ മോദിയുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബേട്ടി പടാവോ ബേട്ടി പച്ചാവോ എന്നുള്ളത് ബേട്ടി പട്ടാവോ ബേട്ടി പച്ചാവോ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പട്ടാവോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം അതിനടിക്കുക വളയ്ക്കുക എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ ഈ ബേട്ടി പട്ടാവോ എന്നുള്ള ഒരു നിലയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഹിന്ദു ന്റെ മനസ്സില് ഈ ഒരു വൈരാഗ്യ ബുദ്ധി കടന്നു ചെന്ന് അവൻ മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ വളയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവൻ വിരോധം കൊണ്ടാണ് വളയ്ക്കുന്നത് അവനൊരു മുസ്ലിം എന്ന സമൂഹത്തോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ടാണ് വളയ്ക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അടിച്ചു നോക്ക് ഇത് ഈഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വളച്ചെടുത്ത പല മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളും കരയുന്നതായ വീഡിയോകളുണ്ട് കാര്യം അവരെ അടിച്ചു ഉപദ്രവിച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഈ നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാകണം ഒരു മുസ്ലിം അങ്ങനെ അല്ല ചെയ്യുന്നത് മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ മതത്തിന് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത് ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കണം വൈരാഗ്യ ബുദ്ധിയോടല്ല മറിച്ച് ഒരു മുസ്ലിം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഈ പട്ടാവ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഈ വളയ്ക്കൽ പരിപാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവന്റെ ഉദ്ദേശം എങ്ങനെയെങ്കിലും മതം വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മതം വളർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പെണ്ണിക്ക് പെൺകുട്ടിക്ക് ഇത്ര വിലയുണ്ട് ബ്രാഹ്മണ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു വില ഉണ്ടായിരിക്കും എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും അവനെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ പറയുന്നതായി ഇസ്ലാമിക രാജ്യം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടണം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തിനാ ഈ വെറുത്തിയട്ട കോമാളി പരിപാടിക്ക് ഇവരിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും പാവങ്ങൾ ഇതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും പാവങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലയാ എന്ന് പറയുന്നില്ല അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇസ്ലാം എന്ന മതം തന്നെ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് തൂണിലാണ് ഏത് ഒന്ന് ശൂന്യതയാണ് ഷാലോ റിലീജൻ ആണ് ഒന്ന് ശൂന്യതയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നുമില്ല ബലൂൺ പോലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസെപ്ഷൻ ആണ് രണ്ടും തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം ഡിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന മതം ഒരു ചതിയുടെ അടിവരയിൽ നിന്നാണ് കിളിച്ച് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നതായ ദൂതൻ അതാരാന്ന് അറിയത്തില്ല എങ്കിലും ആ മുഹമ്മദ് എന്ന പാവം മനുഷ്യനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയാം മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു പാവം മനുഷ്യനെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭാഷ പറഞ്ഞ അൽ അമീൻ വിശ്വസ്തൻ എന്ന് അറിയപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനെ ആ ആ മനുഷ്യൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കുടുംബ പ്രശ്നമോ കുടുംബ ഭാരമോ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പോയി ഒറ്റയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ഏകാന്തതയുടെ ആ ഒരു തണലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുഹയ്ക്കകത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പേടിപ്പിച്ചും ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പീഡിപ്പിച്ചും നെഞ്ചും ഞെക്കി ആ വ്യക്തിയെ അവസാനം ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടതായിരിക്കുന്ന കഥ കഥയാണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നിട്ട് എന്നെ പൊതപ്പിക്കുക പൊതപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ അവസാന അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി തന്നിൽ എന്ത് ഭൂതം കയറി എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭാര്യ പറയുന്നത് എന്റെ അച്ചായൻ താൻ പൊന്നാനാണ് എന്റെ അച്ചായൻ നാട്ടുകാർക്കും ബന്ധുകൾക്കൊക്കെ വലിയ ഹൃദ ഹൃദയവിശാലത ഉള്ള മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ഭൂതം വരത്തില്ല അപ്പൊ നല്ല മനുഷ്യരുടെ ഭൂതങ്ങൾ ചതിക്കത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ പിശാചികൾ ചതിക്കത്തില്ല എന്നൊരു ധാരണ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം തന്റെ ബന്ധുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ആ ബന്ധുവാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ബൈബിളിന്റെ അകത്തൊക്കെ പ്രവാചകന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കറിയത്തില്ല ഏത് ഏത്
ഈ ശ്രേഷ്ഠത അതിന്റെ യൂണിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ തൗഹീദാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ സംഭവം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിന്റെ മതത്തിനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ നിസ്തുല്യത പോയില്ലേ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഉപയോഗിച്ചതായ മാർഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് എന്താ നിങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ വേദങ്ങളിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ലോകത്തിലുള്ള കണ്ട മതഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാലരമ്മയ്ക്കകത്തും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായ ചെറു പുസ്തകങ്ങളുടെ അകത്തും എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി അതിന്റെ അകത്തെ ഉള്ളി ഇനി തപ്പിയെടുക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ അകത്തും ഈ പറയുന്ന പ്രവാചകനെ തപ്പിയാണ് മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എത്ര മറുപടി കൊടുത്തു ഹിന്ദുക്കൾ മറുപടി കൊടുത്തു ക്രിസ്ത്യാനികൾ മറുപടി നാണമില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതേ ചതിപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ച് ആളുകളെ മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു ഹിന്ദുവിൻ ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ പോട്ടെ അവന് യോഗയെങ്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവം ഉണ്ട് ഒരു ഒരു മുസ്ലിമിന് മറ്റ് അമുസ്ലിമിന് കൊടുക്കാൻ എന്തുണ്ട് ഏ തൊപ്പിയല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഈ അത് ഒന്നുമില്ലാതെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാ മതം മാറ്റണം മതം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് നിന്റെ മതത്തിന്റെ അകത്ത് കുറ്റങ്ങളുണ്ട് നിന്റെ ബൈബിളിൽ തെറ്റുകളുണ്ട് അതാണ് മനുഷ്യരെ സംശയത്തിന്റെ മൊനെ നിർത്തി മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ പണം കൊടുത്ത് ശ്രമിക്കുക വാളിന്റെ ബലം കൊണ്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ പെണ്ണും വിഷയവും എല്ലാം ഇതിന്റെ അകത്ത് കയറി വരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനികളായിരിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങളോടുള്ള വിഷയത്തിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നത് സംഘികളുടെ തന്ത്രത്തെ വിഴല് കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ കഥയായി മാറുന്നുവെങ്കിൽ അതിന് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ മുസ്ലിം വിരോധം കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഏത് മുസ്ലിമിനെ വെറുത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിമിനെ നേടാൻ പറ്റുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും മണ്ടൻ ക്രിസ്ത്യാനി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ബൈബിൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി സംഘികളുടെ ഏജന്റുകളായി നടക്കുന്ന കുറെ ക്രിസ്ത്യാനിയുണ്ട് അത് ബൈക്കും ഹെലികോപ്റ്ററും ടെമ്പോ എന്നൊക്കെ പേര് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ അത് അവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ വചനം പഠിപ്പിക്കുക നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകുക അവരെ കർത്താവിൽ ഉറപ്പിക്കുക ഇതാണ് ചെയ്യണത് രണ്ട് ഈ ഒന്ന് ഒന്നിനെ വളച്ച പത്തെണ്ണത്തിനെ വളയ്ക്കാന്നല്ല യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം പറയാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പക്കാരെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട ടൂറും ടൂറിനും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീകലാൻഡ് കറങ്ങി വിടുന്നതായ ഒരു ഒരു സൺഡേ സ്കൂൾ ക്ലബ് പരിപാടിയൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ദൈവവചനം മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം അവർക്ക് അത് മതി അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് മറ്റൊരു വിരോധം വേണ്ട ആരോടും വിരോധം വേണ്ട അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അവൻ ചെയ്യട്ട് അവർ ചെയ്യട്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബലപ്പെടട്ട് ഇനി നാളെ ഒരാൾ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചതി ചതി അല്ലെങ്കിൽ കെണിയിൽ പെടുത്താൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിന് ബോധമുണ്ടാകട്ടെ അത് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം നമ്മൾ ബി ജെ പിയുടെയും സംഘികളുടെയും അജണ്ടയിൽ വീഴുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല യഥാർത്ഥ ക്രിസ്ത്യാനി ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കുന്നവനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രാവിനെ പോലെ നിഷ്കളങ്കനും പാമ്പിനെ പോലെ ബുദ്ധിയുള്ളവനും ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കാം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങളിലൂടെ ആ ചർച്ച കടന്നുപോയി നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ കേരളത്തിൽ നിന്നും ചെറുപ്പക്കാര് സിറിയയിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ജിഹാദിന് പോയി എന്നുള്ളത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും സംബന്ധിച്ചല്ലോ ഒരുപാട് ആളുകൾ പോയി മറ്റു മതങ്ങളിൽ നിന്ന് പോയി ഇസ്ലാമിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പോയവരുടെ എണ്ണം മാത്രമേ കുറവ് കുറവുള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അച്യുതാനന്ദൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഈ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ രംഗത്ത് വരുമ്പോ ഇവിടെ കെ അജിതനെ പോലുള്ള കെ കെ കൊച്ചിനെ പോലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ചായവുള്ള ആളുകളൊക
പോയി ആട് മേയ്ക്കാൻ എത്തിപ്പെടേണ്ട അവരുടെ അടിമകളായി തീരേണ്ട പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഞങ്ങളിൽ ചിലർ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ചിലർ എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഫാക്റ്റായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെ നമുക്കറിയാം തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയമാണ് ഈ സംഘപരിവാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ആർ എസ് എസിനെയൊക്കെ കുറച്ച് സാവകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ബജരംഗ ദളിനും മറ്റേ നമ്മുടെ ഹനുമാൻ സേനയ്ക്കും ശ്രീറാം സേനയ്ക്കും ഒന്നും ഒരു സാവകാശവും ഇല്ല അവരങ്ങ് അഴിഞ്ഞാടുവാണ് അവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചർച്ചകൾക്ക് നേരെ കഴിഞ്ഞാടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് റബ്ബറിന് വില കൂട്ടിയാൽ ഞങ്ങളെ കൂടെ കൂടാം എന്ന് ഇവിടെ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ഒരാളല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ള വിഷയ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മെച്ചമുണ്ടായോ ഇപ്പൊ മണിപ്പൂരിൽ ഗോത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഗോത്രവർഗ ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ക്രൈസ്തവർ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവരോട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പള്ളികൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് കൈകോർത്തവർ ഇപ്പൊ എന്ത് പറയുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈസ്റ്ററിനും വിഷുവിനും പരസ്പര സന്ദർശനം നടത്തിയവരെ എന്ത് പറയുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയ ചോദ്യമാണ് ഏ അവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജിഹാദിനെ തള്ളിക്കൊണ്ടല്ലാതെ പറയുന്നത് ജിഹാദ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന് ഖുറാൻ അടിസ്ഥാനമാണ് ഹദീസ് അടിസ്ഥാനമാണ് നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറ ഒമ്പതിന്റെ നൂറ്റി പതിനൊന്നിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നില് അതുപോലെ ഹദീസുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് സുനാൻ നസായിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇബിനു മാജയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എത്ര എത്രയോ ഹദീസുകളാണ് തെറുമതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ബുക്കാരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ വാൾ സമാധാനം നൽകുന്നുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഹദീസുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഖുറാൻ ആയത്തുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയേക്കുന്ന ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ എടുത്ത് ഹദീസുകൾ എടുത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ ധാർമ്മികത എടുത്ത് ചരിത്രം എടുത്ത് ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ റൂമുകൾ ഇട്ട് തന്നെ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയത്തുകൾ എടുത്തൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഖുറാന്റെ ആയത്തുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അതീസുകൾ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ നടത്തി പോയേക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാത്തത് ഇനി ആരെങ്കിലും അത് ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് എടുക്കുന്നതിന് മടിയൊന്നുമില്ല റെഡിയാണ് അപ്പൊ ഇത് ഈ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വാസ്തവമാണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് നിമിഷ പോയിട്ടുണ്ട് മെറിൻ പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പലരും പോയിട്ടുണ്ട് സിറിയയിലെ അടിമകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ പോയ ആളുകൾ ജീവനോട് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഇതൊരു അതൊരു ബാലൻസിങ് അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ട കാര്യം ഇല്ല ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദം ഇവിടെ ഉണ്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് അത് ഫാക്റ്റ് ആണ് അത് ഖുറാൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമ്മുടെ ഹദീസുകൾ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഫാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുതയാണ് അതിനെ നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല അതിന്റെ വലയിൽ ക്രൈസ്തവർ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈന്ദവർ പെട്ടിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകൾ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകള് ഇവര് ഈ ഖുറാനും ഹദീസ് ഒക്കെ വായിച്ച് ഇത് ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അവരെ കൊണ്ടുപോലെ അതറിയാതെ ഇതല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറെ ബുദ്ധിജീവികൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് ഖുറാൻ വായിക്കാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഹദീസുകൾ വായിക്കാത്തത് നമ്മുടെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആണ് തോന്നുന്നു പുള്ളി കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ട പറ കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഖുറാൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടെന്ന് പറയത്തില്ലെന്ന് പുള്ളി ഒരു വട്ടം പോയിട്ട് അര വട്ടം പോലും വായിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പല്ലേ അങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ആയത്തുകൾ അതിലുണ്ട് ഖുറാനിലുണ്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ പുള്ളി ഇത് പറയൂ ഇല്ല ഖുറാനും ഹദീസും വായിക്കാത്ത ആളുകളിലേ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുള്ളൂ ഖുറാനും ഹദീസും വായിച്ചാൽ പോയി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ശരിയായി വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ജിഹാദ് അതിലുണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജിഹാദ് അതിലുണ്ട് വാളുകൊണ്ടുള്ള ജിഹാദുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആശയം കൊണ്ടുള്ള ജിഹാദുണ്ട് അക്ബറിന്റെ വീഡിയോ നിങ്
സ്റ്റേജുകൾ കെട്ടി ആളുകളെ സംവാദത്തിന് വിളിച്ച് ചർച്ചകൾ നടത്തി അതിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യം അതിന് ആർക്കും മറുപടിയില്ലായിരുന്നു പിന്നീട് മറുപടിയുമായിട്ട് ആളുകൾ രംഗത്ത് വന്നു കൃത്യമായിട്ട് അതീസുകളും അതുപോലെ കുറാൽ ആയത്തുകളും ഉദ്ധരിച്ച് അക്ബറിനും സംഘത്തിനൊക്കെ മറുപടി കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആശാൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ ആശാൻ പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ളൊരു വീഡിയോ കൊടി തട്ടിയെടുത്ത് മറുപടി പറയേണ്ടി വന്നു ഇപ്പോഴങ്ങ് ഒന്നും പറയാനില്ല ആളുകൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു ഓർത്ത് ഇന്നലെ കുറച്ച് പിള്ളേരായിട്ട് ഇരുന്ന് നടത്തിയ ഒരു ഡിസ്കഷൻ പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇസ്ലാമികമല്ലെന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരത്തെ ബാധിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിക വിമോചനത്തിലേക്ക് വന്നു ഏത് വിമോചനത്തിലേക്കാ വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണല്ലോ ഏത് വിമോചനം ഇസ്ലാം നൽകുന്ന ഈ വിമോചനം എന്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിമോചനം എന്താണ് സ്ത്രീകളെ കൃഷിയിടമാക്കുന്ന ആ വിമോചനത്തിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കിടപ്പറയിൽ പോലും ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്ന മലക്കുകളുള്ള വിമോചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് അന്യമതസ്ഥനെ കൊല്ലാൻ പറയുന്ന വിമോചനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ വിമോചനമാണോ അക്ബർ പറയുന്നത് ആ വി അക്ബർ പറയുന്ന വിമോചനം അതല്ല സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹോദര്യത്തിന്റെയും സമാധാനത്തിന്റെയും ആ വിമോചനത്തെ കുറിച്ച് അക്ബർ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇസ്ലാമിന്റെ വിമോചനം എന്താണെന്ന് ഖുറാൻ വായിച്ചവർക്ക് അദീസ് വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി അത് അടിമത്വത്തിന്റെ അത് സാ സമാധാനമില്ലായ്മയുടെ അസമാധാനത്തിന്റെ ഏർ വിമോചനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി പൊട്ടിത്തെറിയുടെ വിമോചനമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവസാനം കൂറികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന മദ്യ നദികളും അതുപോലെ തന്നെ തേൻ നദികളും പാൽ നദികളും പുഴകളും പഴങ്ങളും പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളും വെള്ളിയാഴ്ച ചന്തയും ബ്യൂട്ടി പാർലറും കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗത്തിനായിട്ട് ആ വിമോചനത്തിലാണ് ആ വിമോചനത്തെ കുറിച്ചാണ് അക്ബർ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് വായിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലായി അക്ബർ പറയുന്ന വിമോചനം അതാണ് പക്ഷെ അക്ബറിന്റെ മനസ്സിലുള്ള വിമോചനം ഏതാ ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വിമോചനത്തെ കുറിച്ച് അക്ബർ പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് വായിച്ചവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്തു മനസ്സിലായി അത് അതിന്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം അത് ശരിക്കും സ്ഥാപിതമാക്കണം പക്ഷെ ഇത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലൊന്നും അല്ല വേണ്ടേ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടേ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനം നടത്തിക്കൊണ്ട് വേണം എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് അദ്ദേഹത്തിന് പോലും പറയാം അറിയാം പ്രബോധനം നടത്തിയത് കൊണ്ടൊന്നും ഈ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമാകത്തില്ലെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ ജിഹാദ് ഇതിലുണ്ട് അത് ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ആയത്തുകളുണ്ട് നമുക്ക് റഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ഹാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി മതം മാറിയല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹാദിയ എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി മതം മാറി അപ്പൊ ആ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിഷമം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടു അവള് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി ഡോക്ടറായി അവള് അപ്പനുമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു സംഭാഷണമുണ്ട് അപ്പനും കൂടി ഇതിലേക്ക് വരണം അച്ഛനും കൂടി ഇതിലേക്ക് വരണമെന്നാണ് ഈ ഹാദിയ പറയുന്നത് അച്ഛനും കൂടി ഇതിലേക്ക് വരണം അപ്പൊ നീന്റെ കൂടെ ആടിനെ മേക്കാനാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ പന്നത്തെ കാലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി ആടിനെ മേക്കാൻ പോയി അത് ഞാൻ അങ്ങനെ പോകണമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഡോക്ടർ ആവാൻ പോയ അങ്ങനെ പഠിച്ച ഒരു പെൺകുട്ടി മുഹമ്മദിനെ പോലെ ആട് മേക്കാൻ സ്ത്രീയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അങ്ങനെ പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് അപ്പൊ ഇത് യഥാർത്ഥ്യമല്ലേ കൃത്യമായിട്ടും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ വിദ്യാഭ്യാസവും വിവരവും ഉള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് ആടിനെ മേക്കാൻ സ്ത്രീയിലേക്ക് പോകണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചതെന്ന് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് എത്രമാത്രം വിഷമാണ് അഭ്യസ്ത വിദ്യരെ പോലും അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളിൽ പോലും കുത്തിവെക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആടിനെ മേക്കാൻ ഞാൻ സ്ത്രീയിലേക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നൊരു പെൺകുട്ടി പറയോ എന്നാൽ പിന്നീട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്റെ വേറൊരു രസം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഷെഫിൻ ജഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ന് മാധ്യമങ്ങളെ പരിപാടി ആഘോഷിച്ചു ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീഡം എന്നൊക്കെയാണ് ഹാദി പറഞ്ഞേ ഞാൻ എന്താണ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ അനുവദിക്കണം അത് അവളെ പൂട്ടിയിടാൻ പാടില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മാധ്യമങ്ങൾ അവരുടെ കൂടെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഈ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ എതിരുള്ള റൈഡ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ചെറുക്കനെ കാണാനില്ല ഷെഫിൻ ജഹാനെ എങ്ങും കാണാനില്ല അപ്പൻ അച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരുപാട് ആളുകളുടെ വിലാപമാണ് അ
നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂനപക്ഷ പ്രീണനം നടത്തുന്ന സോറി മൃദു ഹിന്ദുത്വം നടത്തുന്ന കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ വരുമ്പോ ഈ മുസ്ലിം പ്രീണനം നടത്തുന്നു എ എ റഹീമും അതുപോലെ തന്നെ വി ഡി സതീശനൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ കക്കുകളി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ മീശ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം ഇറങ്ങി മീശ പുസ്തകം എല്ലാവരും വായിക്കണ്ടേ വായിക്കണം മീശ എല്ലാവരും വായിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള സംഖ്യകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ എന്നെ തെറിവിളിക്കാൻ വന്നു അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മീശ വായിക്കുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നെയാണ് ഇവിടെ യേശുക്രിസ്തു വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടോ വിമർശിക്കപ്പെടട്ടെ ആശയപരമായിട്ട് നമ്മളതിന് മറുപടി കൊടുക്കും അതുപോലെ മുഹമ്മദിനെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ എന്താ പ്രശ്നം ഹൈന്ദവ ദേവി ദേവമാരെ വിമർശിക്കുന്നതിൽ എന്താ പ്രശ്നം വിമർശന വിധേയമാകട്ടെ ആശയപരമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കണം അപ്പം ഒരു പുസ്തകം ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സിനിമ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാൽ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് ഏത് കക്കുകളെ പോലൊരു നാടകം കളിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മീശയെ പോലൊരു പുസ്തകം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് പറയുകയും ഇസ്ലാമിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് മതവികാരം വ്രണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഐ എമ്മിന്റെയും ആ സമീപനം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് ഇതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന് ഇതിലും വലിയ തെളിവുകൾ ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് അതിനെ മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് നിരോധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ രംഗത്ത് വരികയാണ് ഞാൻ അതിന് ഈ കക്കുകളിലുള്ള പ്രമേയത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിനെ വേറെ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലല്ല കാണുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ആസ്പെക്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണം ഈ ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെ എ എ റഹീമും അതുപോലെ വി ഡി സതീശന്റെ അവരുടെയൊക്കെ നിലപാട് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് അവരുടെ നിലപാട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് സംഘപരിവാറിന് കൃത്യമായിട്ട് അജണ്ടയുണ്ട് ഏത് അജ അജണ്ടയാണുള്ളത് ഇവിടെ കുറച്ച് കുറച്ച് സീറ്റ് പിടിക്കാന്നുള്ള അജണ്ട അവർക്കുണ്ട് ആളെ പിടിക്കാന്നൊരു അജണ്ടയുണ്ട് ഒരു സീറ്റെങ്കിലും ഒപ്പിക്കാന്നൊരു അജണ്ട അവർക്കുണ്ട് അതിന്റെ പ്രൊപ്പകണ്ട തന്നെയാണിത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയമായ ലക്ഷ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും വിശ്വസിക്കാനില്ലെന്നേ ക്രൈസ്തവർക്ക് അങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഇല്ല കോൺഗ്രസും ഇല്ല സി പി എം ഇല്ല ബി ജെ പി ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് നമുക്ക് എതിരാണോ ഞാനെതിരല്ല ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിക്ക് എതിരെ എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ദോഷം കാണുന്നു എവിടെയാണ് പിന്നെ എതിർപ്പ് ആർ എസ് എസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘപരിവാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ ആശയത്തോടാണ് എതിർപ്പ് അതിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തോടാണ് എതിർപ്പ് ആ എതിർപ്പ് ആ എതിർപ്പ് എന്നും സൂക്ഷിക്കും ആ എതിർപ്പും ആ വിയോജിപ്പും എന്നും എക്കാലവും എവിടെയും പറയുവാൻ ആർജം ഉള്ളവർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയും ഞങ്ങൾ അതിന് റൂമിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചു അതിനോട് വിയോജിപ്പ് തന്നെയാണ് ഇത് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രമല്ല ഇത് ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് അതിനെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യണം അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അജണ്ടയുണ്ട് അതൊരു വിജയകരമായിട്ട് അത് നടപ്പാക്കിയല്ലേ പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ എന്നൊരു സിനിമ ഇറങ്ങി ആരെങ്കിലും ചർച്ച വിഷയമാക്കിയോ ഇവിടെ വി ഡി സതീശനും പി കെ ഫിറോസും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കഥയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രംഗത്ത് വന്നതോടെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വലിയ പ്രചരണമാണ് കിട്ടിയത് ഏതിന് കേരള സ്റ്റോറിക്ക് കേരള സ്റ്റോറി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പറയുന്ന അതിൽ കാണിക്കുന്ന പ്രമേയത്തിനൊന്നും ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്റെ അറിവ് വെച്ചിടത്തോളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊന്നും തെറ്റില്ല പിന്നെ പ്രശ്നം എന്താണ് അജണ്ടയാണ് പ്രശ്നം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമേ സംഘപരിവാറിന് ഇതിലുള്ളൂ സംഘപരിവാറിന് ഹിന്ദുത്വപരമായിട്ടുള്ള അജണ്ട കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ആ അജണ്ട നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജിഹാദ് ഇല്ലെന്ന് പറയൂ ഇല്ല ജിഹാദുണ്ട് കൃത്യമായിട്ടും ജിഹാദുണ്ട് ജിഹാദ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ തിരിച്ചറിയേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് നമ്മളെ ഇത് ഇത് നമ്മളെ ഏതെങ്കിലും പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സംരക്ഷിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടക്കീഴിൽ ചേർത്ത് അവരെ സംരക്ഷിക്കും അവരെ താലോലിക്കും എന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കേണ്ട അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ഒരു കാലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല അവരവരുടെ അജണ്ട അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവർ നമുക്ക് ദുഃഖമുണ്ട് അത്
അവർ ആളുകളെ അടിക്കും സുവിശേഷം പറയുന്ന അവർ പറയും ഇതാണ് ഈ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കേരളത്തെ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ സിനിമയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് പറയാനുള്ള ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയുമ്പോൾ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും മറ്റു കാര്യം വരുമ്പോൾ മത മത വികാരം വ്രണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാം വിമർശിക്കപ്പെടട്ടെ എല്ലാം പറയട്ടെ നല്ലത് മാത്രം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച മതിയല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ അത് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ മാത്രം അപ്പൊ മതവികാരം വ്രണപ്പെടുകയാണെന്ന് പറയുന്നതിന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പുറകിലുള്ള അജണ്ടകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തലോട് വിലയിരുത്തലുകളോട് കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാലമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ മറ്റ് സഹോദരന്മാരിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചക്കോ പാസ്റ്റർ ഉണ്ട് മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് മോഹൻ ബ്രദർ ഉണ്ട് ഇബോർ ബ്രദർ ഉണ്ട് ജെ കെ ബ്രദർ ഉണ്ട് സാം ബ്രദർ ഉണ്ട് മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പോട്ട് വന്ന് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ചാക്കോ പാസ്റ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് പോകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഈ ടൈറ്റില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കേരള സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തുള്ളതായ ആളുകൾ പ്രബലരായ ആളുകൾ ഈ സിനിമ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന നിലയിൽ ഹൈക്കോടതി അവരെ സമീപിച്ച് അതിന് മുകളിലും പോയി എന്നാൽ അതിനെയൊക്കെ ധിക്കരിച്ചുകൊണ്ട് കോടതി അനുവദിച്ച് സിനിമ ഇപ്പം ഓടുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ കാണാൻ തുടങ്ങി ആളുകൾക്ക് ഭയങ്കര ആവേശം ഇത് കണ്ടു പുറത്തിറങ്ങുന്നവർ പറയുന്നു ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനുഭവമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ല എന്നുള്ളതായ പിന്നെ വിവരണങ്ങൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നതായ പിക്ചർ ഈ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലുള്ള മൂന്നരക്കോടി ജനത കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനതയും ഇത് കണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങ് മനസ്സിലിരുത്തിയ പോലും അങ്ങനെ മനസ്സിലിരുത്തിയത് കൊണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ അജണ്ടയിൽ നിന്ന് വിമുക്തരായി എന്ന ചിന്ത ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ വൃത്തമാണ് മൂടമാണത് കാരണം ഈ പിക്ചറിന്റെ ഒഴുക്കും ഇതിന്റെ ആ തള്ളിക്കയറ്റമൊക്കെ അങ്ങ് അവസാനിക്കും കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ പൂർവാധി ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ രംഗത്ത് വരികയും മുമ്പ് നടന്നിരുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായ നിലയിൽ കൺവെർട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും അതായത് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വഴി സിറിയയിലേക്കും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകും ഇപ്പം പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ കിടന്ന് നിലവിലേക്ക് നായ പെൺകുട്ടികളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ തുടരും കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ മതം പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് അവിടെയാണ് പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് ഈ കേരള സ്റ്റോർ നിമിത്തം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ മൂടലോകത്താണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ താമസിക്കാതെ തന്നെ ഈ മുൻകാലങ്ങളിൽ നടന്നതായ ദുരന്തങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കും അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ തന്നെ പൊതുവെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആളുകൾക്ക് ആ മൗനം അവലംബിക്കുകയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ആളുകൾ പൂർവാധികം ശക്തിയോട് രംഗത്ത് വരികയും അവര് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പെൺകുട്ടികളെ ഇതര മതത്തിൽ നിന്നുള്ളതായ പെൺകുട്ടികളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് സൂറത്തിൽ ബക്ര ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിനികളായ പെൺകുട്ടികളെ ആ വിശ്വാസ ധാരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നിൽക്കാൻ കഴിക്കാൻ പാടില്ല മറിച്ച് അവരെ വിശ്വാസ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് കെട്ടാനാവുക ഇതാ അവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഹിന്ദു കുട്ടിയെ ആ നിലയിലല്ല അവർ കെട്ടുന്നത് അതിനെ നേരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് തട്ടമിടിയിച്ച് പ്രമാണത്തിന്റെ അടിത്തറൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അടിയൊരു മുൻകാലങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ വേദക്കാരികളായിട്ടുള്ള ക്രൈസ്തവ യഹൂദ പെൺകുട്ടികളെ കെട്ടാനായിട്ട് അത്രയും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നിബന്ധനകളില്ല അവരെ ആ വേഷത്തിൽ തന്നെ കെട്ടാമെന്ന് സൂറത്തിൽ മായത അഞ്ചിന്റെ സൂറത്തിൽ മായത അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞത് അത് അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിൽ പറയും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിരവധി വാക്യങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിന്റെ ആ ആയത്തുകളുടെ അടിസ്ഥറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദീനിനെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദീനിനെ വളർത്തുവാൻ ഓരോ മുസ്ലിമും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിത്തീരും അതുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റോറിയിലൂടെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടായെന്ന് ആരും ധരിക്കുകയില്ല നമ്മളാരും ധരിക്കത്തില്ല യൂറോപ്പിൽ
ഇതിന് ഈ ഭീകരവാദത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ പെൺകുട്ടികളുടെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ മതം ഇന്ന് അല്ലെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ദൈവം ഇന്ന് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആണിക്കല്ല് പറിച്ചെടുക്കുന്നതായ പല ചിത്രങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തത് അപ്പൊ ഈ ഹർജിയും കൊണ്ട് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ മുൻകാല ചരിത്രം കൂടെ നിങ്ങളത് പരിശോധിക്കണം പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വലിയ വക്കീലന്മാർക്ക് ഈ വലിയ തുകയൊക്കെ കൊടുത്ത് വെറുതെ ഹർജി എഴുതി അവിടെ കൊണ്ടുപോകേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ ഹൈക്കോടതിയുടെ ആട്ടം കേട്ട് തിരിച്ചോടേണ്ട വല്ല ആവശ്യമുണ്ടോ എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ സംവിധാനത്തിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു പിക്ചറാണ് നിർമാല്യം എന്ന സിനിമ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം ഈ സിനിമയിലെ കഥാനായകൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ വെളിച്ചപ്പാടനാണ് വെളിച്ചപ്പാടൻ ഉത്സവ സമയത്ത് തുള്ളലും വെളിപ്പാട് പറയലും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കാര്യമായ വരുമാനം ഇല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന് മകൻ ബി എ വരെ പഠിച്ച് പഠിച്ച് തൊഴിലില്ലാതെ നടക്കാണ് ചെറുക്കനെ ഈ കഥയിലെ കാര്യം അറിയുന്നത് അയാൾക്ക് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല ചെറുക്കന് ദൈവവിശ്വാസം ഇല്ല മകളാകട്ടെ പ്രാദേശിക അമ്പലത്തിൽ ആ ശാന്തിക്കാരനായി വന്ന യുവാവുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലായി കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രണയത്തിലായി കൊച്ചു വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു വീട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടിടും യാതൊരു നിവൃത്തി രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാൻ വെളിച്ചപ്പാടെന്ന ഭാര്യ പെടാപ്പാട് പെടും ഇരുന്നും ഇരുന്നും കടം വാങ്ങി അവർ കുടുംബം മുന്നോട്ട് നീക്കിയ പക്ഷെ കടക്കണി കൊണ്ട് ആകെ ഗതിയിടില്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി വെളിച്ചപ്പാട് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലെത്തുന്ന വെളിച്ചപ്പാട് കാണുന്ന തന്റെ വിശിഷ്ടമായ വാളും ചിലപ്പും ആക്രിക്കാരന് വിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മകനെയാണ് കരണത്തടിച്ച ഈ വെളിച്ചപ്പാടൻ മകനെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി വിടും മറ്റു ദിവസം വീട്ടിലെത്തുന്ന വെളിച്ചപ്പാട് കാണുന്ന നാട്ടിലെ ഒരു പരിശക്കാരനായ ഒരു മുസ്ലിമുമായി സഹിക്കുന്ന സ്വന്തം ഭാര്യയാണ് ഭാര്യയോട് വെളിച്ചപ്പാടും തട്ടിക്കാരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വീ വീട് നോക്കാതെ ഈ ഈ പൂജാരിപ്പണിക്ക് പോയ ആ ഭർത്താവിനെ ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുടുംബം നോക്കാഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് ആ സ്ത്രീ പറയുന്ന ആ ഭാര്യ പറയുന്നത് കോപവും ആത്മനിന്ദയും മൂന്ന് ഈ വെളി വെളിച്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തി ഉന്മാദ നൃത്തം ചെയ്ത് വാളുകൊണ്ട് സ്വയം വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ച് ഇത്രയും നാൾ സ്വയം സമർപ്പിച്ചിട്ട് ദേവി തന്നോട് കരട കാണിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന ദേഷ്യം മൂലം അയാൾ അന്ത്യമെന്നറിയാവോ ആ ദേവി വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആഞ്ഞൊരു തുപ്പ് വെച്ചു കൊടുത്തു ആഞ്ഞൊരു തുപ്പ് വെച്ച് ഇതാണ് എം ടി വാസുദേവനാരുടെ നിർമാല്യത്തിലെ കഥയെന്ന് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് നടന്നോ അപ്പൊ ദേവി വിഗ്രഹത്തിലേക്ക് വെളിച്ചപ്പാടും തുപ്പുകൾ അത്രയും വലിയ നിന്നേ ഉണ്ടോ ഈ കേരള സ്കൂളിൽ ഏ ഇപ്പൊ ഇത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അറിയോ ഓ അന്ന് മതാത്മകതയും മതഭക്തിയും വളരെ ദുർബലമായിരുന്നു പാസ്ട്രേ ശരിയാ ഞാനും സമ്മതിക്കുന്നു ഇന്നാണെങ്കിൽ നടക്കുക നടക്കത്തില്ല ഇന്ന് ഒരു സംവിധായകനും ഒരു നിർമ്മാതാവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഒരു പിക്ചർ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കത്തില്ല എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഹർജി കൊണ്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സിനിമയുടെ വന്നല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ആൾദൈവങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന എത്രയോ പിക്ചറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായി ആൾദൈവങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായ പിക്ചറുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ആൾദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ചിത്രം പുറത്തു വരികയുണ്ടായി ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം രാജീവ് അഞ്ചൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ആ ചിത്രത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളതായ ഒരു 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 ആൾദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതായ ചടങ്ങാണ് ആൾദൈവത്തിന്റെ ആളുകൾ കാശ് കൊടുത്താണ് ആ പിക്ചർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് അത് അതുപോലെ യുക്തിവാദികളുടെ ചിത്രം ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് യുക്തിവാദികൾ മതത്തെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മരണാനന്തര ജീവിതം ഇല്ല എന്നുള്ളതായ നിലയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് ഏ ടി കോവൂർ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഏ ടി കോവൂർ ഒരു യുക്തിവാദത്തിന്റെ ആൾദൈവമായിട്ട് കേരളത്തിൽ വികസനം നടക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡേറക്കുറിപ്പുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതായ അദ്ദേഹം എഴുതി അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചത് ആ കഥയ്ക്കകത്ത് ആ ചിത്രത്തിൽ അത് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിന്നോട്ട് നോക്കിയാൽ ഈ ആൾദൈവങ്ങളെയും വിമർശിക്കുക അതുപോലെ ഏകലേജൻ ആൾദൈവത്തെ പിന്നെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അങ്ങനെ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടു അപ്പം ഈ ഹർജി കൊണ്ട് നിസ്സാര കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഓടുമ്പോഴത്തേന് ഓർക്കണമേ മുൻകാല ചരിത്രം ഇവിടെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ കേരള മണ്ണിൽ മുൻ
ക്രിസ്ത്യൻ പെൺകുട്ടിയെയോ അയച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് തെളിയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കോടിയാണ് ഇങ്ങനെ പിന്നെ കാശുണ്ടല്ലോ കാശ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് അവർക്ക് അത് ഒരുപാട് തള്ളുക ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ തള്ളൽ പരിപാടി നിമിത്തം എന്ത് പറ്റി ഇതിന്റെ ഈ സിനിമയ്ക്ക് പ്രചര പ്രചാരം ലഭിച്ചു ഇതിനെ കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി അറിയാത്ത ആളുകൾ ഇത് കാണാൻ പോയി ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾ തുറക്കൂ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എല്ലാടെ ഈ സിനിമ കാണാൻ കളിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ കുറെ കളക്ഷൻ അവർക്ക് കൂടി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തന്നെ വരുത്തി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് സിനിമ വരുമ്പോഴത്തേന് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ പെട്ട കാര്യമാണ് അവർ നടത്തട്ടെ അതങ്ങ് പോട്ടെ അത് അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെ നീ കാണണം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരാടുന്നു അല്ലാതെ കേരളത്തെ ഇളക്കി ഉടൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വിളകി ഇവ കാണാൻ പാടില്ല വർഗീയതയാണ് ഇവിടുത്തെ കേരളത്തെ ഞങ്ങൾ അഭിമാനം കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ പറയുന്നത് കേരളത്തെ മറ്റിതര സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങളിലും അപമാനിക്കപ്പെടുവാൻ കാരണമാണ് ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരാ മുമ്പ് നീ ഓർക്കണം പാവപ്പെട്ട പെണ്ണുങ്ങളായി ഇവിടുന്ന് ചതിച്ച് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചും തള്ളുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ആണ് ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു കൊച്ചുണ്ട് ഒരു കൈക്കുഞ്ഞുമായിട്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന നിനക്ക് എന്താ അന്ന് ഈ ബോധം ഉണ്ടാകാതിരുന്നു ഏഹ് കേരളക്കരയിലെ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ എന്റെ സംസ്ഥാനത്തെ പെൺകുട്ടിയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ സിറിയയിലേക്ക് പോയ പെൺകുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ പറഞ്ഞല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തേ ആ സമയത്ത് ആ വികാരം ഉണ്ടാകാതിരുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന ബോധം നിലനിർത്തേണ്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരാ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഭരണത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആ മീന കൃത്യങ്ങൾ നടന്നാൽ അന്വേഷിക്കുകയും കേസെടുക്കുകയും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീന പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവരെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കനത്ത ശിക്ഷ അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നതിന്റെ ഫലമല്ല ഈ ചിത്രം ഇപ്പൊ ഇറക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ഹീന കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ വോട്ട് ബാങ്കിനെ പ്രീഡിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പൊ ന്യൂനപക്ഷമല്ല കേട്ടോ ഈ മുസ്ലിം സമുദായം എന്ന് സമൂഹം സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂനപക്ഷം ഇരുപത്തിയാറ് ശതമാനമായി അവര് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അത് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ഈടവ സമൂഹം ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസ്തവർ ഇരുപത്തി പത്തൊമ്പത് ശതമാനം നായർ സമൂഹം പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇങ്ങനെയാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ മുസ്ലിം സമൂഹം കേരളത്തിൽ ഭൂരപക്ഷമല്ല ഭൂരിപക്ഷമായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹത്തിന്റെ ഈ വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ വോട്ട് ബാങ്ക് കണ്ണിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവരുടെ ഇളയ ഇടയിൽ പെട്ടതായ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിറ്റം ആളുകൾ ചെയ്യുന്നതായ ആ ഹീനതയെ കണ്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ നടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ കിടന്ന് വിലവിക്കേണ്ട കേരളത്തെ യോ അപമാനിക്കുന്നേ അപമാനിക്കുന്നേ എന്ന് നിങ്ങൾ നിലവിളിക്കേണ്ട അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക തന്നെ വേണം ഇല്ല എങ്കിൽ കൊടുക്ക വില ഭയങ്കരമായിരിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാറ് ഏതായാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളെ ഇത് ബാധിക്കുന്നതല്ല ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ആ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും കീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടും നിരവധി പിക്ചറുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ആരും ബഹളം വെക്കാൻ പോകും ആരും ബഹളം വെക്കാൻ പോയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അന്ത്യപ്രണവ് ദ ലാസ്റ്റ് ടെംപ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് കൊണ്ട് കസാന്ത് സാക്രിസിന്റെ ഒരെണ്ണം ഇറങ്ങിയില്ലേ അമേരിക്കൻ നോവലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻഡ്രാവ് ഇറക്കിയില്ല ഒരെണ്ണം ഇവിടെ എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി മുമ്പേ സിജോ സിജോ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങളെ ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ഇകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് സിനിമയോ നോവലോ എന്ത് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയാലും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ അതിന് ക്രിയാത്മകമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ പിന്നോട്ട് പോകത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ നല്ല ഉറപ്പും ചങ്കൂറ്റവും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു പിക്ചറിഞ്ഞോട്ട് ഇറക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുവിനെ നിന്ദിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പകോനാക്കൊള്ളി ഈ ലോകത്തുള്ള സകല എത്തീസ്റ്റുകളും സകല മത തീവ്രവാദികളും കൂടെ കൂടി ബൈബിളിനെതിരെയോ ക്രിസ്തുവിനെതിരെയോ സംഘടിതമായിട്ട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ നടത്തിയാൽ ആ പരിപാടി നിമിത്തം ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന വിശ്വാസമല്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനെ ഞങ്ങൾ ആശയപരമായിട്ട് തന്നെ നേരിടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഹിന്ദ
നിങ്ങൾ അജിഹാദികളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തേണ്ട വിധത്തിൽ നിർത്തണം അതിപ്പോ ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഭീകരവാദി വന്നാലും അവരെ തടയണം ഹൈന്ദവ വിഭാഗത്തിൽ അവരെ തടയണം അപ്പൊ തടയാതെ കയറടിച്ചു വിട്ടത് പോലെ നിങ്ങൾ വിട്ടതിന്റെ ഫലമാണ് എന്നീ പിക്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇല്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് പെൺകുട്ടികൾ എങ്ങും പോകത്തില്ല എങ്ങും പോകത്തില്ല പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ മതം മാറ്റുന്ന ഒരു സംഘടന ഇല്ലെന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് നവംബറിൽ അന്നത്തെ ഡി ജി പി ജേക്കബ് ന്യൂസ് പറയുകയുണ്ടായി അത് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പ്രണയത്തിന്റെ പേര് മതം മാറ്റുന്ന ഒരു സംഘടന ശരിയാ ഇവിടെ സംഘടന ഇല്ല പക്ഷെ വേറൊരു വസ്തുത ഉണ്ട് സത്യമുണ്ട് അങ്ങനെ പ്രണയിച്ച് മതം മാറ്റുന്ന ഒരു സംഘടിത ശക്തിയുണ്ട് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സംഘടിത ശക്തി വൈക്കത്തുകാർ പെൺകൊച്ചിനെ കൊണ്ടു സംഘടന സംഘടിത ശക്തിയാണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാ അശോകൻ പറയുന്നു ഇതിന്റെ പിന്നിൽ അദ്ദേഹം പേരെടുത്ത് പറയുന്നു ഇന്ന ഇന്ന ആളുകളാണ് അവൾ ഒരിക്കലും അതിന് പോകുന്നതല്ല അപ്പൊ സംഘടന ഇല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഡി ജി പി പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഒരു സംഘടിത ശക്തി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇരുളിൽ ഇരുളിൽ കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെ ആളുകളെ മാറ്റാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങള് ആ ചർച്ചക്ക് ചെയ്യും ചർച്ചക്ക് വെക്കും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ സിനിമയും അതുപോലെ തന്നെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ സാധ്യം ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ മതപ്രചാരകന്മാർ മതത്തെ പ്രസംഗിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കൂ ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങൾ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കട്ടെ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഖുറാൻ പ്രസംഗിക്കട്ടെ മുഹമ്മദ് നബിയെ പ്രസംഗിക്കൂ അള്ളാഹുവിനെ പ്രസംഗിക്കൂ ഞങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം പ്രസംഗിക്കാം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കാം കേൾക്കട്ടെ ആളുകൾ കേൾക്കട്ടെ നല്ലത് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ എന്തിനാണ് ഈ വളഞ്ഞ വഴിയാ പോണത് എന്തിനാണ് ഈ കൃത്രിമത്വം കാണിക്കുക എന്തിനാണ് ആളെണ്ണാനായിട്ട് ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനായിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് പോണത് അതുകൊണ്ട് മതപുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന വസ്തുതയിൽ നിങ്ങൾ പോകരുതേ നിങ്ങൾ അത് അതൊക്കെ പതിനാറ് ആറാം നൂറ്റാണ്ട് എഴുതി വെച്ചത് അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമല്ല ഏർ വേദക്കാരികളായ പെൺകുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാവുന്നു അവരുടെ ആഹാരം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആഹാരം അവർക്കും കൊടുക്കാവുന്ന പറയുന്ന പരിപാടി നടക്കത്തില്ല അത് നടക്കത്തില്ല ഒരു മുസ്ലിം മുസ്ലിം പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കാവൂ നിക്കാ കഴിക്കാവൂ അതിന് പുറത്തുള്ളതായ മറ്റു മതസമൂഹങ്ങളിൽ പെട്ട കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ച് നിക്കാ കഴിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പരിപാടി അള്ളാഹു അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആധുനിക ലോകത്തിന് ചേർന്നല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അതിനെ ഒഴിവാക്കുക ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞതായ കാര്യം ഓർക്കുന്നത് എന്താ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തു ഈ മതം മാറ്റത്തിന് എതിർപ്പായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന് മതം മാറ്റത്തെ യേശു ക്രിസ്തു ഒരിക്കലും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല യേശു പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ഒരുവനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ നിങ്ങൾ ഒരുവനെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷം അവനെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടി നാശ നരകയോഗ്യനാക്കുന്നു ഇത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അന്നത്തെ യഹൂദമതത്തോട് പറഞ്ഞതാണ് കഴിഞ്ഞ മൂവായിരം വർഷങ്ങളായി ഒരേ ഭാഷ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഭൂമി എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട അതേ ഭൂമിയിൽ ഒരേ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏക സമൂഹമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ യഹൂദജാതി അവരുടെ പൂർവികരുടെ യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരുത്തരെ മതത്തിൽ ചേർക്കുവാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി നടക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷമോ അവനെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യനാക്കുന്നു ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മതം മാറ്റമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് മതം മാറ്റമില്ല മതം മാറാനായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് കെ മാധവന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഈഴവര് കോട്ടയത്ത് കൂടി മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ പങ്കെടുത്തു കൂട്ടത്തോടെ മതം മാറുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള സവർണ മേധാവികളുടെ ആട്ടും തുപ്പുവേറ്റ് കൂടി പഠിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല റോഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല അവര് വിഷമിച്ച് ഞങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടു കൂടി മതം മാറുകയാണെന്ന് അന്നത്തെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ നേതാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വലിയ സമൂഹം കോട്ടയത്ത് കൂടി പക്ഷെ അന്നത്തെ സഭാ നേതൃത്വം പറഞ്ഞ എന്തോ എന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകളൊക്കെ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മതം മാറ്റുന്ന പ്രവണത ക്രൈസ്തവികമല്ല ക്രിസ്തു അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല അവരെ അവരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞ് അയക്കുകയായിരുന്നു ആ കൂട്ട മതം മാറ്റത്തെ അന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല അന്നത്തെ സഭാ നേതൃത്വം അത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറയുന്ന ഈടവ സമൂഹം കേരളക്കരയെ കാണത്തില്ല ഇതൊക്കെ
അപ്പൊ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് പറയുക സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ അമേരിക്ക ചെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന മിഷറിമാർ പോരട്ടെ ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തേക്ക് അവരെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവർ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നവർ വരട്ടെ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവമുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുന്നു സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആളുകൾ തയ്യാറാണെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ പ്രസംഗം ഇവിടെ വേണ്ട എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് സംഘടിത മതപരിവർത്തനം എന്നത് ക്രിസ്തീയമല്ല ക്രിസ്തു അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറിച്ച് നിങ്ങൾ പോയി സകല സൃഷ്ടികളുടെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുകയും ആ വിശ്വസിക്കുന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി എന്റെ ശിഷ്യരാക്കുമെൻ ഇതാണ് ഈ ഈ കേരളക്കരയിലും ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ക്രൈസ്തവരായ ആളുകൾ സഭാ വിഭാഗം എന്നെ ചെയ്യുന്നത് അതിനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് മതം മാറ്റുന്ന ബഹളം വെച്ചുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മറ്റുമൊക്കെ ആ ഈ വൈദികരെയും കന്യാസ്ത്രീയുടെ പാസ്റ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ തല്ലുന്നത് തീ വെക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ക്രൂരതയാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അപ്രവാദിത്വമാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സായ അതിന് ഇതിനൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരമില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം നീതിമാനും സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്നവനും ആയ ന്യായാധിപനാകുന്നു അവന് മാത്രമേ ഇതിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും പീഡ ഉണ്ടായാൽ എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടാൽ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളൂരികി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവം അതിന് മറുപടി നൽകും രമ്യാപ്രവചനം മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ മൂന്നിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമരുളും എന്ന ഭയം പറയുന്നത് ഈ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ തെരുവിലിറങ്ങാത്തത് ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സിനും ഞങ്ങൾ കല്ലെറിയത്തില്ല ഞങ്ങളുടെ മിഷറുമാരെ കൊന്ന് പള്ളി ആക്രമിച്ച് ഗ്രഹാംശ്രീസിനെ ഒറീസയിലെ മനോഹർപുർ ഗ്രാമത്തിൽ ചുറ്റരിച്ചില്ലേ ഫിലിപ്പൻ തിമോത്തി എന്ന് രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഗ്നിക്കിരയാക്കിയില്ലേ അയ്യോ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും സ്ഥിതി കേരളം അനങ്ങിയോ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ ക്രൈസ്തവ ചലിച്ചോ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവർ ആരെങ്കിലും ബഹളം വെച്ചോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഗ്രഹാംസ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ ഭാര്യ ഗ്രാഡിസ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം തന്നു ദൈവം എടുത്തു എനിക്കാരോടും പ്രതികാരമില്ല തന്റെ ഭർത്താവിനെ ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്രൂരമായി ചുട്ടുകൊന്നതായ ശത്രുവിനോട് ആ സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ രക്തം ഗ്രാഡിസ് പൂർവാധികൾ ക്ഷമിക്കുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വളരെയധികം നശിപ്പിച്ചാലും ഞങ്ങളെ ആളുകളെ ഓടിച്ചിട്ട് തല്ലിയാലും എന്തെല്ലാം പോരാക്കുള്ള നിങ്ങൾ വരുത്തി വെച്ചാലും ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കത്തില്ല പ്രതികരിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ദൈവത്തോട് കരുണ കാണിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുള്ളു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മതം മാറ്റാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു സുവിശേഷം അറിയിക്കാനാ ഇനി നിങ്ങൾ എവിടെങ്കിലും ചെന്ന് സുവിശേഷം അറിയിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ അവർ സ്വീകരിക്കാതിരുന്നൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് കേട്ടോണം ഏത് പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കണം അതിലെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി ദൈവരാജ്യം നിങ്ങൾക്ക് സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അവരോട് പറയുവൻ ഏത് പട്ടണത്തിലെങ്കിലും ചെന്നാൽ അവർ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തെരുക്കളിൽ പോയി നിങ്ങളുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാലിന് പറ്റിയ പൊടിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉടഞ്ഞേച്ചു പോകുന്നു എന്നാൽ ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകളിൽ എന്ന് പറയുവൻ കേട്ടോ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് എല്ലുക അവിടെ സംഘപരിവാറിന്റെ ആളുകളോ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളോ ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കേണ്ട വെക്കോ തല്ലു കൊള്ളുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് പോരാനാ കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലാതെ ബലാത്കാരം ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നു സംഘടിത ശക്തിരായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ പ്രമാണമില്ല ഇതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ദൈവികത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ ലോകത്ത് ദൈവീകതയുടെ ആ കേന്ദ്രമായ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവീകതയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കറിയണമെങ്കിൽ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരണം സകലത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിലാണ് നിങ്ങൾ അവിശ്വസിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നടക്കുന്ന എല്ലാ കോരാക്കുള്ളികളും നിങ്ങൾ വിമുക്തരായി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് ശാന്തി ഉണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുവാൻ എല്ലാറ്റിനുപരിയായി ഒരു മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രവേശിക്കുവാൻ ജീവനുള്ള ജീവിക്കുന്ന ആയിരങ്ങളെ പതിനായിരങ്ങളെ അനുനിമിഷം ജീവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അനുസരണ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പവിത്രമായ പാതാരഘട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വന്നണഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു
നമ്മൾ സുവിശേഷമാണ് അറിയിക്കുന്നത് സുവിശേഷം മനുഷ്യനെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നടത്തുമെന്നും ആ സന്ദേശം നിസ്തുല്യമാണെന്നും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ മാർഗത്തെ ഈ സന്ദേശത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ മതം രാഷ്ട്രീയം അതിൻ്റെ എല്ലാ ശക്തിയോടും കൂടെ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാർഗം ഇന്നും നിസ്തുല്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു അതിലേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നവൻ കേവലം മതം മാറുകയല്ല മറിച്ച് മാനസാന്തരമുണ്ടാകുകയാണ് മനസ്സിന് പരിവർത്തനമുണ്ടാകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷം ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പ്രസംഗിക്കും അത് സംഘപരിവാർ എതിർത്താലും അതുപോലെ തന്നെ ജിഹാദികൾ എതിർത്താലും സുവിശേഷം ഞങ്ങളുടെ ജീവശ്വാസം വരെ അവസാനത്തെ ശ്വാസം വരെ സുവിശേഷത്തിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിൽക്കും കാരണം സുവിശേഷം മനുഷ്യനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സുവിശേഷം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കി തീർക്കുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിലൂടെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യൻ രുചിച്ചറിയുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ നിസ്തുല്യത കൂടി ആരെങ്കിലും സുവിശേഷം എന്താണെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തുവിന് ആ നിസ്തുല്യത ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതുകൂടി പറഞ്ഞു വെക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ നിസ്തുല്യൻ മറ്റാരുമില്ല ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പരിവർത്തനം സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ സാം ബ്രദറോടുണ്ടോ സാം ഉണ്ട് ബ്രദർ ഉണ്ട് 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 ആ പ്രൈസ് ദ ലോഡ് കേരള സ്റ്റോറി ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് കണ്ടു കാരണം ഇത് എപ്പോഴാണ് ബാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ മേലാത്തത് കൊണ്ടും എങ്ങാനും ബാൻ ചെയ്ത് പോയാൽ പിന്നെ കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടു തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ക്രോഡീകരിച്ച് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കാം ഒന്ന് ഇതിന്റെ കഥ വളരെ ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടൊരു കഥയായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു കാരണം ഒരു ഒരു അമ്മുസ്ലിമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് യുവതികളെ എങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ കെവിൻ കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ചെലന്തിയെ പോലെ വന്ന് ഒരു ഇസ്ലാം സ്ത്രീ എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ വഴി തട്ടി ഈ വഴി തട്ടി 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 കൊണ്ടുവന്ന് ആ കോർട്ടിനകത്ത് കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വളരെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് സത്യം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെവിൻ ബ്രദറിന്റെ സാക്ഷി പ്രകാരം അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും കെവിൻ ബ്രദർ സ്വന്തം അനുഭവം പറഞ്ഞതിന്റെ ബേസിൽ നമുക്കത് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഒരു ഹിന്ദു നമ്മുടെ ഒരു ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കുട്ടി ഇങ്ങനെ മതം മാറി പോവുകയും സിറിയയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോ ജയിലിൽ കഴിയുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആ സത്യത്തിൽ അവളാണ് ഈ കഥ പറയുന്നത് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയും പറയുന്ന കഥ അതാണ് ഇതിനകത്ത് പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ പോലും ലൈംഗിക ചേഷ്ടയോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക വൈകൃതത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനിമയിൽ എടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് ഖുറാനകത്ത് തെറ്റില്ല ഖുറാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് അവർ കാണിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല സോറി അവൻ അവർ കാണിച്ചതിൽ തെറ്റില്ല കാരണം അത് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് എങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോകുന്നു എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലോകത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ആരെങ്കിലും നിൽപ്പുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിനിമ കാണണം ഈ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇസ്ലാം സുഹൃത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വെറുക്കുവാനോ അവരെ പിന്നെ തള്ളിക്കളയുവാനോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല പക്ഷേ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ് ഹൗ ദ ആർ കമ്മിങ് സോ കീപ്പ് ആൻ ഐ ഓൺഡ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആയാലും അങ്ങനെ ഐ വെക്കുക രണ്ട് ഒരു ഇസ്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കുട്ടികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രണ്ട് ഒരു ഹിന്ദു പിന്നെ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ അങ്ങനെ ഈ മുസ്ലിം ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവര് ഹിജാബും ധരിച്ച് തിരികെ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അതിനകത്ത് സ്വന്തം മതത്തെ തള്ളി പറയുന്ന സീന് സ്വന്തം അപ്പന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്ന സീന് ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന മരണക്കിടക്കയിലായിരിക്കുന്ന പിതാവിന്റെ മുഖത്ത് കാർക്കിച്ച് തുപ്പിട്ട് പറയുന്ന യോ കാഫിർഹെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സീന് ഇങ്ങനെ പല രീതി ഇതൊന്നും തെറ്റല്ല ഇതൊക്കെ ഖുറാനാത്തും ഹദീസിനകത്തും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാ
ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു വാക്യമുണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് എടുത്ത് ഓർത്ത് സോറി ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ആണ് വേഴ്സ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വാക്യം രണ്ടാ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നാണ് അതായത് നാല് രണ്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി അപ്പൊ രണ്ട് 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 അതിനകത്ത് നിന്ന് അവസാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട് അപ്പം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പറയുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസങ്ങളെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കരുത് സത്യവിശ്വാസിനെ അവർ അടിമസ്ത്രീയാണ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയേക്കാൾ നല്ലത് നിങ്ങ അവർ നിങ്ങൾക്ക് കൗതുകം ജനിപ്പിച്ചാലും ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അതിന്റെ തഫ്സീർ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും ഒരു വുമൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ നിങ്ങൾ കല്യാൺ തഫ്സീർ നമ്മുടെ ഇബിൻ ഖാദിറാണ് അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡു നോട്ട് മാരി വുമൺ ഫോർ ദർ ബ്യൂട്ടി പെർ ഹാപ്സ് ദർ ഗുഡ്നെസ് വു റൂൻ ദം ഡു നോട്ട് മാരി ദം ഫോർ ദ വേൾഡ് perhaps their wealth will overwhelm them marry them for religion for a black barren nation with a better religion valare krithyamayite valare specific aayite crystal clear aayite ibn kadir adinath valare vyaktamayite irikkana ningal oru vivaham kadikkunnathu avalde saundaryam mohichayirikkirathu avalde mana sambath mohichayirikkirathu pagaram കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് റിലീജിയന് വേണ്ടി മതത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരാളോട് സ്നേഹം വരുന്നത് തലച്ചോറിൽ നിന്നായിരിക്കണമോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലം തീരും നമുക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് ഹൃദയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇസ്ലാമിന് സ്നേഹം വരുന്നത് തലച്ചോറിൽ നിന്നാണ് മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രീ പ്ലാൻഡ് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണ് സ്പെസിഫിക് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും എന്താവണം എന്ന് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഇവര് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്നേഹം ഉള്ളിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് തലച്ചോറിൽ നിന്നാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കണം രണ്ട് ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ വർഗീയതയും ഈ സംഘപരിവാറിന്റെ വർഗീയതയും ഒരേ തൂവൽ പക്ഷികളാണ് കളർ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷി ഒന്ന് തന്നാണ് ഒരു ചിറകിൽ ഒരു കളറും വേറൊരു കളർ വേറൊരു ചിറവിൽ ഒരേ കളറുമാണ് രണ്ടിന്റെ ശബ്ദം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അത് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇസ്ലാം വിട്ടവരെ കൊല്ലാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും അത് തന്നെ അല്ലേ കൂച്ചുവലങ്ങിട്ട് പിടിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ഒരു ഒരു ഹിന്ദുവിന് മതം മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ യു കനോട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ ഹിയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൂച്ചുവലങ്ങിട്ട് നിർത്തുന്ന അടിമത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് അടിമത്തം തന്നെയല്ലേ ഇസ്ലാമിലും ഉള്ളത് ഈ അടിമത്തം തന്നെയല്ലേ സംഘപരിവാരം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടുപേരും ഈ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആയാലും ഓരോ രാഷ്ട്രീയമായാലും രാഷ്ട്ര ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആദ്യം മാറേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം മതത്തെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണ്ട് മുതൽ ഈ കേരളത്തില് ഈ ഈ നമ്മുടെ സംഘപരിവാർ വളർന്നു വരുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് തന്നെ ഈ കോ കോൺഗ്രസിന്റെ കോൺഗ്രസിനോട് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവമതിപ്പ് എന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തോളിക്കൈട്ട് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഇത്രയും വർഗീയതമായിട്ട് പറഞ്ഞ മുസ്ലിം ലീഗ് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ലീഗാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അവരുടെ തോളെ കൈയിട്ടുണ്ട് എന്തിന് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഇത് രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മതത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാക്കുന്നു സമ്പ്രദ ഒരു കാര്യം പറയാ തോളെ കൈയിട്ട് നടപ്പിലല്ല കൈ കീഴിൽ നടപ്പാണ് അത് അന്ന് തിരുത്തിയേര് തോളിൽ കൈയിട്ട് നടപ്പല്ല ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദറെ താങ്ക് യു അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രീയത്തിന് വേണ്ടി അല്ല സോറി രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി ആവണമെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാനത്ത് രാഷ്ട്രീയം മതത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ട് മാറി വഴിമാറി സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇവിടെ രാഷ്ട്രമില്ല ഇവിടെ മതം മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് കൊല്ലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ഇവിടെ എല്ലാ എവിടെയൊക്കെ വോട്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണ് മതം 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 ഇസ്ലാമിനും ഇസ്ലാമിനും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും
നാദിർഷ നാദിർഷ ഈ നാദിർഷ സിനിമ എടുത്ത സമയത്ത് ഇവിടെ കോളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായി കേശു ഈ വീടിന്റെ നായകൻ എന്നാണ് അതിന്റെ ആപ്തവ അതിന്റെ അതിന്റെ തലക്കെട്ട് ആ സിനിമയിൽ എവിടാണ് ഈ കേശു വീടിന്റെ നായകനായി മാറിയത് ഒരു കോമഡി പീസ് ചെറിയ ഒരു കോമഡി പീസ് മാത്രമാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയങ്ങളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫൈനലി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കോളാം ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം നമുക്ക് കഷ്ടത മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഇടതനും വലതനും ബി ജെ പിയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല നമുക്ക് രക്ഷ ക്രിസ്തുവിൽ മാത്രമാണ് അവന്റെ ചാരത്ത് നിന്ന് മുമ്പോട്ട് പോവാ ഇണയില്ല പിണ കൂടാൻ നിക്കരുത് അത് വളരെ വലിയ നാശത്തിലേക്ക് മാത്രമേ നശിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഈ സിനിമ സിനിമയായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം ദിസ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് യു ഷുഡ് വാച്ച് ദ മൂവി താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രോദേഷ് ജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ക്രൈസ്തവർ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കാരും തണലില്ല സംഘപരിവാറിനെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കോൺഗ്രസിനെ നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു കാലത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വോട്ട് ബാങ്കായിരുന്നു ക്രൈസ്തവര് അത് കഴിഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസിനെ വിട്ടത് കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് എൽ ഡി എഫിന് ഗുണമായി മാറിയത് ഇപ്പൊ ബി ജെ പിയുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം എന്തെല്ലാം ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ഇവരുടെ ഇസ്ലാമിക പ്രീണനമാണ് പലതിനും വഴി വെച്ചേക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒക്കെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് പലതിനും ഇന്ന് കാണുന്ന നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പല ഭവിഷ്യത്തുകൾക്കും മുഖാന്തരമായത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരാരെയും ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് ചാരുവാനും ആശ്രയിക്കുവാനും ഉള്ളത് ഇന്ന് വരെയും നമ്മെ നടത്തിയത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ യുണീക്നെസ്സിനെ അത് കാത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാണൻ കൊടുത്തവനായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ആ ആദർശത്തിലാണ് ദർശനത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മാർഗം കൊന്നാൽ തീരുന്നതല്ലോ കൊന്ന് തീർക്കാൻ എത്ര പേര് നോക്കി അതുകൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല ക്രിസ്തു മാർഗം ഇത് അത് ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ട് പരിവർത്തനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്രിസ്തു ദർശനം ഇന്നും മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയല്ലേ അപ്പം സാമ്പ്രദർ പറഞ്ഞത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു ഗുരുജീ വ്രതൻ എന്തോ പറയാനുണ്ട് അല്ല ഞാൻ നമ്മുടെ മെഹബൂബ് താഴെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ പിശാജ് വേദ ഓതോ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ യേശു മാത്രമാണ് അത് എല്ലാവരും യേശുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വരിക നോക്കിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തി കണ്ടോണ് ഞാൻ അതിനല്ല മറുപടി അറിയാൻ വന്നത് മെഹബൂബ് ഇതിന് മുമ്പേ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു യേശുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് അനേക ആളുകൾ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഈ ചർച്ചയുടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും മതപരിവർത്തനത്തിനെതിരെ അല്ല ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക ഇവിടെ കുറെ സംഘികുട്ടന്മാരല്ല ഇരിക്കുന്നത് അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്ക ഇവിടെ ഇവിടെ എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഒരുപോലെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ യുക്തിവാദിക്ക് യുക്തിവാദിയുടെ ആശയം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകണം ക്രിസ്ത്യാനിക്കും മുസ്ലിമിനും അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധ മതക്കാരനും ജൈൻ മതക്കാരനും ബഹായിക്കും എല്ലാ എല്ലാവർക്കും ജേകന്നൂർ മൗലവിയുടെ സംഘത്തിനും എല്ലാവർക്കും അവരവരുടെ ആശ ഇതൊരിക്കലും മതപ്രചരണം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ അവരുടെ പ്രബോധനത്തിൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനിയും മതം മാറുന്നെങ്കിൽ അതിൽ എന്താ അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് കിടന്ന് അതിനെ കൊങ്ങക്ക് പിടിക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ കഴിവ അത് ഞാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഒരു നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചതിക്കുഴിയിൽ ആരെങ്കിലും വീണിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മിടുക്ക് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അകത്ത് യാതൊരു അഭിപ്രായം കാരണം നിങ്ങൾ അതിന്റെ അകത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു ആളുകളെ വീഴ്ത്താൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ആശയപരമായ നിലയിൽ ആശയം പറഞ്ഞ് മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇവിടെ എതിർക്കുന്നത് ഇവിടെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം ചെയ്തും പ്രേമിച്ചും ശാരീരികമായ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും ചില വ്യക്തികളെ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരികയും ആ നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തെയാണ് ഇവിടെ എതിർക്കുന്നത് അതിന് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് ലവ് ജിഹാ എന്നുള്ള വാക്കിനോട് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ എന്ത് ലവ് ഒരു ലവ് ഇല്ല നിങ്ങൾ മെഹബൂബിനെ അല്ല സ്നേഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ പിന്നെ
യേശുവിന്റെ യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അനേകായിരങ്ങൾ അനേകായിരങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കർത്താവിന്റെ സ്നേഹത്താൽ കർത്താവിന്റെ നിസ്തുല്യത കണ്ട് എത്രയോ മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ ധാരാളം മുസ്ലിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഏത് അതൊന്നും തന്നെ പോയിട്ട് ഈ വളച്ചും ലൈൻ അടിച്ചും ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് പറയാനൊരു സന്ദേശമുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഇവിടെ ഹിന്ദുവിനും പറയാനൊരു സന്ദേഷമില്ല അതാ രസം ശശികല ടീച്ചർ ഇവിടെ കണ്ട് തൊണ്ട കീറി നമ്മുടെ പിള്ളേരെ മുസ്ലിം മതപഠനം നടത്താൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ന് എന്ത് പറയാന ഒന്നും ഇല്ല പറയാൻ ഇത് പറയാനറിയോ ഒരു പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമില്ല എന്ത് പറയാന ഇത്രയും പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന മതസമൂഹത്തിന്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വരേണ്ടത് അത് നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ മതം പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഈ മതം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയം പോലും ക്രിസ് ക്രൈസ്തവരിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നില്ലേ അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന വേദങ്ങൾ കേട്ടവന്റെ ചെവിക്കാത്ത എന്ത് ഒരുക്കി കൊടുക്ക ഒരുക്കി ഒഴിക്കണം എന്നുള്ളതും ആര് ഏത് തരത്തിലൊക്കെ ഏത് ജാതിയോട് ഏത് തരത്തിൽ ആരാണ് മതം പഠിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊന്നും ഇനിയും സംഘികളായിട്ട് കുത്തിപ്പോ കുത്തിപ്പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരാതിരുന്നാൽ മതി കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് പണിയാവും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ 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 മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിലോ ഒന്നും ആർക്കും അഭിപ്രായത്യാസം ഇല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പറയാനുള്ളവൻ പറയട്ടെ അത് പറയാനുള്ളവർ പറയട്ടെ അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നില നമ്മളിവിടെ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞു തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാകാതെ അയ്യോ ഞങ്ങൾ മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ ആരാ മതം മതം പ്രചരിപ്പിക്കാത്ത ഇവിടെ മതം മതം മാറ്റ ലോബി എന്ന പേരിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ സംഘികൾ ഗ്രൂപ്പ് ഇടാറുണ്ട് അത് ആരെയാണ് ക്രൈസ്തവരെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം സംഘിച്ചാൽ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളുണ്ട് ഇല്ലെന്നൊന്നും അല്ല മേവ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ ബി ജെ പിയിലോട്ടും ഏഹ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് എത്രയോ വേദിയിൽ ബൂർഖ ധരിച്ച സ്ത്രീകളെയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ തന്നെ ആളുകൾ ചെന്നിട്ട് അവിടെ ബി ജെ പിക്ക് ജയ് ബി ജെ പിക്ക് ജയ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ അത് എല്ലായിടത്തും നടക്കും എല്ലാവർക്കും അവരോട് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാ മതത്തിലും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും അവരോട് ഇഷ്ടമുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് താല്പര്യം ഈ പാനലിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോടും താല്പര്യമില്ലാത്തവർ ഒരു വോട്ട് ഇടാത്തവർ വോട്ട് ഇടുന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു മതം പ്രചരിപ്പിക്കാത്ത ഒരു 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 മതവും ഇല്ല അതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ചുരുക്കി ചുരുക്കം പേരുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് ബഹായികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നതായ സിഖ് മതക്കാര് ജെയിൻ മതക്കാര് ഈ മൂന്ന് മതങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുക ഇത് ഏത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതായ മത ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഗുരുനാനക്കിൽ നിന്ന് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികളായിരിക്കുന്ന അവരുടെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജെയിൻ മതം മഹാവീർ പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ള സന്തുകൾ വേറെ ഉണ്ട് ഈ ബഹായി ബഹുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരു 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 വ്യക്തിയുടെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയം ഇന്ന് അതിന് എത്രയോ അനുയായികളുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു മതം ഒരു ആശയം ഒരു ദർശനം ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത മറ്റൊരാളോട് പറഞ്ഞ് അവരെയും കൂടി ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂട്ടി വരുത്താതെ ഈ പറയുന്ന ദർശനത്തിന് വളർച്ചയുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഈ ബാംഗ്ലൂരിലും അതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഈ ഹരികൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റുകാര് ഒരു വണ്ടി വെറുതെ ഇവിടത്തിൽ എല്ലാ വണ്ടിയുടെ മുമ്പിൽ ചാരി വീണിട്ട് എന്താ ഹരികൃഷ്ണ ഹരികൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത അവനെ കൂടി വിൽക്കുക എന്താ പറയാ അവൻ പറയാ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് വായിക്ക് ഇത് വായിക്ക് ഇത് ഇത്ര രൂപയെ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് പൈസ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നില്ലേ മാതാമൃത എന്താ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സത്യസായിബാബ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഷിരിഡി സായിബാബയുടെ ഇതിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഹൈന്ദവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഇഷ്ടംപോലെ സംഘടന എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ശ്രീല പ്രഭുപാതയൊക്കെ വിദേശത്ത് പോയത് എന്തിനാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമി പോയത് ഈ എത്രയോ സ്വാമിമാർ ഈ പറയപ്പെടുന്നതാ യോഗയും അതും ഇതും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും അവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഒരു
അറിയേണ്ട രീതിയിൽ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വ്യാജ വ്യാജ ഈസായെ ഒഴിവാക്കി വ്യാജ അല്ലാഹുവിനെ ഒഴിവാക്കി വ്യാജ മുഹമ്മദിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇട്ട കമന്റ് എന്റെ കൂടെ നിന്ന് മെഹബൂബും പറയും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ അല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തനും രക്ഷയില്ല എന്ന് മെഹബൂബും പറയും അതിനുള്ള ബുദ്ധി ദൈവം തരും അതിന് അതിന് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രവാചകനെ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് ആ പാവ പാവം മനുഷ്യനെ ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ട് വായിക്കടാ വായിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയൊന്നുമല്ല ദൈവ സ്നേഹത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തു മാർഗത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു സർവേ വരെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യതയും സ്നേഹം കണ്ടാണ് മുസ്ലിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക അല്ലാതെ ഈ ചതിയുടെയും ആ അതും ഇതും ഒന്നും വെച്ചല്ല നേരിട്ട് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ക്രൈസ്തവരോടും പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില് യേശു ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ യേശു ഉണ്ട് യേശുവിനെയാണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല നൂറായിരം ദൈവങ്ങളുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് അതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇതുണ്ട് റോക്കറ്റ് സയൻസ് ഉണ്ട് ആഴക്കടലിന്റെ അകത്ത് ഇരുട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും ഉടായ്പ് വേണ്ട യേശു ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ തന്നെ മതി അത് പറയേണ്ട രീതി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മെഹബൂബ് നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ തലമുറയും യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് അവരും നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പറയും യേശു മാത്രം മതി എന്ന് പറയും അത് ദൈവം അത് ചെയ്യും ദൈവം അതിനുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന അതാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മുഹമ്മൂബ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് മഹബൂബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് മതത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് മഹബൂബ് പറയുന്നത് ഈസയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഏഹ് വ്യാജ പ്രവാചകനായിട്ടുള്ള ഈസയുടെ കാര്യമാണ് മുഹമ്മൂബ് പറയുന്നത് യേശു നിലത്ത് തലകുത്തി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ആ യേശു ഏകദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഏത് ഏകദൈവത്തോട് യേശു അള്ളാഹു തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പത് ദേവന്മാരുടെ നടുവിൽ മക്കളെ മക്കളുമായിട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന പിന്നീട് ഒറ്റയാനാക്കി മുഹമ്മദ് മാറ്റിയ അള്ളാഹുവുമായിട്ട് യേശുവിന് എന്ത് ബന്ധമാണ് മഹബൂബെ മഹബൂബ് എന്താ ഈ പറയുന്നത് ഇത്രയും ചർച്ചകളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം ഛേ മുഹമ്മദിനെ മുഹമ്മദിൻ എന്റെ വായിൽ വരുന്നത് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് പോട്ടെ മുഹമ്മൂബിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ മഹബൂബെ ഏഹ് യഹൂദന്റെ പരിച്ഛേദനയല്ല നിങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതറിയാലോ നിങ്ങൾ യഹൂദനാണോ ആ പറയുന്ന പോലെ എല്ലാമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യഹൂദനാണോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെ അല്ല അല്ല സിജോ ബ്രദറെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ മൂപ്പർക്ക് വല്യ പിടുത്തം ഇല്ലാത്തോണ്ട് യേശു യേശു യഹൂദനാണ് യഹൂദനായിരിക്കുന്ന യേശു പരിച്ഛേദന ഏറ്റെങ്കില് ഈ മുഹമ്മദിന് അന്യായി എന്തിനാ ഏക്കത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം കാര്യം ഖുറാനിൽ നൂറ്റി പതിനാല് അധ്യായത്തിൽ ഒരിടത്തും പോലും പരിച്ഛേദന ഏൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കൽപ്പന പോലും ഇല്ല പിന്നുള്ളത് എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടാം കിതാബുകളാണ് അതിനകത്താണ് ഈ അബ്രഹാമിന്റെ കഥ പറയുമ്പോ കോടാലി കൊണ്ടാണ് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ കോടാലി കൊണ്ടല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് കോടാലി കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത മുഹബൂബിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ നിങ്ങൾ എന്താ ഈ പറയുന്ന ഗുരു ഗുരു അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ പാവോ ഓ അങ്ങനെയൊന്നും പോയി ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ആരെ പോയി അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറയരുത് കോടാലി ഹദീസ് ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനി വായിച്ചിട്ട് കോടാലി കൊണ്ട് ഹദീസ് അതാണ് ശരിയായ രീതി എന്നൊക്കെ മുഹബൂബ് കാര്യങ്ങളും പോയി പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളല്ല ഞങ്ങൾ അതിന് ഉത്തരവാദികളാക്കരുത് പിന്നെ ഇവിടെ വേറൊരു കേസ് വരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഇവരാരും ദാവ പ്രവർത്തകരാരും ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഉള്ളത് നിസു മാത്രമാണ് നിസുവിന്റെ ഒരു ആയിരം ഐഡിയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നു ഈ മുഹബൂബ് പോലെ നിസു ആണോ എന്റെ ഒരു സംശയം തീർക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഇത് പറയുന്നോണ്ട് ചോദിച്ചാണ് നിസുവിന്റെ ഒരു ആയിരം ഐഡിയ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു സമാപന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുവാണ് നമ്മുടെ കുറച്ച് സൗരന്മാര് കൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനുണ്ട് മോഹനച്ചായം പറഞ്ഞാൽ മോഹനച്ചായം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് സംസാരിക്കാല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം
നിങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല അവർ മുസ്ലിങ്ങളല്ല അവർ മുസ്ലിം പിന്നെ ഐഡിയോളജി അല്ല പിന്നു പിന്തുടരുന്നത് ഞങ്ങളെ പിന്നെ ചക്കരയാണ് പൊന്നാണ് തേനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇവിടെ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അവർ അവർക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിന് ദ്രോഹ നടപടി നടത്തുന്ന ഐ എസിനെതിരെ സിനിമ എടുക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനെതിരെ കോടതി ഇല്ലാത്ത കാശ് മുടക്കി കോടതിയിൽ പോകുന്ന എന്തിനാണ് ഏ അപ്പൊ നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല അതിന്റെ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങള് അത് അവര് ഇസ്ലാ ഐ എസ് നടത്തുന്ന അതേ ആശയം പിന്തുടരുന്നു എന്ന് പൊതുജനം പൊതുജനം സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ഏ ആരെങ്കിലും അതിനെതിരെ നിങ്ങളും ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് എന്ന് സംശയിച്ചാൽ അവരെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ ആ അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇരത്ത ഇരട്ടത്താപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പറയണം ഞങ്ങൾ ഐ എസിന്റെ അതേ ആശയം തന്നെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം പറയുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയണം ഇനി അതല്ല ഞങ്ങൾ അതല്ല ഞങ്ങളുടെ വേറെയാണ് വേറെ നല്ല മധുരമുള്ള നല്ല ചക്കരയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇവരെ പിന്താകാൻ പോകുന്നത് അത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നിടത്താണ് നിങ്ങള് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇരട്ടത്ത മനസ്സിലാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദയവായി ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഐ എസ് നെ പിന്താങ്ങുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിക ആ ശരീരത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അത് പ്രവർത്തനം ഞങ്ങളുടെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് ഏറ്റെടുക്കൂ അത് അത്തരം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ പൊതുജനം നിങ്ങള് നിങ്ങളും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളും പൊതുജനം അത് തന്നെയാണ് ഐ എസിന്റെ അതേ ആശയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഇപ്പോ ഈ വന്ന് പിന്നെ ചാറ്റിനകത്ത് മെഴുകുന്ന മെഹബൂബ് ഒക്കെ മേ മുകളിൽ വന്ന് സംസാരിക്കൂ ഞങ്ങളുടെ ആ ഐഡിയോളജി അതല്ല ഞങ്ങൾ അതിനെ ഈ ഈ സിനിമയെ ഞങ്ങൾ എതിർത്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് വന്ന് പറയൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമുക്ക് നിങ്ങളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതില്ലാതെ ഇവിടെ വന്ന് ചാറ്റിൽ വന്ന് ഈ ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ച വിഷയവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഈ ചാറ്റിൽ വന്ന് മെഴുകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതിനെ ഈ കേരള സ്റ്റോറി പോലുള്ള സിനിമ സിനിമയെ നിങ്ങൾ പിന്നെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണെന്നല്ലേ വിചാരിക്കൂ പൊതുജനം അങ്ങനെയല്ലേ വിചാരിക്കൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ വന്ന് ധൈര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഐഡിയോളജി ഇതല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രമാണം വെച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ തെളിയിക്കൂ അതാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സുജോ പേർ ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അത്തരത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഈ ഇവിടെയുള്ള ദാവ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനുള്ള ആ ഗഡ്സ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള ശേഷിയൊക്കെ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു സംവാദങ്ങൾക്കുള്ള ശേഷി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു മറ്റൊന്നുമല്ല അക്ബർ പോലും പതിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുഹബൂബ് വരുന്നേ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ഇട്ടൊക്കെ പോകാന്നേ ഉള്ളൂ ആ മുഹബൂബിന് പറ്റുമെങ്കിൽ അക്ബറിനെ കൊണ്ടാ അക്ബറിനെ കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പറയാണ് അക്ബറിനെ കിട്ടുവാനായിട്ട് വേറൊന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഒരു സംവാദത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം നമ്മുടെ മറ്റ് ചില സഹോദരങ്ങൾ കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഗിബോർ ബ്രദർ ഉണ്ടോ ജോഗ്രഫിക്കൽ ബാക്കിങ്ങോ 
ഇന്റലക്ച്വൽ ബാക്കിങ്ങോ അക്കാഡമിക്കൽ ഒരു ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവർക്കില്ല അത് ലോകമെമ്പാടും തകർന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നതും ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിലും പലയിടത്ത് പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ അവരുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിച്ച ആ ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനെ അവർ ആരാധിക്കുന്നു ആ ഒരു ഇമോഷണൽ ബോണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യാതൊരുവിധമായ കാര്യവും ഒരു ലെവലേഷൻ അറിയാത്ത വ്യക്തികളാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം രണ്ട് വർഷം ആകാൻ പോകുന്നു ഈ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ഇസ്ലാമിൻ്റെ യാതൊരുവിധമായ ഗ്രാഹ്യവും ഇല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ഒരു പ്രീസ്ക്രിപ്റ്റഡ് ഡയലോഗ്സും ക്യാപ്സൂൾസും അല്ലാതെ അവർക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും തന്നെ ഇല്ല ഈ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കുന്നതും ഏതാനും ചില ക്യാപ്സൂളുകൾ ഈ ലോകമെമ്പാടും സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ക്യാപ്സൂളിനെ ഈ മദ്രസയിൽ കൂടെ അവരുടെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്നതിനുപരി ഒരു ഇൻ്റലക്ച്വൽ ലെവലിൽ സംസാരിക്കാൻ ഇവർക്ക് കഴിവില്ല ലെറ്റ്സ് കം ബാക്ക് ടു ദ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം ഈ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞത് ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പേര് ശരിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു അതിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും പേര് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലവിന് ഇസ്ലാമിന് യാതൊരുവിധമായ ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാത്തൊരു സാധനമാണ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ പല വ്യക്തികളും അവരുടെ ജീവിതം ഹോമിക്കപ്പെട്ടു കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ചിലർ ട്രാപ്പിലായി തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനത്തിന് പോയി പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫിഗേഴ്സിനോട് ഞാൻ ഒരിക്കലും യോജിക്കുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫിഗേഴ്സ് പറയുന്നതിനോട് ആ ഒരു ഫിഗേഴ്സിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ഫിലിമിനെ കൂടുതൽ ഒരു റിലീജിയസ് കളറ് കൊടുത്തൊരു ഹെയ്റ്റ് മോങ്കറിങ് ബിസിനസ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഈ സംഘപരിവാറിൻ്റെയും അവരുടെ ആശയത്തിൻ്റെയും ശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആണ് കൂടുതൽ ചോദ്യപ്പെടേണ്ടത് കാരണം പറഞ്ഞാൽ അവർ ഈ സമയത്തിനെ ഈ സിറ്റുവേഷനെ മുതലാക്കി ഒരു ഒരു ഡിവിഷൻ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പം ഏകദേശം എട്ടമ്പത് വർഷമായിട്ട് പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അതേപോലെ തന്നെ കാശ്മീർ ഫയൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വിവേക് അഗ്നിഹോത്രി വളരെയധികം ഈ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഈ കശ്മീർ ഫയൽ വന്ന സമയത്ത് അവൾ ഭയങ്കര ക്ലെയിം ആയിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങ് ഭയങ്കര പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആയിരുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ ഇത് ഈ വർഷത്തെ ഓസ്കാർ അവാർഡിനെല്ലാം യോഗ്യത ഉള്ളതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഭയങ്കര പ്രൊപ്പഗണ്ടായിരുന്നു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ഈ മദ്രസ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഭടന്മാരും ഈ സംഗി ഭടന്മാരും ഏകദേശം ഒരേ കാറ്റഗറിയിൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ രീതികൾ ആ മിത്തുകളും ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മിത്തിനെ രണ്ടുപേരുടെയും ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും രണ്ടുപേരുടെയും ആ മെന്റൽ ഫങ്ഷണാലിറ്റി ഈക്വൽ ആണ് അവർ ഒന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു വിഷയം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മൂവി എന്ന നിലയിൽ കാണണം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ അതിനെ ഒരിക്കലും ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തില്ല അതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കളർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരു ബ്രദറാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറഞ്ഞ ഈ പഠാൻ എന്ന പിക്ചറില് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിന്റെ കളറിനെ ചൊല്ലി ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതേപോലെ പത്മാവത് എന്ന പിക്ചറിലും അതും ദീപിക പതുവോണം തന്നെ ആയിരുന്നു അതിനകത്തും ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ ഇവർ വളരെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഇവർക്ക് ആ ഒരു ആ യോഗ്യത ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചിന്തിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഇതിനെ അവർ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊരു വിഷയമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തീയ ഭവനങ്ങളിൽ പല വീടുകളിലും ഇതിൻ്റെ വിഷമം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളുടെയും വീടുകളിൽ പല കുട്ടികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു വിഷയത്തിനോട് ആസ്പദമായിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഒരു ഈ ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു സൃഷ്ടിയെ നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആൾക്കാർ കാണണം ഇത് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാർജ് ഒരു ഒരു വ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ലാത്ത
ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കി പിക്ചർ എടുത്തിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസത്തിനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷെ നമ്മളതിൽ ആ ഒരു ഒരു മൂവി അങ്ങനെ ഇത് രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കണ്ടു നമ്മൾ അത് അത് ചേതാനം ചില കേസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മീഡിയയിൽ ചെറിയ അറ്റൻഷൻ ആയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വെരി സീരിയസ് ഇഷ്യൂ നമ്മൾ വാളെടുക്കുവോ മറ്റുള്ള ഒരു ബുദ്ധിക്കുവോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടി അങ്ങനൊരു ഒരു കലാ സൃഷ്ടി ഉണ്ടായി അത് കണ്ടു ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ കാണുന്നു മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നില്ല അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനകത്ത് വലിയൊരു ഇതില്ല പക്ഷെ ഈ കശ്മീർ ഫയൽ എടുത്തവർ ഇവർക്ക് പറയാൻ യാതൊരുവിധമായ യോഗ്യതയില്ല ആ കശ്മീരി പണ്ഡിതിനെ ഒൻപത് വർഷമായിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവരെ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവരുടെ പരാജയം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം അവരാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ ഒരു മൂവിയെ പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവരൊരു ഡിവിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള സമൂഹത്തിനെ ഒരു സംഘപരിവാറോ ഒരുത്തരുമല്ല ഇവിടെ ഇത് ആൾക്കാരിൽ ഈ ഇസ്ലാം എന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തുമാണ് പ്രശ്നമെന്നുള്ളത് ഇവിടെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ പലരും ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷത്തോളം വളരെ കൃത്യമായ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇസ്ലാമിക സ്ക്രിപ്ചർ എന്തുമാണ് പ്രൊപ്പൊഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുമാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അത് സംഘപരിവാറോ അല്ലാതെ മറ്റുള്ള നിരീശ്വര മതക്കാരോ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു വിശ്വാസികളും അല്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ചെയ്തത് ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിനോടല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളം വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം എന്തുവാ എന്തുവാണ് അവരാരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകാറില്ല പക്ഷെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തിന് വലിയൊരു നന്മയുണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കാര്യ ഗൗരവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏത് മതത്തിലോ ഏത് വിശ്വാസത്തിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വളരെ കൃത്യമായ ലെവലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കാര്യം ചെയ്താലും ഒരു ഒരു പെർച്ചേസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പല രീതിയിലും അവിടെ ഉള്ള വില്ലേജേഴ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിലുണ്ട് പിന്നെ റിലീജിയസ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പം സ്റ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ മനുഷ്യന്റെ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലർക്കും ഒരു വേദനാജനകമായ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിനോടനുബന്ധിച്ചാണ് ഈ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന് അവിടെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇവിടെ വന്ന് ഒരു ഒരു ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തീയ സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വി കെ നോട്ട് ട്രസ്റ്റ് എനി പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി നൺ ഐ സെയിങ് നൺ വി കെൻ ഓൺലി ട്രസ്റ്റ് ഔ ഗാഡ് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ അവരുടെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാത്രിക്ക് രാജമാനം മാറുന്നതാണ് രാത്രിക്ക് രാജമാനം അവരുടെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചേഴ്സ് പുതിയ പുതിയ വെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം മൂവി കാണുന്നത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം വോട്ട് ചെയ്യുന്നതും അവരവരുടെ ഇഷ്ടം ബട്ട് ഐ വിൽ നോട്ട് സേ എനിബഡി ഈസ് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ വി ക്യാൻ ഓൺലി ട്രസ്റ്റ് ഗോഡ് ആൾ മൈറ്റി ദാറ്റ്സ് ഓൾ അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓക്കെ താങ്ക് യു യുവോ ബ്രദർ ജോണ്ടോ ഓക്കെ മെഹബൂബ് ബ്രദറെ പറഞ്ഞോളൂ കേരള സ്റ്റോറിയും അക്ബറും സംഘപരിവാർ ഈ അക്ബർ ആരെ ഉദ്ദേശിച്ചത് എം എം അക്ബർ ആണോ അതോ മറ്റേ പിന്നെ രാജാവ് അക്ബറും പിന്നെ ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് കുഴി ചാടിച്ചതായ എം എം അക്ബർ ഈ മൂന്നേരല്ലേ അറിയുന്നത് അതിൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചതാണ് അക്ബർ കാണുമ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഇവിടെ സാധാരണ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കും അറിയാമത് ആരാണ് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ ജനിച്ചു വന്ന ഒരാളെന്നെല്ലാം അറിയത്തില്ലായിരിക്കാം എം എം അക്ബർ സാഹിബ് നിഷാപ്പൂത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും ഇപ്പോൾ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ അവസാനിപ
നൂറോളം വീഡിയോകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും പിന്നെ ഒരു ഒരു പുതിയൊരു പ്രസംഗത്തിന്റെ ആവശ്യം വരില്ല പിന്നെ ഈ കേരള സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ് അതിനെ ആവിഷ്കാരമായിട്ട് കണ്ടുകൊണ്ട് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിനെ എതിർക്കാനുള്ള അവകാശം നമ്മളെ ഇന്ത്യ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ അതിലിപ്പോ ഒരു 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 അപജയായിട്ട് കാണുന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സിറിയക്ക് പോയി എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രജ പിന്നെ അത് തിരിച്ച് മൂന്നാക്കി മാറ്റി എന്നും പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏതായാലും അതിനെ എതിർക്കാനും അതിനെ വിമർശിക്കാനും ഉള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ജനതക്ക് ഉണ്ട് അതിനെ അനുകൂലിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്നവർ അനുകൂലിക്കട്ടെ എതിർക്കുന്നവർ എതിർക്കട്ടെ അത്ര ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ പറയാനുള്ളൂ അത് അത് തന്നെയാണ് മെഹബൂബ് ഞങ്ങൾ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം അത് സോഷ്യൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അവര് പ്രചരിപ്പിച്ചൊരു കാര്യവും ഇവൻ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വീഡിയോയ്ക്കകത്തും ആ സംഭവം അവരെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ബൂർഖ ധരിച്ചതായിരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേര് ഈ ഒരു വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ അംഗീകരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യം അത് നമ്മൾ തള്ളുമ്പോ മയത്തി തള്ളണം എന്ന് പറയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഉള്ളപ്പോണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയും ലോകം മൊത്തം മുസ്ലിം അയ്യോ എല്ലാരും മുസ്ലിം ആവുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ദാവക്കാർ തള്ളി മറിച്ച് നിങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ അവര് ചിത്രത്തിന്റെ പബ്ലിസിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അവര് ചെയ്ത ട്രിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവര് കുറഞ്ഞ പക്ഷം അത് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒരു സംഭവമാക്കി മാറ്റിയിട്ട് കുറഞ്ഞ പക്ഷം അത് അവരുടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതൊരു ഓഡിയൻസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചായിരിക്കാം പക്ഷെ തേർട്ടി ടു എന്നുള്ളത് മൂന്നായാലും ആ മൂന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചരിത്രമാണോ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണോ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെങ്കിൽ അതൊരു തോന്നിവാസമല്ലേ അതൊരു പ്രശ്നമല്ലേ എന്നതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം അത് മുസ്ലിം ആയിരിക്കാൻ താങ്കളും ചിന്തിക്കണം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ചിന്തിക്കണം ഈ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്ത് അതാ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു മൂന്ന് പൂജ്യങ്ങൾ മാറുന്നു രണ്ടും കുറയ്ക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മൂന്നിലേക്ക് എത്തുന്നു പക്ഷെ ഈ മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റോറി ആ മൂന്ന് വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്റ്റോറി ആ സ്റ്റോറി നമ്മുടെ പത്ര വാർത്തകളിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അത് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ അതങ്ങനെ ഒരെണ്ണം നടന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം അല്ല ഈ മുപ്പത് ലക്ഷം എവിടെ കിടക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്താണ് ഗുരു ഗുരുഗുരു എന്താണ് പേര് ഗുരുജിയോ സാറേ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ള ആ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഖ്യ ഞാൻ പറയുന്നത് മൂന്നായാലും അപ്പൊ പ്രശ്നം മെഹബൂബിന്റെ ഏക പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സംഖ്യയുടെ എണ്ണം കൂടിപ്പോയ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ അല്ലാതെ മൂന്നായ പ്രശ്നമുണ്ടോ അതെ അതെ മുപ്പ ലക്ഷം വോട്ട് അപ്പൊ കേരളത്തില് സംഖ്യകൾക്ക് കൂടുതൽ വന്നത് ഭീകര സംഘടനക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഈ സംഖ്യകൾ ആരും ഏതെങ്കിലും ചൈനക്കാരനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പാകിസ്ഥാനിയെ കൊന്നിട്ടില്ല അവർ കൊന്ന നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കാരെയാണ് അത്രയും വലിയൊരു ഭീകര സംഘടനയിലേക്ക് ഇത്രയും ആളുകൾ പോയി പോയാൽ ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ോട്ടുകളാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ സിനിമന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഞാൻ സംഘപരിവാറിന് ബി ജെ പിക്ക് വോട്ടുകൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തേ ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ പറഞ്ഞു അവിടെ താങ്കൾക്കുള്ള പ്രശ്നം ഈ ഈ സംഖ്യയിൽ വന്ന പ്രശ്നമാണ് അത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അല്ല അല്ല മുപ്പത് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം എവിടെ കിടക്കുന്നു മൂന്ന് എവിടെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം മുപ്പത് ലക്ഷം ആരാ പറഞ്ഞത് മുപ്പത് ലക്ഷം വോട്ടുകളാണ് ബി ജെ പിക്ക് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് ഇലക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സിനിമയ്ക്കകത്ത് മുപ്പത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം മുപ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ആ മുപ്പത് ലക്ഷം പേര് എന്നുള്ള സംഖ്യ താങ്കൾ എവിടെ കണ്ടേന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതായത് ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് ഐ എസ് ലേക്ക് 
മൂന്നാളുകൾ പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എത്ര മുപ്പത്തിരണ്ട് ആളുകൾ പോയ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഐ എസ് ഐ സി സിയിലേക്ക് പോയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ബി ജെ പിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഭീകര സംഘടനയ്ക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കി ബന്ധമുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ 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 അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൊലപാതകം തൊണ്ട കീറിയത് കൊണ്ട് കാര്യം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യും പിന്നാതെ മുതൽ ആളുകൾ എല്ലാം തന്നെ മുക്കിന് മുകളിലേക്ക് ചില്ലിട്ട് നേക്ക നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അത് വിട്ടുകൾ ഇവിടെ ആരും ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും പുന്നോളന്മാരാന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബോധമില്ല നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയാം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു മറുപടിയാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് ഐ സി സി പോയതെന്ന് ആ സിനിമ പറയുന്നുണ്ടോ അതിനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചപ്പാത്തി പരത്തിക്കൊണ്ട് പോകാതെ ഒറ്റ മറുപടി മുപ്പത്തി മുപ്പത് ലക്ഷം പേരാണ് പോയതെന്ന് ആ സിനിമ പറയുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം പറ പിന്നെ താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഇല്ലാത്ത സംഖ്യ അവിടെ കൂട്ടി ചേർക്കാൻ പോയത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തക്കിയാണോ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും ഞങ്ങൾ നുണയാണ് പറഞ്ഞത് സിനിമയ്ക്കകത്ത് തേർട്ടി ടു തൗസൻഡ് എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് വന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലാക്ക് നിങ്ങൾ കൈ നിട്ട് അത് ലക്ഷ്യമാക്കിയത് പോലെ തന്നെ അവരും കുറച്ച് കൈ നിട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വർഷമില്ല അതിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാരംഭം മുതൽ പറയുന്നത് സംഘികളും ജിഹാദികളും ഒരു നാണയത്തിന്റെ രണ്ട് വർഷമാണ് ഒരമ്മ പെറ്റ രണ്ട് അളിയന്മാരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലയോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കള്ളക്കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എങ്ങനെ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ അവരും അതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാതെ ആകുന്നില്ല ഇവിടെ പെൺകുട്ടികൾ ആ തരത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ബി ജെ പിയിലോട്ട് പോയത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന അല്പം നാണ ഉൾപ്പ് വേണം സൗകര്യം അതൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവർക്ക് ഓട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്നതായിരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടെ വ്യക്താക്കളെ നിങ്ങൾ ആളുകൾ എന്താ പോകുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ പറയുക ഇവിടെ ഉള്ളതായ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണത്തിലുള്ളവരെല്ലാം പുന്നോളന്മാരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ബി ജെ പി ആയാലും സംഖ്യ ആയാലും എല്ലാം തന്നെ കണക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് ഞാൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും എല്ലാ കൂതിര പരിപാടി അറിയാം അതുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ഈ പറയുന്നതായ ഒരു ജിഹാദി മനോഭാവത്തോടെ എല്ലാം കാണാതെ നമ്മളൊരു വിഷയമാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആ വിഷയം സമയം ഓക്കെ ഈ സിനിമയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അതൊരു ആവിഷ്കാരം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ കണ്ടോളുന്നു അതിന് എന്തിനാണ് അതിന് എന്തിനെ കേസിന് പോകുന്നത് വഴക്കിന് പോകുന്നത് അതിന് എന്നെ വയ്യാവലിക്ക് പോകുന്നത് ആ പടം ഇപ്പൊ കാശ്മീർ ഫയൽസ് വന്നു ആ പടം എത്രയോ പേര് കണ്ടു അത് ഈ പറയുന്നതായ ഒ ടി ടി പിക്ക് അത് വന്നില്ലേ ആളുകൾ കണ്ടു വേറൊരു പടം വന്നു ഇതുപോലെ അവരവർക്ക് നിങ്ങളും നാളെ ഒരു പടം ഇറക്കുന്ന് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു പടം എടുക്ക് കുറച്ചു നേരത്തെ ദീനിന്റെ പുറത്തോട്ട് വാ പുറത്ത് വന്നിട്ടൊക്കെ പടമൊക്കെ ഇറക്കുക നിങ്ങൾക്കും നാളെ വേണം ഗുജറാത്ത് ഫയൽസ് എന്ന് ഇറക്കിക്കോളൂ ആർക്കാണ് പ്രശ്നം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇറക്കുമ്പോൾ സംഘികൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങും അവരിറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കരയും നിങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഭാരതത്തെ കുട്ടിച്ചോറാക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് നുണയാണ് മുപ്പത് ലക്ഷം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കൈ നിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അവരും പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അത് ചിലപ്പോൾ അതൊരു ചതിയുടെ വഴിയായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ സിനിമ ഒന്ന് പ്രചാരം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം വാട്ട് എവർ മേ വേ ഇതിന്റെ അകത്ത് മൂന്നെന്നുള്ള സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ പോലും അത് സത്യമാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഞാനും ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അതാണ് മെഹബൂബ് അല്ലാതെ ഇമ്മകന് ബി ജെ പിയുടെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കയറാം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ആവശ്യത്തിന് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സംഘികളെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അടിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് നിങ്ങൾ ആ മഞ്ഞക്കാടി മഞ്ഞക്കണ്ണാടി ഉരാത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ പിന്നെ താങ്കളിവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ കേസ് കൊടുത്തത് എന്ത് അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കില്ല കേസ് കൊടുക്കാൻ എന്ത് അവർക്ക് എന്ത് ഭക്ഷണം അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കൂര് പൊട്ടുന്നത്
ഇവിടെ ഹൈദരാബാദിൽ എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവരെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം നശിപ്പിക്കുന്നതോ ഒരു ഞാൻ പറയാം സാക്ഷി അപ്പോളജി നെറ്റ്വർക്ക് ഹൈദരാബാദിൽ വെച്ചൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി സക്കീർ നായക്കനന്തും മറുപടി നടന്നു അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന പോലീസ് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഒതുക്കാൻ നോക്കി എന്താ പറഞ്ഞ സാക്ഷിയുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ അകത്ത് ആൻസറിങ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ആൻസറിങ് ഇസ്ലാം എന്ന സൈറ്റിന്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദിന്റെ പ്രവാ മുഹമ്മദിന്റെ കാർട്ടൂൺ വരച്ചൊരു ലിങ്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ കൂട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ അത് തന്നെയല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ഇത് സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നത് എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ തലമണ്ടയ്ക്ക് അടിച്ച് നിങ്ങളെ പിടിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം വന്ന് പറഞ്ഞ നടക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് തീരെ ബുദ്ധി ഇല്ല എന്നാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നാല് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മെഹബൂബ് ഇത് 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 വല്ലാത്ത ഒരു വിനോദം ഒരു ഇതൊരു അസുഖമാണല്ലോ ഇത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ എതിർക്കുന്ന എല്ലാവരും കേസ് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നേരിട്ട് തല വെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല കുത്തി പള്ള കീറാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോംബ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ആകെയുള്ള വഴി നമ്മളെ നമുക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവർ അല്ലെ കേസിന്റെ അകത്ത് കുരുക്കുക ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് അവിടെയും കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുത്ത് അവരെ ജയിലിൽ കയറ്റാൻ നോക്കുന്ന ടീമുകളല്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് എന്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമോ പറയുന്നത് എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ പോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വ്യക്തിക്കും ഒരേപോലെ കൊടുക്കാൻ പഠിക്കണം ഞാൻ എന്താ മൈക്ക് കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ കയറിയിട്ട് കണ്ടോ എന്റെ നെഞ്ചത്ത് കയറും അവന്റെ അവനെ പൊങ്കാലയിടും അവന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ ഒരണപ്പെടുത്തും അവന്റെ മതവിശ്വാസത്തെ ആക്രമിക്കും മറ്റുള്ളവരാരെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേസ് കൊടുക്കും ഇതെന്താണ് ഒരു ട്രാക്ട് ട്രാക്ട് വിതരണം ചെയ്തെന്നുള്ള പേരിൽ അതിന്റെ അകത്ത് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് വന്നെന്നുള്ള പേരിൽ കൊല്ലത്ത് കൊണ്ട് കേസ് കൊടുത്തിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് കൊണ്ടു വന്ന് പൂട്ടിക്കാൻ നോക്കി നിങ്ങളെ ടീമുകൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സുദർശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവട്ട കൃഷ്ണൻകുട്ടി സാറിനെതിരെ കൊടുത്ത് അവസാന നിങ്ങൾ പൊട്ടന്മാരാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ പറയാം ആ കഥയും കൂടി പറയാം പൊട്ടന്മാരുടെ കഥയും കൂടി കേൾക്ക് അവസാന തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരുവനന്തപുരം എന്നാ എന്റെ ഓർമ്മ സുദർശൻ ബ്രദറിനെ സംഘത്തെയും കൂടി വിളിപ്പിച്ചിട്ട് വരും നിങ്ങൾ പ്രവാചകനെതിരെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരോപണം വന്നിരിക്കുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാദീസും എല്ലാം കൂടെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് നിരത്തി അങ്ങോട്ട് നിരത്തിയ ശേഷം പറഞ്ഞു എന്താണ് സാറേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പ്രവാചകന് കൊച്ചു കൊച്ചു പെണ്ണിനെ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പുള്ളി തുറന്നു കാണിച്ചത് ഹദീസിന്റെ ഇന്ന നമ്പറിൽ കണ്ടില്ലേ ഇന്ന നമ്പറിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് ആറു വയസ്സുള്ള കുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പുള്ളി മരുമോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്താ ഹദീസിന്റെ ഇന്ന ഭാഗം ഖുറാന്റെ ഇന്ന ഭാഗത്ത് മരുമോളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കാണ് പ്രശ്നം ബായി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിയമവ്യവസ്ഥ പൊട്ടന്മാരാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കേസ് ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എന്റെ അയലോക്കാർക്ക് നേരെ കേസ് കൊടുക്കും ഞാൻ രാവിലെ ഇറങ്ങിയിട്ട് പത്ത് പേർക്ക് എതിരെ കേസ് കൊടുക്കും ഇതിന് മാനസിക രോഗം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ല നാട്ടുകാരെ മറ്റുള്ളവരെ ആ പേരിൽ എനിക്ക് എനിക്കറിയാം ആ കേസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും ഇല്ല അവരെ പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ പോകുന്നില്ല എന്നറിയാമെന്നിട്ടും അവനെ കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറ്റാം കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അവനെ വിഷയത്തിൽ കുരുക്കാം ഇതൊക്കെ ചിന്തിച്ചുണ്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക എത്ര മണ്ടന്മാരാ നോക്കുക ഈ ഒരു പടം വന്നിട്ട് അത് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് പേര് കണ്ടിട്ട് അത് അവരുടെ പാട്ടിന് പോകുന്ന പടത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് കേസും കൊടുത്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് പോപ്പുലർ പോപ്പുലർ ആക്കിയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ലോകമെമ്പാടുള്ള ആളുകളെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ മണ്ടന്മാർ വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തോ ചാക്കു പാസ്റ്റ് പറയാ ഞാൻ ഈ
ഹൈക്കോടതി സമീപിച്ച് എത്ര രൂപ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതി വക്കീലിന്റെ രൂപ എത്ര കൊടുക്കണം ഹർജി ഫയൽ സ്വീകരിക്കും കോടതിക്കാത്ത കാരണമുണ്ടെങ്കിലും പോയില്ലേ ഇത് അല്പം കാര്യബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പൊ ആണ് ഇപ്പൊ ആളിയപ്പോഴത്തേന് താങ്കൾ ഈ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു അത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്ന് ഒരു സൂചന താങ്കൾ തന്നെ ആ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ തുടർന്നപ്പോ താങ്കൾ ഇതിനകത്ത് സംസാരിച്ചപ്പോ തന്നെ ചെയ്തോ ചെയ്തോ പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് ചെയ്തോ കോടതി എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ സുഹൃത്ത് എല്ലാ കേസുകളൊന്നും കോടതി പരിഹരിക്കത്തില്ല സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയാം ഇപ്പൊ ഒരു കുടുംബനാഥൻ സമ്പാദിച്ചതായ ധനം കൊണ്ട് മദ്യപിച്ച് കുടുംബത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യ കേസ് കൊടുത്ത ആ കേസ് കോടതി സ്വീകരിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായ താങ്കൾക്ക് എന്തോ എന്തോ അറിയാം എല്ലാ കേസുകളും കോടതി സ്വീകരിക്കത്തില്ല കോടതി എന്തോ പറഞ്ഞ് ഈ കേസുമായിട്ട് അതെ നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കുന്നത് കുടം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയ സിനിമ ഇവിടെ ഉണ്ടായി നിങ്ങൾ എവിടെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആക്ഷേപിച്ച് പുറത്തു വിടുകയായിരുന്നു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം പറഞ്ഞത് വെറും അടിമകളെന്ന് ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിർത്താം നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഇവിടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്രം പിക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണ ചരിത്രം പിക്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ഹൈന്ദവ ദേവി ദേവന്മാരെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഫിലിം ഇവിടെ ഇറങ്ങുന്നു നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും മുഹമ്മദിന്റെ ചരിതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫിലിം ഇറക്കുന്നു നാട്ടുകാർ കാണട്ടെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലല്ലോ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വൈകലഭ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വൈകലഭ്യം എന്താ മുഹമ്മദിനെ കുറിച്ച് തന്റെ അവിടെ കൊണ്ട് ഒരു ഫിലിം ഒരു ചിത്രം ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല നാട്ടുകാര് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ അതേ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ പണ്ട് അക്രോജന അവകർഷതാബോധം കൊണ്ട് ഇറക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഈ വസ്തുത ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഒരു ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം എന്താന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ ചരിത്രം മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രം ഒരു ഫിലിമിലാക്കി ലോക സമൂഹത്തെ കാണിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ളതായ ആമ്പിയർ അതിനുള്ളതായ നിശ്ചയദാർഢ്യം അതിനുള്ള തണ്ടണം നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൊടാനൊക്കത്തില്ല അപമാനിക്കപ്പെടും മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നാട്ടുകാരെ കേൾപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് താങ്കളിലൂടെ നടന്ന് വെറുതെ ഫലം ഉണ്ടാക്കണ്ട പോയത് തന്നെ തെറ്റിപ്പോയി പോയതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ആയിരക്കണക്ക് രൂപ വക്കീലന്മാർക്ക് കൊടുത്തു കോടതിയിൽ ആക്ഷേപം കേട്ടു സിനിമ ദയാണ്ട തകർത്തു കൊടുക്കും മനസ്സിലായോ ഇത്രയേ ഉള്ളു ഒരു മിനിറ്റ് മേ ഒരു സെക്കൻഡ് ചാക്കോ പാസ്റ്റ് ഒരു സംശയമേ ഈ ചാക്കോ പാസ്റ്റ് രാവിലെ ഒരു കട്ടൻ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തു വന്ന് സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഷർട്ട് ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ അതുവഴി ഷർട്ട് ഇട്ടുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഷർട്ട് ഇടുകയും ചാക്കോ പാസ് ഷർട്ട് ഇടാതിരിക്കുന്ന എന്റെ കലിപ്പി പോയിട്ട് ചാക്കോ പാസിന് അതിനെതിരെ കേസ് എനിക്കെതിരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എല്ലാ കേസും ഇല്ല അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എനിക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല എനിക്കൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു ഞാൻ ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ കയറുമ്പോൾ ഞാൻ കാപ്പി വാങ്ങുമ്പോൾ വേറെ ഒരുത്തം ചായ വാങ്ങി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കേസ് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതിനെന്താ ഒരു മാനസിക രോഗം എന്നല്ലേ പറയുന്നത് ഒരു വിഷയം ഇല്ലാതെ ഞാൻ ചോദിക്കും ഇത്ര മേവുപായി നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചിന്തിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഷയം കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ ഇത് കേസ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെ പോകും ഇത് വിജയിക്കുവോ ഇല്ലയോ വെറും നമ്മൾ നാണം കിടുകയല്ലേ ചെയ്തത് വെറുതെ എന്തിനാ ഇത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ആ പടം ആരെങ്കിലും നാല് മൂന്ന് സംഖ്യകൾ ചെന്ന് കണ്ട് തീർക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ് വെറുതെ എന്തിനാണ് ചിന്ത അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാനുള്ള മൂല ആർക്കും ഇല്ലേ വെറുതെ പോയിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേസ് കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ നോക്കാം തിരുവല്ലയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് അവനൊരു പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു ഏത് ഒരു ഒരു സാധാരണ ഒരു പയ്യൻ അവനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തു അവസാനം എന്ത് പറ്റി അവൻ അവനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പേരാണ് കൂടൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോയി എടാ ഒരാൾ പറഞ്ഞ ഒരു പടം ഇറക്കി അതിന് നമുക്ക് വിമർ വീഡിയോകൾ ഇറക്കാൻ മറുപടി പ്രസംഗമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രതിഷേധം നമ്മുടെ രീതിയിൽ അറിയിക്കാം പക്ഷെ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴി
ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനും കേസ് വരും വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഒരു ഉപദേശം നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് നല്ല വിവരമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അവരോട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വെറുതെ എല്ലാത്തിനും പൊരുവാൻ പിടിക്കണ്ട വെറുതെ സംഖ്യകൾക്ക് മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണ്ട ഇത് വെറുതെ ഇതുപോലൊക്കെ ഒരു പടം വന്നിട്ട് അത് അത് പൊട്ടിപ്പോണ്ട പടങ്ങളെല്ലാം നമ്മളായിട്ട് വെറുതെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ നോക്ക പട്ടാണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പടം ഏ അത് ഷാരൂഖ് ഖാന് കുറെ നാൾ ശേഷം ഉണ്ടാക്കി ഹിറ്റാന്നാ പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ ഹിറ്റായത് ഏ അപ്പ ഞാൻ പടം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എല്ലാത്തിന്റെ അകത്തും പറയുന്ന പോലെ സീക്രട്ട് ഏജന്റ് പോയിട്ട് എന്തോ രക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം പക്ഷെ അത് വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്താണ് വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ദീപിക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു നടിയുടെ അണ്ടർവെയറിന്റെ കളർ ചില ആളുകൾക്ക് പിടിച്ചില്ല ഏത് അവരിട്ടേക്കുന്ന അണ്ടർ ഗാർമെന്റ്സിനെ ചൊല്ലി തർക്കമായി വിവാദമായി പ്രതിഷേധമായി അവസാനം ആ പടം ആ പടം ഭയങ്കരമായിട്ട് വിജയിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് അവസാനം ഷാരൂഖ് ഖാൻ ഒരു മുസ്ലിമാണ് അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവസാനം എന്ത് ഏറ്റവും ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് ടോപ്പ് ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ആ പടം മാറി ഇതുപോലെ എത്ര പടം വിജയിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നും പോയി കണ്ടും പരിചയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് മേമ്പായി കുറച്ച് കുറച്ച് മോള് ഉപയോഗിക്കുക വെറുതെ പടങ്ങളെ ഹിറ്റ് ആക്കരുന്നുള്ള ഇതാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ അതായത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിനിമ ഈ ഒരു സിനിമയെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അത് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും പറയുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് അതിനെ ചിലവർ സ്വീകരിക്കുന്നു ചിലവർ അതിനെ എതിർക്കുന്നു ചിലവർ കേസ് കൊടുക്കുന്നു അതൊക്കെ നമ്മളെ ഭരണകാരന് അനുഭവിച്ചിരുന്ന സംഗതികളാണ് ഇപ്പൊ പാസർ പറഞ്ഞ പോലെ തലക്കടിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഒരിക്കലും ഭരണകാരന് അനുഭവിച്ചു തന്നതല്ല അതിന് ജയിലിൽ പോയി എണ്ണണ്ടി തന്നെ വരും അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് കേസ് കൊടുക്കാനും അംഗീകരിക്കാനോ എതിർക്കാനോ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ അതിനെ പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഓരോ പൗരനും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലെന്തേ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് എനിക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത് നിങ്ങളിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ ഓരോ പൗരനും ഇന്ത്യ ഭരണഘടന കൊടുക്കേണ്ട അവകാശമല്ലേ ഇതിന് തന്നെ അങ്ങനെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കാൻ എന്റെ ബാറ്ററി ഇപ്പൊ കഴിയും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നമാണ് അത് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് അത് സംസാരിക്കേണ്ട വിഷയം കൂടിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ആളുകൾ മുകളിൽ വരുമ്പോഴേക്കിന് ഈ ഉത്തരം മുട്ടി ചാർജ് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ നമുക്ക് അതിനൊരു പരിഹാരം വേണം ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ടവരോട് ഒന്ന് ഡൽഹിയിൽ ചെറിയൊരു പിടിപാടുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് നല്ല ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ചാർജ് ഉള്ള നല്ല ചാർജ് ഉള്ള ബാറ്ററികൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബാറ്ററി ചാർജ് തീരും അതല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാരത്തിന് സമയമായി എനിക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഇവിടെ നിസ്കാരത്തിന് സമയമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പള്ളി പോ നീ വെറുതെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് എന്താണ് എനിവേ അവിടെ നമ്മുടെ സാജു ബ്രദർ കേക്കോ നമുക്ക് പറഞ്ഞിടങ്ങ് നേരിട്ടാ കേക്കാം ഗുരു ബ്രദറെ കേക്കാം കേക്കാം എനിക്കൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോയതേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എന്നാലും നല്ലൊരു അവതരണം എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു സിജോയും ഗുരുജിയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ പങ്കുവച്ചു മറ്റുള്ളവരെ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വലിയ വിഷയമാണ് ഇതിലും തോന്നുന്നു ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മാത്രമാണ് അവർ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ വിഷയം കേരള സ്റ്റോറി വരുമ്പോഴാണ് ആ വിഷയം അവര് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇതിനു മുമ്പ് പല വിഷയങ്ങളും ഇതുപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം നേരത്തെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു പുഴ മുതൽ പുഴ വരെയുള്ള അതുപോലെ നമ്മുടെ കാശ്മീരിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത ഫിലിം ഇതിലെല്ലാം അതുപോലെ ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഫിലിം അതുപോലെ അതിനു മുമ്പ് ഒരു ഫിലിം വന്നിരുന്നു അതൊരു ഇടത് സഹയാത്രികൻ എടുത്തതാണ് സെറ്റ്സി ദുർഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലിം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായ കോണുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ നാദൃശ്യ എടുത്ത ഒരു ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ
അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രാ പ്രധാനമേറിയ നമ്മെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ കേരളം ഇത് കേരളത്തിന്റെ കഥയാണോ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു വിഷയത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കേരളത്തിന്റെ കഥയാണോ അതോ ലോകത്തിലെമ്പാടുമുള്ള ഒരു ആകമാനമായ ചിത്രമാണോ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് വെറും മൂന്നിലേക്ക് ആ നമ്പർ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മളിവിടെ കാണുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ദുർഭൂതത്തെ ലവ് ജിഹാദ് എന്ന പദത്തെ ആദ്യമായിട്ടൊരു ബിഷപ്പാണ് പറഞ്ഞതെന്ന എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ അത് എത്രമാത്രം ശരിയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിന്റെ പരിസര പശ്ചാത്തലത്തില് ആ വാക്കിനെന്താ പ്രസക്തി എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ഇന്ന് ആ പദത്തിന് വളരെ അർത്ഥവ്യാപ്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഖുറാനിലൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അഞ്ചിന്റെ അഞ്ചിൽ സൂറയില് അതുപോലെ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലൊക്കെ ഈ വിവാഹത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇസ്ലാമിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വിവാഹങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു പുറംജാതിയെ കെട്ടാൻ അവരെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നമുക്കതറിയാം എന്നാൽ ഒരു വേദക്കാരിയെ കെട്ടാൻ അവർക്ക് പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഈ ലവ് ജിഹാദില് ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടികളും വരുന്നുണ്ട് ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടികളും വരുന്നുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വലിയൊരു തട്ടിപ്പാണ് ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്നുള്ളത് കാരണം അവരുടെ അള്ളാഹു അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒരു ഹൈന്ദവ പെൺകുട്ടിയെ കെട്ടാൻ ഒരിക്കലും അവരുടെ വേദം അവർക്ക് അനുവാദം പക്ഷേ അവരെ വിശ്വാസത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കെട്ടാം അങ്ങനെയാണ് അവരോട് പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ എം എം അക്ബറും അതുപോലെയുള്ള ഈ പരിവാരങ്ങളൊക്കെ കൂടെ നമ്മളെ കേരളത്തെ ചെറിയ തോതിൽ ഒരു കുട്ടിച്ചോറാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഈ സംഘപരിവാർ ഉയർത്തിവിടുന്ന ഈ ഒരു ഭയത്തിന്റെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിസരം ഒന്നും നമ്മളെ നാട്ടിൽ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ട് നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മുമ്പേ പറഞ്ഞവർ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയാണ് എന്നാലും രണ്ട് നിലയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇസ്ലാമികമായ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഈ മതപരിവർത്തനത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ജിഹാദിസങ്ങൾ അതിന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും വരും തലമുറകൾക്ക് ആവശ്യമായ സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം ഇറങ്ങി ജനങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബോധവൽക്കരണമായി മാറിയെങ്കിൽ അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് അതൊരു തെറ്റായ കാര്യമല്ല കാണുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒക്കെ ഉയർത്തിവിടുന്ന ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അതുപോലെ വംശീയമായ വിദ്വേഷങ്ങളും അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ കോടതി നമ്മോട് പറഞ്ഞതെന്നാണ് കേരളം മതേതരമായ ഒരു മനസ്സാക്ഷി ഉള്ളതാണ് അവർക്കത് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നാണ് കോടതി ഇതിനെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ശരിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ മതേതര മനസ്സാക്ഷി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ചിന്താധാരം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ താഴെ നിന്നും എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ആഗ്രഹം അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് അത് എല്ലാ മത വിഭാഗത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും ഒരു കൂട്ടം ജനത്തിന് അതുണ്ട് അത് വളരെ അർത്ഥവത്തായ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ എം എം അക്ബറൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തെ വല്ലാതെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമ വൽക്കരിക്കാനും അതിനിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ പയറ്റുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ സ്നേഹം എന്ന വാക്ക് നമുക്ക് ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് സ്നേഹവും തമ്മിൽ നമുക്ക് കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരിക്കും എങ്ങനെ ഈ ലവ് ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇസം വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ബൈബിളിനെ ഒക്കെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ആ സ്നേഹം ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ആ പദം ഇരുന്നൂറ്റി മുന്നൂറിന് അടുത്ത് പ്രാവശ്യം സ്നേഹം എന്ന പദം വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ആവർത്തിച്ച് പറയുക ഒരു ക്രൈസ്തവനെയോ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതം വന്നാൽ പിന്നെയും നമുക്ക് മനസ്സാക്ഷിക്കൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു ഖുറാൻ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ലവ് ചേർത്ത് എങ്ങനെയാണത് പറയാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്
എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു കൈ കൊണ്ട് ആഹ് തലോടുമ്പോൾ മറു കൈ കൊണ്ട് തല്ലുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ആ പള്ളിയിൽ കയറുക മെഴുതിരി കത്തിക്കുക കാല് കഴുകുക ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എടുക്കുക വായിക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ മണിപ്പൂര് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പള്ളികൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമാണ് പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നമുക്ക് അവരെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക കൊടികൾ ഉയർത്തുകയാ അത് മോസ്കിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പൊ ദേശത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത അനുഭവം മറുഭാഗത്ത് ഈ സംഘപരിവാർ ശക്തികൾ ആ ഉളവാക്കുന്നു സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മളിവിടെ തിരിച്ചറിയണം ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ചേർത്ത് വെച്ച ഒരു ക്രൈസ്തവനെ സംബന്ധിച്ച് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന്റേതായ കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒരു സംരക്ഷണം ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ചിലയിടങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു വാസ്തവമാണെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സംരക്ഷകൻ ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ തകർക്കുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് നമ്മുടെ കർത്താവാണ് അന്നത്തെ റോമൻ മിലിട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ മതപുരോഹിത സംഘമോ അന്നത്തെ എന്തെങ്കിലുമോ നമ്മുടെ കർത്താവിന് സഹായമായില്ല അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് സഹായമായില്ല സുവിശേഷകർക്ക് സഹായമായി തീർന്നിട്ടില്ല ദൈവം തന്നെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൂതനെ ഇറക്കി അവരെ വിടുവിച്ചതും സംരക്ഷിച്ചതും എല്ലാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നുള്ള ദൈവസഭയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതത്തിനോ രാഷ്ട്രീയത്തിനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കോ ദൈവസഭയെ പരിപാലിക്കാനോ ദൈവമക്കളെ സൂക്ഷിപ്പാനോ കഴിയും എന്ന് നമ്മ നമ്മുടെ ചിന്ത തന്നെ ആ വിദൂരമായ ഒരു സാധ്യത മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റോറിയെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒന്ന് വന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്മുടെ ജസ്റ്റിസ് ശങ്കരൻ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അതുപോലെ വി എസ് ഇവരെയൊക്കെ പേരുകൾ ഈ വിഷയത്തിൽ വളരെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് ശങ്കരനൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ വിഷയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാ പി എസ് ഈ വിഷയത്തെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇരുപത് ഇത്ര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് എല്ലാ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നുമല്ല നമുക്കറിയാം കൈവേട്ട് കേസിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തല പരിസരം അതിന് പുറകിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ആർ എസ് എസ് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സംഘപരിവാർ പറയുന്നത് പോലെ ആ പി എസിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത്ര ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ഇത്തരണത്തിൽ സ്മരിക്കേണ്ടതായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കോൺഗ്രസിന് നമുക്കറിയാം ബാബ്രി മസ്ജിദ് ഒക്കെ പൊളിക്കുമ്പോൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥിതി എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ആയി മാറിയതാ ഇന്നത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറുഭാഗത്ത് ഇസ്ലാമികമായ ഒരു വലിയ ഒരു തലോടൽ അവർക്കുണ്ട് എന്നതും നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുണരേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഈ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും നടുവിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവന് കർത്താവാണ് തുണ ദൈവസഭയാണ് തുണ വിശുദ്ധ ബൈബിളാണ് അവന്റെ തുണ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ മുന്നേറാം എന്ന വാക്കുകളോടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സമയം നന്ദതിന് നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു പറഞ്ഞോ ആ ഓക്കെ നമ്മുടെ ടൈമ് തീരാറാകുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മെഹബൂബ് പോയല്ലേ മെഹബൂബിനെ പ്രതികരിക്കുന്ന ആ സുഹൃത്തുക്കൾ താഴെ കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും ആ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് കൽക്കട്ട ഖുറാൻ കേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കേസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായി ഇത് വളരെ പ്രമാദമായ ഒരു കേസായിരുന്നു വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഹിന്ദു ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന് അയൽവാസികളായ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായതായ പീഡ നിമിത്തം അദ്ദേഹം കൽക്കട്ട പിന്നെ ബംഗാൾ ഹൈക്കോടതി കൊടുത്ത ഒരു കേസാണ് ആ കേസിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എനിക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഈ മത ഇവരുടെ മതത്തിന്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഖുറാനിലെ നിരവധി സൂക്തങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രൈസ്തവരെയും വികതവ വിശ്വാസികളെയും കൊന്നെടുക്കുവാനും അവരെ ശത്രുക്കളായി മുദ്രയടിക്കുന്നതായ ആയത്തുകൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് 
അവകാശം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം അവർക്കില്ല അവർ നല്ല കളഞ്ഞു കാലം കുറെ കൂടെ കഴിഞ്ഞു ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും വേറൊരു മതപണ്ഡിതനാണ് അത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതനാണ് വസീം റിസ്ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം ഒരു ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കൊടുത്തു ഖുറാനിലെ ഇരുപത്തി എട്ട് സൂക്തങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ സൂക്തങ്ങൾ ആണ് പരമത നിന്ന നടത്താനും ഇതര മതങ്ങളെ ശത്രുവായി കാണാനും കഴിയുന്നതായ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആയത്തുകൾ ഇത് ഖുറാനിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം കോടതി പറഞ്ഞത് അറിയാമോ കോടതി ശാസിക്കത്തില്ല ഈ മനുഷ്യൻ ഈ എൺപത് എൺപതുകളിൽ ഉണ്ടായ ഈ കൽക്കട്ട ഖുറാൻ കേസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ബോധവാനായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതി ഹർജി കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഹർജി കൊടുക്കാൻ പോയ വക്കീലിന് ഈ ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഹർജി കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി പോകത്തില്ല കാരണം കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി തള്ളിയ കേസിലൂടെ കിടക്കുന്നു മതഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് ഒരു മതഗ്രന്ഥത്തിനും തള്ളത്തില്ല പിന്നെ മതഗ്രന്ഥവും നിരോധിക്കാനോ ആക്കികൾ എടുത്ത് കളയാനോ കോടതിക്ക് അധികാരമില്ല കോടതി ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അത് വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ചെന്നേക്കുന്ന ഇരുപത്തി എട്ട് ആയത്തുകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് കോടതി ഈ വസീർ റിസ്ബിയുടെ അഭിഭാഷകനെ ശാസിച്ചു വെറുതെ കോടതിയുടെ സമയം കളയരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും കോടതി അടക്കണത് കോടതിയുടെ സമയം നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി ഇത് യാതൊരുവിധ പ്രസക്തി ഇല്ലാത്ത നിരുത്തരവാദപരമായിട്ട് തന്നതായ ഹർജിയാണ് അതുകൊണ്ട് പിഴയിടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു പറഞ്ഞ ശേഷം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പല കേസുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഈ മുസ്ലിം സുഹൃത്തുക്കൾ ഈ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി ലീഗ് പിന്നെ കുറെ ഒരുപാട് കക്ഷികളുണ്ട് ഇവരെല്ലാം പലത് പല രീതിയിൽ പല സംഘടനകളായിട്ടാണ് ഈ ഈ സിനിമ നിരോധിക്കാനായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ചത് ഇന്ന് ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞു എം ഡി വാസൻ വാസ വാസവ നായരുടെ നിർമാല്യം എന്ന് പറഞ്ഞ വിചരണത്ത് വെളിച്ചപ്പാടനായ മനുഷ്യൻ ഈ ഭഗവതിയുടെ ദേവിയുടെ തലയിൽ തുപ്പ് കാണും വിഗ്രഹത്തിന്റെ മുമ്പാകെ നിന്ന് തുപ്പ് ആക്രിച്ച് തുപ്പ് കാണും അദ്ദേഹം വെളിച്ചപ്പാടിന് ഉറങ്ങി തുള്ളുകയാണ് എന്നിട്ട് പോലും ഇവിടുത്തെ പൊതുസമൂഹം അതായത് ഹൈന്ദവരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹിച്ചു അപ്പൊ അതുകൂടാതെ ഏകലഖനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങി അത് പറഞ്ഞ ആൾദൈവങ്ങളെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പലതും ഇവിടെ ഇറങ്ങി യുക്തിവാദികളുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് എ ടി കോവൂരിന്റെ പുനർജന്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം ഇറങ്ങി അതിനകത്ത് മതത്തെ വിമർശിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ മത വിമർശനങ്ങളും ദൈവങ്ങളെ വിമർശിക്കുന്നവ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ മുമ്പിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേരള ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ ഓടി ചിലതിനെയൊക്കെ നിരോധിക്കാനായിട്ട് കോടതിയെ സമീപിച്ച് വില പോയില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവബോധം ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇവരിത് കൊണ്ട് കോടതി പോവുകയില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവര് കോടതി പോയി കോടതി ചെന്നപ്പോൾ കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞു കോടതി ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇത് എവിടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവരെ കുറിച്ച് ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒന്നിനും ഡായത്ത് കൊടുത്തു പറയുന്നു ഇവർക്ക് കാര്യബോധമില്ല ഒന്ന് ഇവരെ ദുർബലരാക്കിയാണ് ഈ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് മുമ്പ് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതെ പോയത് അല്ലാതെ ഇവരുടെ കുറ്റമല്ല ഇവരിങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് അതിന് കാരണക്കാരൻ ഇവരുടെ ദേവനായ അള്ളാഹുവ സൂറത്ത് നിസ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് ഏറെ ദുർ ഏറെ ദുർബലരായിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയുണ്ട് മനുഷ്യന് ഈ ഈ ഈ മതവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ദുർബലരായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ബലമില്ല കാര്യബോധമില്ല രണ്ട് ഇവർക്ക് അറിവില്ലെന്ന് ഇവർക്ക് ഒരു ചുക്കു അറിയത്തരുന്ന അള്ളാഹു പറയുന്നുണ്ട് രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളോ അറിയുന്നില്ല പതിനേഴിന്റെ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ അറിവിൽ അല്പം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇവര ഇവർക്ക് അറിവില്ല ഇവർക്ക് വിജ്ഞാനമില്ല എന്ന് ഇവരുടെ ദേവൻ തന്നെ പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് ഇവർ അടിമകളാണെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ ഇരുപത്തിയാറ് അവർ അവന്റെ അടിമകൾ മാത്രമാണ് അപ്പം അടിമകള് ദുർബലര് അറിവില്ലാത്തവര് ഈ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നിങ്ങളെ ഈ അള്ളാഹു പഠിച്ചു കിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവര് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇവ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് പാളിച്ച പറ്റിയത് കാര്യങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഏർ
ഫിലിമിൽ പകർത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം സമൂഹം അറിയട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇനി അതല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ കാശ് വേണ്ട ഞങ്ങൾ എടുത്തോളാവുന്ന നിങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ താമസിക്കാതെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ കേരള സ്റ്റോറിക്ക് ബദലായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകന്റെ ജീവചരിത്രം ഒരു ഫിലിപ്പ് നിങ്ങൾ എടുക്കൂ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സമൂഹം അറിയട്ടെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മതത്തിന് മതത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറട്ടെ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ദൈവ ചെയ്ത ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനകത്ത് ഇടപെടുന്നത് ഇടപെടരുത് സിനിമാ സിനിമയുടെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ മതം മതത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു ദൈവത്തിന് സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം പല വീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ വിഷയം നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി ഇത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പല സുഹൃത്തുക്കളുടെയും മനസ്സിൽ ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ മാറി എന്ന് വിശ്വസിക്കണമെങ്കിലും ചില വ്യക്തികൾക്കെങ്കിലും ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായേക്കാം നമ്മൾ ഈ പടത്തിന്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഊതി വീർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ആ സംഖ്യ അതൊരു സാങ്കല്പികമായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത് അത് ഇച്ചിരി തള്ളി മറിച്ചതാണ് അതിനോട് യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതിന്റെ ഇത് നിർമ്മിച്ച വ്യക്തിയുടെ വീക്ഷണത്തിൽ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അതുപോലെ തന്നെ അച്യുതാനന്ദൻ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കണക്കുകൂട്ടലാണ് നടത്തുന്നത് ഇങ്ങനായ ഇങ്ങനെ ആയേക്കാം അപ്പൊ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ മോഡറേറ്റേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത്രയും സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിയും എൽ ഡി എഫും ഒരുപോലെ ആ വിഷയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കാര്യ ഗൗരവത്തോടെ പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ ഈ ക ഈ കഥ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമില്ല ഇൻസ്പയർഡ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ മുപ്പത്തിരണ്ടെന്നുള്ള സംഖ്യയൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് മൂന്നെന്നുള്ള സംഖ്യയിലേക്ക് മാത്രം എത്തിയാലും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം മതം മാറ്റം അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം അത് എടുത്തു പറയുകയാണ് മതം മാറ്റം അല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഒരു മുസ്ലിമിനെ ക്രിസ്ത്യാനിയെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഈ കൺവേർഷന്റെ പുറകിലുള്ള ചതിക്കുഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചതിക്കുഴികളെയാണ് ഇവിടെ എതിർക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ എഴുതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മുസ്ലിം എന്ന ഒരു ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിർത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഈ വിഷയത്തിലോട്ട് തലയിടാതെ അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കി ജീവിക്കുന്ന എത്ര മാന്യരായിരിക്കുന്ന മുസ്ലിം സുഹൃത്തിനോട് ഈ ദാവ ഫാക്ടറി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവർ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള ചീപ്പ് ട്രിക്സുകൾ വളരെ വളരെ വിചിത്രമാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ആളുകൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാതയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതികരിക്കാൻ പഠിക്കണം ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തി കൊണ്ട് പ്രതിവാദം പറയുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽപ്പിൽ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏവനോടും സൗമ്യതയും ഭയഭക്തി കൊണ്ട് പ്രതിവാദം പറയുവാൻ ഒരുങ്ങി നിൽപ്പിൽ യേശു പറയാൻ ഞാൻ തന്നെ വഴിയും സത്യവും ജീവനും ആകും എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആർക്കും പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുവാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പം സത്യം എന്ന അടിത്തറയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രതിവാദം പറയുവാൻ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഈ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വരുന്നതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ ആക്റ്റീവ് ആകുന്നതിന് മുമ്പേ നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് ആലുവക്കാരനായിരിക്കുന്ന ഹംസാന് നേരത്തെയൊക്കെ നിങ്ങളിൽ പല പഴയ പഴയ സീനിയർ ക്ലബ് ഹൗസിലെ സീനിയേഴ്സ് ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റിസൺസിനൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളാണ് ഓടി നടന്ന് എല്ലായിടത്തും കടിച്ച് കീറി എല്ലായിടത്തും തലയിട്ട് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി കട മരിക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതിയാണ് നല്ല കാര്യം അപ്പൊ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ഒരു ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ച് നടന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു ചർച്ചയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഹംസ നമ്മളിപ്പോ അത് ഇതും അവിടെ ഈ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യം ഇ
യേശുവിനെ അനുഗമിക്കണം ഞങ്ങൾ അതൊരു വാട്സാപ്പിൽ വെച്ചൊരു സംവാദമായിട്ട് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയിട്ട് അത് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നെ വളരെ അത്ഭുതവും അതേസമയം നിരാശപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലായിടത്തും പോയി പൗലോസ് പൗലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കടിച്ചു കീറാൻ നടക്കുന്ന ടീമുകൾ ബൈബിൾ അവിടെ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ട് ഇവിടെ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആഘോഷിക്കുന്ന ടീമുകൾക്ക് അവസാനം ഓക്കെ ഞാൻ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം ആകണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മൂപ്പര് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലെച്ചർ അടിച്ചിട്ട് അവസാനം പുള്ളി ആകെ ഒറ്റ കാരണമാണ് മൂപ്പര് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോയതിന് ശേഷം മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥൻ വരും ആ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മൻ്റെ മുത്തുനബിയാണ് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അത്രയും ദിവസങ്ങൾ യോ ഈ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് യോഹന്നാനല്ല അത് ഏതോ യോഹന്നാനാണ് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനല്ല ബൈബിൾ തിരുത്തപ്പെട്ടതാണ് ബൈബിൾ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ ടീമുകൾ അവസാനം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓക്കെ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിന് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു മറുപടി തരാൻ പറ്റാത്ത ടീമുകൾ അവസാനം ഏത് തിരുത്തപ്പെട്ടു എന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബൈബിൾ നശിച്ചു കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതേ ബൈബിളിനെ ആശ്രയിച്ച് മുഹമ്മദിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു നമ്മൾ ഒരു ഗതികേട് നോക്കണം ഈ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ഈ വാര്യർ എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരനും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിമായിട്ട് ചർച്ച നടക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ മുകളിലോട്ട് കയറി ചെന്നപ്പം വാര്യർ മാറി സമയത്ത് ഞാൻ അദ്ദേഹം സംസാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ പുള്ളിയും ബൈബിളിലെ കുറെ കുറ്റങ്ങളും കുറവുകളും പറയാനിരിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ വീട് സഹോദര നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കുറ്റം പറയും ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ ഇന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ മരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ പിൻപറ്റണം അതുപോലെ ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒറ്റ ഒരു ന്യായമായിരിക്കുന്ന ഒരു വാദം മുമ്പോട്ട് നേരെ മുമ്പോട്ട് നേരത്തുവാൻ അവർ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ കുറെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു നൂറുകണക്കിന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ കളർഫുൾ ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചും തർക്കിച്ചും വാദിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പുറകിൽ ഞാൻ മുസ്ലിം ആകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവൻ പറയട്ടെ ഇപ്പം ജബ്ബാർ മാഷുമായിട്ട് നടന്ന സംവാദം നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടതാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഖുറാന്റെ ദൈവികത ചർച്ചയ്ക്ക് വരികയാണ് അവസാന അക്ബർ സാഹിബ് ആരും കാണാത്ത ഒരു ആയുധമായിട്ട് വജ്രായുധമായിട്ട് വരികയാണ് ആഴക്കടലില് അതായത് ഇരുട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എനിക്കത് എത്ര ചിന്തിച്ചിട്ടും മനസ്സിലായില്ല യുക്തിവാദിക്ക് ചിലപ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ഓ ഭയങ്കര സംഭവം അതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്തുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യം വരുവായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു ഈശ്വര വിഷയം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇനിയും അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഴക്കടലിൽ അക്ബർ സാഹിബ് മുങ്ങിത്തപ്പി മൂക്കിടിച്ചതല്ലാതെ വേറെ ഒരു ഗുണവും അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായില്ല നമുക്ക് സംവാദം കണ്ടപ്പോൾ എങ്കിലും ഞാൻ പറയും ഇനി അങ്ങനല്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് ആഴക്കടലിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ പറയുക പെട്രോൾ കണ്ണാസിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച കാര്യം മുഹമ്മദ് കണ്ടുപിടിച്ചത് പറഞ്ഞാലും എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അത്ഭുതല്ല കാര്യം ഇത് പിശാചിന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റണം പിശാജ് നമ്മളെക്കാളും ഈ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനും മനുഷ്യന്റെ ആഹ് സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പേ ഈ പറയുന്ന വീണുപോയ ദൂതന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദൂതന്മാർക്ക് ഈ പറയുന്നതായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് അറിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനെ പറ്റിക്കാനും ചതിക്കാനാണെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിശാജും വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളുള്ളൂ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു 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 ക്രിസ്ത്യാനി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശുവിനെ പിൻഗമിച്ചു യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു യേശുവിനെ രുചിച്ചറിഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോയ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ് വീണ്ടും ജനിച്ച ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഈ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞിട്ട് യേശുവിനേക്കാളും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെറ്ററായ ഒരു കഥാപാത്രമായിട്ട് മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുമോ എനിക്കത് ഇന്നും മനസ്സിലായി എനിക്ക് പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കും ഇവരെന്ത് കണ്ടിട്ടാ പോയത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ പോയത് ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് ഈസ മുസ്ലിം ആയെന്ന് പറയും ഞാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചത് ഈ മോ പൗലോസിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഉറക്കത്തി എന്താ പറയുക ഓട് പൊളിച്ചിട്ട് മൂപ്പാരുടെ ബെഡ്റൂമിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് നമ്മള് മുഹമ്മദ് ഈസ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന്
അറിയണം അനുഭവിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മുഹമ്മദിന്റെ പുറകിൽ പോകാൻ പറ്റുന്നത് എത്രയോ അനുഭവം ഞാൻ ഹൈദരാബാദിൽ മുതൽ കേരളം വരെ എൻ്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ എത്രയോ പേര് എന്നോട് തർക്കിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പേര് മതം മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ലൈബ്രറിയിലാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും എന്റെ ക്രിസ്തുവിലുള്ള എന്റെ വിശ്വാസം ഷേക്ക് ആയിട്ടില്ല കാര്യം എന്താ എനിക്കറിയാം എനിക്കൊരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഞാന് ഒരിക്കലും മുസ്ലിം ആകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു പെർസെന്റേജും പോലും ഇല്ല കാര്യം എനിക്ക് യേശു ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം മുഹമ്മദ് ആരാന്നും എനിക്കറിയാം യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും മുഹമ്മദ് എന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ വളരെ വേഗതയിൽ പറയാം ഈ എന്താ പറയുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതുപോലെ പോകുന്ന സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം അവർ ഡിസെപ്ഷൻ ആണ് ഈവൻ ഞാൻ പറയും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്റെ ഡിസ്കഷൻ എല്ലാം തന്നെയും ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിമിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം പലപ്പോഴും അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ചില വ്യക്തികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് എവിടെയോ എക്സ്ട്രീമായി പോകുന്നു തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിമിനോട് എന്താ പ്രശ്നം ഞാൻ പറയുന്ന അവരും കർത്താവിനെ അറിയണം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം അക്ബറിന് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിക്കണം അവർ മനുഷ്യരല്ലേ അവർ ചതിക്കപ്പെട്ടവരാണ് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പിശാജിന് വഹിക്കുന്നവരുടെ ചതിക്കപ്പെട്ടവരുടെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത് ഇതിനേക്കോൾ അപ്പുറത്ത് ലഘുൻ ബാധിച്ചവനെ പോലും കർത്താവ് വിടുവിച്ചില്ലയോ അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഒത്തിരി ഭൂതങ്ങളുണ്ട് പിശാചിനാൽ ചതിക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഒന്ന് യോഹനാനിൽ പറയുന്നത് പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്നവൻ ആരാണ് എതിർ ക്രിസ്തു ആകുന്നു അപ്പൊ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും നിഷേധിക്കുന്ന എതിർ ക്രിസ്തു ആണെങ്കിൽ ആ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവ് ഇസ്ലാമിൽ കാണുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് അവര് വെറുക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അവർ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക രണ്ടാമത്തത് സുവിശേഷം പറയാന്നുള്ളതാണ് സുവിശേഷമാകുന്ന താക്കോലിന് മാത്രമേ ഈ അന്ധകാരത്തിലുള്ള ഈ ആളുകളെ വിടുവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിസ്തുല്യത സുവിശേഷം നൽകുന്ന വിമോചനം ഇത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇസ്ലാമില് ഒരാൾക്ക് എന്നെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ നമ്മുടെ മറൈൻ ഡ്രൈവില് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വെച്ച് നിഷാബ് ട്രൂത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു എക്സിബിഷന് നമ്മുടെ അക്ബർ സാഹിബ് ഒക്കെ അവിടെ കറങ്ങിയടിച്ചിട്ട് പോയതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇവര് മുസ്ലിങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഇസ്ലാമിക് എക്സിബിഷന്റെ ഒരു എൻട്രൻസും ഒരു എക്സിറ്റും ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സഹോദരന്മാരെ എൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ അനിൽ സഹോദരൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നോക്കി 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 അവർ പറയെ ഇസ്ലാം സംഭവമാണ് ഇസ്ലാം അതാണ് ഇസ്ലാം ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞുള്ള എഴുത്തുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഒരു താടിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ചോദിക്കാണ് ആ ഞമ്മള് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് താടിക്കാരൻ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം കാണും അപ്പൊ മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ ഈ ഈ പുള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ഇസ്ലാമിനെ കടുത്തമായി വിമർശിക്കുന്നവരാണ് മൂപ്പർക്ക് മനസ്സിലായില്ല പുള്ളിക്ക് എന്താ പറയാ ആവേശം കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളെ മുസ്ലിം ആക്കിയിട്ട് രണ്ട് ഹുരിമാരെ സ്വർഗത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റ് കിട്ടുമെന്നാണ് മൂപ്പരെ അവിടെ നിൽക്കുക ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല പുള്ളി തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും തിരിച്ചും മറിച്ചും നിർബന്ധിച്ചു ഇപ്പൊ ചായ കുടിച്ചേ പറ്റത്തോളം നിർബന്ധിക്കാം എന്നാ പിന്നെ ആ കുടിച്ചിട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നാ ഓക്കെ മൂപ്പർ ഞങ്ങളെ ഇങ്ങനെ കല്യാണ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ലൈനായിട്ട് കുറെ താടിക്കാരി ഇരിക്കുക എന്താ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളെ ഈ ബക്കറ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബലിയാടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ കൊണ്ടുപോയാൽ നോക്കിയപ്പോ എന്തോ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തോ അവിടെ മുഹമ്മദ് ഈസ് ആയി മുഹമ്മദ് ഈസ് ആണ് ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും ഞെട്ടി പുള്ളിക്ക് അങ്ങ് ആകെ അങ്ങ് ഇതായി പോയി ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒരു നാലഞ്ചു പേര്
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ലോക്കൽ ചർച്ച് ഉണ്ട് ആ ലോക്കൽ ചർച്ച് വെച്ച് ഞങ്ങള് ഞാനും അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പനും അതുപോലെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സഹോദരന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദ് ഈസയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു സലീം എഞ്ചിനീയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ മൂന്നാല് പേര് വന്നു ഞങ്ങൾ വിഷയമൊക്കെ സംസാരിച്ച അവസാനം പൗലോസും മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള വിഷയം യേശുവിന്റെ യഥാർത്ഥ അനുയായി ആര് പൗലോസ് ആണോ മുഹമ്മദ് ആണോ എന്നൊരു വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്തു അവിടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം ഇറങ്ങുന്ന സമയപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു മുഹമ്മദ് ഈസ ഈ സാധാരണ അക്ബറൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വായിക്കാവൂ ഇന്ന പുസ്തകം മാത്രമേ തുറക്കാവുന്നുള്ള നിർബന്ധം ഉണ്ടോ അതോ സംവാദർക്ക് അവരവരുടെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാധീനം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ തെളിവ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ തുറന്ന് കാണിക്കാം നല്ല 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 നല്ലൊരു അഭിപ്രായമായിട്ട് എനിക്കും തോന്നി ഒരു പോക്ക് പോയിട്ട് ഈ ചങ്ങാതിയെ പിന്നെ കാണാനില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു ഇതിന്റെ മധ്യസ്ഥന്മാരായിട്ട് വെച്ച് മധ്യസ്ഥന്മാര് ഔട്ട് ഓഫ് കവറേജ് ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ചിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ചങ്ങാതിയെ വിളിച്ച് മുഹമ്മദ് ഈസയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് പറ്റി മുഹമ്മദ് ഈസ സംവാദത്തിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പ്ലാൻ ഓ എനിക്ക് ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു ഭായി ഓ അങ്ങനെ ഓ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ സമയം ഓ ഞാൻ പലരോടും സംസാരിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ധാരണയിലെത്തി ഈ ഞാൻ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവില്ല എന്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ എനിക്ക് കൈമാറണം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സംവാദത്തിന് വരുന്ന വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യണം നേ നേരത്തെ തന്നെ മൂപ്പർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ ചെയ്യണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് എന്ന പേപ്പറുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാപ്ലർ അടിച്ചിട്ട് ഫയലിൻ്റെ അകത്താക്കിയിട്ട് മുഹമ്മദ് ഈസ മാമ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നിനക്കെതിരെ നിന്നെ കുത്താൻ പോകുന്നതായ ആയുധം ഇതാണ് നിന്നെ വെടി വെക്കാൻ പോകുന്ന തോക്ക് ഇതാണ് നിന്നെ എറിഞ്ഞ് പൊളിക്കാൻ പോകുന്നത് ബോംബ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആയുധങ്ങളെല്ലാം മൂപ്പറുടെ കയ്യിലോടാൻ കൊടുക്കുക ഇതാണ് മൂപ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംവാദത്തിന് മുമ്പേ തന്നെ വിഷയം എന്ത് ചെയ്യണം പുള്ളിക്ക് കൈമാറണം ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഈസ ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് ആരെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് മുമ്പേ ചോദ്യ പേപ്പർ ലീക്ക് ചെയ്യുമോ ആ അത് പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളു ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമേ പറയാവുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പിള്ളേർ പിണങ്ങി പോകുന്നവർ ഒറ്റ പോക്കങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പെരുമ്പാവൂരിൽ വെച്ച് നടന്നതായിരിക്കുന്ന സാക്ഷിയുടെ മീറ്റിംഗ് വന്നിട്ട് വീണ്ടും വേണം ആ ആ മീറ്റിംഗിൻ്റെ അകത്ത് വന്നിട്ട് ചങ്ങാതി പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് അതേ പറയാണ് റെഡ് ലെറ്റർ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ മാത്രം വെച്ചു അത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ റെഡ് ലെറ്റർ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ചില ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളൊക്കെ റെഡ് ലെറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അത് വെച്ച് മാത്രം സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് അതിന് പകരമായിട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റെഡ് ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച ഖുറാൻ വെച്ച് മാത്രമേ നീയും സംവാദത്തിന് വരാവുന്നു കാര്യം അല്ലാഹു മുഹമ്മദിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒറ്റ വചനം പോലും ഖുറാനിലില്ല ഏതോ ഒരു ആത്മാവ് വന്നിട്ട് മൂപ്പരുടെ നെഞ്ചത്ത് ഞെക്കിപ്പിടിച്ച് മുഹമ്മദിനെ പേടിപ്പിച്ചും പീഡിപ്പിച്ചും കൊടുത്ത ആയത്തുകളാണല്ലോ അല്ല അല്ലാഹു നേരിട്ട് ഒരിക്കൽ പോലും മോഹനോട് സംസാരിച്ചത് മുഹമ്മദ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പുള്ളി പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായെന്ന് പറഞ്ഞാല് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിന്നാൽ നേരെ നിവർന്ന് നിന്നാൽ പിശാജ് നമ്മളെ വിട്ടോടി പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തുവിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് നമ്മളിൽ പകരുന്നതായ ഒരു പരിജ്ഞാനമുണ്ട് ജ്ഞാനമുണ്ട് അറിവുണ്ട് ധൈര്യമുണ്ട് ഇന്നെന്താ ഇവരെ ഒന്നും പേടിക്കാത്തത് ഇന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം എന്താണ് അത് നമ്മുടെ കഴിവല്ല നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തി കൂടുതൽ വായന വായിക്കാൻ ഓർമ്മ ഓർമ്മ ശക്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഓമ്പുത്തി അതല്ല നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്നതായ ക്രിസ്തു എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആ ഒരു ശക്തിയാണ് ആ ഒരു വിശ്വാസമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഗൈഡൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്നതായ വ്യക്തികൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മുമ്പേ നേണ്ട മെഹബൂ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ഓ ഇനി അക്ബർ എന്തിനാ സംവാദം ചെയ്യുന്നത് അക്ബറിന്റെ വീടുകളെല്ലാം കിടപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്തൊരു നാണം കിടാച്ചത് പാവ മനുഷ്യൻ ശരിക്ക
ഏത് ഒരാൾ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹം വന്നിട്ട് മറുപടി പറയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന കിതാബുകൾ ഇത് മാത്രം നിങ്ങളെടുത്ത് പ്രസംഗിക്കാവുന്നു ഇതുവരെ ഇതിന് മുമ്പേ നടന്ന സംവാദം അച്ഛന്മാരുമായിട്ട് സംവാദം പാസ്റ്റർമാരുമായിട്ട് സംവാദം സ്വാമിമാരുമായിട്ട് സംവാദം എല്ലാവരുമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്തപ്പോഴും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമമില്ല പക്ഷെ സാക്ഷിയുമായിട്ട് സംവാദം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നിയമം എന്താ അതിന് ശേഷമാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി അടിപൊളി മീറ്റിംഗ് എറണാകുളം ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് നടന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് പേരാന്ന് കൂടിയ അതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അക്ബർ സാഹിബ് കട്ടയം മുഴക്കിക്കൊണ്ട് മൂപ്പരങ്ങ് പന്ത്രണ്ട് വർഷം ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ ലെവൺ ഇയേഴ്സ് പിന്നെ മൂപ്പരെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്കൊരു ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ ഇല്ലാതെ പോയി അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഒട്ടിക്കായിരുന്നു കാണുമാനില്ല അക്ബർ അക്ബർ സാഹിബിനെ കാണുമാനില്ല മൂപ്പരെ കാണല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ സംവാദത്തിന് വിളിച്ച മൂപ്പർ വരാറില്ല കാര്യം എന്താണ് ഇതുവരെ ക്രൈസ്തവര് സംവാദത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആ കാപ്പി കുടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് പറ്റിക്കലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പറയും ക്രിസ്ത്യൻ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കാം കാര്യം ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങൾ അത്ര അറിവുള്ള ആളുകളായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിൽ മുഹമ്മദ് ലഭിച്ച വഹി ആ ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എവിടെ നിന്നാന്നുള്ള വിഷയം വന്നപ്പോഴേക്ക് മൂപ്പരുടെ മുത്തടിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പതിമൂന്ന് വർഷം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് ജബ്ബാർ മാഷുമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക എവിടുന്നോ എവിടുന്നോ പൊങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ കടലിൽ ഇറങ്ങുന്നതായ അക്ബറിനെ ആണ് കാണുക പിന്നെ എവിടെ പോയി ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒളിവിലും ഓട്ടമാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്കും പോലും നിശാ ട്രൂത്തിന്റെ ഓഫീസ് സന്ദർശിക്കുക കൂട്ടിയിട്ടേക്കുക താഴെ ഒരു ചെറിയ വലിയ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ആയിരുന്നു അവരുടെ ആ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ചുരുക്കി 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 ഇപ്പം ചെറിയ ബുക്ക് സ്റ്റോൾ ആക്കി അവിടെ മിക്കവാറും ആളില്ല കാര്യം പഴയത് ഇപ്പൊ കൊതു കൊതുകിനെ അടിച്ചിരിക്കണേ കൊതുകെങ്കിലും വരണ്ടേ ഒന്നുമില്ല ഭരിങ്ങി പുള്ളിയുടെ പ്രസ്ഥാനം ചുരുങ്ങിപ്പോയി അവിടെ കൊണ്ടൊന്ന് ഗോൾ അടിക്കാനാണ് മുഹമ്മദ് ഈസ് നോക്കുന്നത് കാര്യം ഈ ഈ ദാവാ ദാവായുടെ സിംഹാസനം അവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കാണ് അവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അവിടെ സ്ഥാനം പിടിക്കാമെന്ന് പക്ഷെ അക്ബറിനുള്ള അത്രയും വിവരവും അത്യാവശ്യം അറിവൊന്നും തന്റെ മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്കില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ പേടിക്കണം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വെറുപ്പും വിദ്വേഷമല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ അവര് വരികയാണെങ്കിൽ ഇനി ലവ് ജിഹാദ് അല്ല ഇനി ഏത് ജിഹാദായിട്ട് വന്നാലും അവരോട് വിശ്വാസ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചി അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ പോകുമ്പോ ആരും വെറുതെ പോയി ട്രാപ്പിൽ ആകുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഉള്ളിൽ മനസ്സിലായ വ്യക്തി കണ്ടവന്റെ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം കർത്താവിനെ ത്യജിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഗതികളിലേക്ക് വരികയും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പള്ളിത്തർക്കങ്ങളും ആവശ്യമില്ലാത്ത പരിപാടികളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ദൈവോചനം പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ ചർച്ചകാരും തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇത്രയും സമയം എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നു സഹകരിച്ചു നമ്മുടെ ഇത്തിരി സഹോദരന്മാരൊക്കെ സംസാരിച്ചു ജേക്കബ് ബ്രദറെ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ ഞാനിപ്പോഴാ കണ്ടത് ഓക്കെ ജേക്കബ് ബ്രദർ പോൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല കുഴപ്പമില്ല അല്ലല്ല കുഴപ്പമില്ല അഞ്ചാം മണി വരുന്നവർക്കും ഫുൾ ശമ്പളം ആ ഞാന് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ കയറി വന്നത് ഞാൻ ഇത്രമാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഈ മറ്റേ പിറകെത്തുമ്പോ കഴിക്കൂർ ഊരാൻ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കാവൽക്കാരെ ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ ഉറങ്ങുകയും മയങ്ങുകയും ഇല്ലാത്ത ക്ഷീണം ബാധിക്കാത്ത സ്തുലിനായ ക്രിസ്തുവാണ് കാവൽക്കാരൻ അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പം പ്രൊട്ടക്ഷൻ എടുക്കുന്നില്ല ഹയർ ചെയ്യുന്നില്ല ആളുകളെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്ക് ഇപ്പം കൂലിപ്പട്ടാളത്തിന് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കയറിയതാണ് ഞാൻ പല ആൾക്കാരും അങ്ങനെ സംരക്ഷകരായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വടിയും കുറുവടിയും മറ്റേ കുന്തവും വാരി കുന്തവും കുറുവടിയും ഏർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് വരുന്നത് ഒരു പ്രവണത കാണുന്നു അപ്പൊ അത് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കയറിയത് അതിപ്പോ എവിടുന്ന് വന്നാലും ആര് വന്നാലും എവിടുന്ന് വന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ സംരക്ഷകനുള്ളൂ അങ്ങേരെ സംരക്ഷണത്തിൽ നിൽക്കാനാണ് താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ആളെ എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കയറി വന്നതാണ് അപ്പം നടക്കട്ടെ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം റൂമിൽ നിന്ന് പുറത്തായിരുന്നു കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളും
നമ്മൾ ഇതിനെയൊക്കെ നേരിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സംരക്ഷണത്തിന് ആരും വരണ്ട എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രം കയറിയതാ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജെ കെ ബ്രദറെ യഹോവ സംരക്ഷകനായിരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം നമുക്ക് ഈ പറയുന്നതായ ഭയമൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മരിക്കും ആ മരണം അല്പം മുമ്പോ പിൻപോ എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ആരൊക്കെ ഓടിക്കുന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒരു പലരുടെയും പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് പിന്നെ വേറൊരു വഴിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞു എൻ്റെ റബ്ബർ റബ്ബറും ഇല്ല ഒട്ടുപാലും ഇല്ല പാക്കും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു 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 വില വേഷമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് വാടകയ്ക്ക് ആരെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ വളരെ നമ്മൾ തള്ളി നീക്കിയാ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇനിയും ഈ ബോഡി ഗാർഡിനെയും കൂടെ നമ്മൾ അപ്പുറത്തിപ്പുറത്തും വെച്ചാല് അത് നമുക്ക് അവരുടെയും കൂടെ ചെലവ് താങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെ റബ്ബറും സംഭവം ഇല്ലല്ലോ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവരൊക്കെ വെച്ചോട്ട് കുഴപ്പമില്ല കൊട്ട് കിട്ടുമ്പോ പഠിച്ചോളും എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ളവരെ കരച്ചാ ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയപരമായിരിക്കുന്ന യോജിപ്പുകളും ഒക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് അത് പോട്ട് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു അവൻ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ നിയോഗമുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടും പോലും ഞാന് ഞാൻ വോട്ടിടുന്ന വ്യക്തിയല്ല എങ്കിൽ പോലും എന്റെ പത്ത് വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടും പോലും ഞാൻ കേരളത്തിലെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വേണ്ടിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രസിഡന്റിന് വേണ്ടിയും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അത് ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് അതേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി വന്നാലും അവനവന്റെ കാര്യം നോക്കി പോകും നമുക്കറിയാം പക്ഷെ എങ്കിൽ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവനോട് കർത്താവ് സംരക്ഷകനായിരിക്കുന്ന അത്രയും കാലം ആ സന്തോഷം സമാധാനം ഏതായാലും ഇത്രയും നേരം സഹകരിച്ച് എല്ലാവരോടും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഗ്രൂപ്പ് എൻ ഡി ആണ് ദ